<laughs> בוקר טוב, בוקר טוב, איזה כיף לראות פה את כולם היום. אני מתחילה, אנא שבו, או לפחות דברו בשקט כדי שזה לא יפריע לנו להתנהלות שלנו. ברוכות וברוכים הבאים. בואו, בואו, בבקשה. לפחות להתחלה, אחרי זה תאבדו את הקשב. ברוכות וברוכים הבאים לכנס השנתי השני בנושא קיבוע פחמן, המשך לכנס הראשון שעשינו בדיוק. לא שומעים מאחורה. לא שומעים מאחורה? רגע, סליחה, אז uh, קראנו למישהו טכני, אין לי כל כך צריך לעזור מזה כרגע. תרימו יד מי שלא שומע אותי, רק שנדע מה המצב. אוקיי, okay. uh, שנייה, זה יטופל, יש פה מישהו מטפל בזה. שמי מאיה יעקובס, עכשיו אני עם הד מרוב שרצינו שישמעו אותנו. אחת, שתיים. אוקיי, בוקר טוב. אז שמי מאיה יעקובס, אני מייסדת משותפת ומנכ"לית של קליימט נט, שזה Networking to Net Zero, עמותה שותפה ביזום והפקת הכנס הזה, ואני מאוד שמחה להיות המנחה שלנו פה היום, מאוד שמחה לראות כל כך הרבה אנשים פה. Good morning and welcome, Ambassador of Sri Lanka. And, uh, and of Colombia, and uh, for all the members of the embassies that we have here located in Israel. We're very honored to have you with us today. And I hope you come out of this day with new knowledge and connections that will help you create interesting opportunities and collaborations between our countries. Among the people that you can meet here are Israeli investment funds and investment angels, entrepreneurs and startups, representatives of the industry, government, academia, and non-governmental organizations, all interested in promoting the development in the field of carbon sequestration and trade in Israel and the Middle East. And with your permission, I'm moving on to Hebrew now. גם השנה חברנו יחד השותפים מובילי המאמץ ליצירת האקוסיסטם הישראלי לקיבוע פחמן, Climate Net, To Be Friendly, וחברת KVS, שזה קיימות בשפע. תודה גדולה למשרד להגנת הסביבה ולבנק הפועלים על החסות והעזרה במימון הכנס. גם השנה כל הפלטות, אתם כולכם התלוננתם אפילו קצת שאולי אנחנו עושים שיימינג על איך הגעתם ושאלנו כמה פעמים איך הגעתם, אנחנו מאוד מקפידים, אנחנו עושים פה מאמץ כדי שכל פלטות הפחמן של הכנס יחושבו ויאופסו באדיבות חברת KVS ועם חברת טרה ועל כך נשמע עוד בהרחבה בהמשך ושוב אמרתי לכם קודם אבל אני אומרת גם עכשיו אנחנו עושים מאמץ גדול להפחית את תביעת הרגל האקולוגית שלנו ולכן הכוסות כאן הן רב פעמיות ואני מבקשת להשתדל לדבוק בכל כוס ולשתות ממנה כמה פעמים צריך לשתות הרבה אנחנו ביום חם אבל לצמצם בהשפעה תודה ענקית קודם כל לכל מי שהפיקו ומנהלים את האירוע הזה שלי דביר התותחית מנכ"לית to be friendly אלופת עולם, ולצידה אביגיל פינקלשטיין ועידו ערן, והצוות המעולה שלנו בקליימט נט, גדעון ונר ועמיחי פישר, ובן טיפ, וג'רין הלר. תודה גדולה לנחי ברוט ולש... ושי בן אהרון מ-KVS על פיתוח של מתודולוגיית החישוב של הכנס. בכנס הקודם שלנו בעצם גילינו שאין מתודולוגיה לחישוב כנס כמו שצריך, ונחי פיתח, נחי ו-KVS פיתחו מתודולוגיה מיוחדת במיוחד בשבילנו כאן. תודה למועצה לישראל יפה על האירוח ועל העזרה והתרומה, לשותפים שלנו הקרובים ובלב, גדעון בכר ורפאל מורה ממשרד החוץ, על הובלת הקשר מול הסגל הדיפלומטי בישראל ועל החזון האזורי הרחב, ותודה לכל הדוברות והדוברים המנחים שהשתתפו, יש לנו רשימה של הרבה מאוד אנשים מאוד מרשימים שיהיו כאן היום. הרבה מאוד מחשבה הושקעה ועבודה הושקעו, הושקעו בכנס הזה היום כדי להבטיח תוכן ועניין מקצועיים ומגוונים ואנחנו מאוד מקווים שתהנו, תכירו אנשים חדשים, תעשו מאמץ להכיר אנשים, לפתוח את הראש לעולמות חדשים ואם אתם עדיין על הגדר תצטרפו גם אתם למסע של הצלת החיים בכדור הארץ. לפני שנה בדיוק קיימנו את הכנס הראשון לקיבוע מסחר בפחמן והופתענו לטובה מגודל ההצלחה והעניין הציבורי. מצאנו את עצמנו באירוע כפול מגודלו ממה שציפינו. כתולדה ממנו נוצרה קהילת קרבון נט איי אל, שאם אתם עדיין לא שם אני מציעה וממליצה להצטרף. זו קהילה שפועלת מאז קודם כל בעיקר בוואטסאפ אבל גם אנחנו מקיימים מפגשים מיטאפים לאורך השנה ובאמת מאוד מעניין וזו קהילה שהולכת וגדלה. 
והשנה יש לנו היענות באמת אה, עצומה ומאוד מרגשת. אנחנו בחרנו שלא לגבות תשלום אה, כדי לעורר את המוטיבציה ולהזמין אנשים להגיע, אבל אה, מכיוון שמדובר בכנס שמובילות עמותות, אנחנו מאוד נשמח אם אתם אה, תמצאו לנכון לתרום לנו ולעזור לנו כולנו לייצר את קפיצת המדרגה הנדרשת כדי להפוך את ישראל למובילה בתחום של קיבוע ומסחר בפחמן. השנה אנחנו מתכוונים לארח שלושה מומחים שהגיעו אלינו מנורבגיה, שווייץ וארצות הברית, מומחית ומומחים לנושאים של מדיניות ורגולציה, לשווקים הפיננסיים המתפתחים ולטכנולוגיות החדשות המתפתחות. יש לנו מושב בסגנון הכרישים, שאצלנו קוראים לזה הדולפינים למען האקלים. שיפגשו ארבע חברות ויציגו את, את עבודתם ויקבלו פידבק מכמה מבחירות המשקיעות בארץ. אחר הפסקת הצהריים אנחנו נתפצל לשלושה חדרי דיון לשיחות שיאפשרו מעורבות של הקהל, נבדוק איך מתמודדים עם הבעיה של גרין ווש ופייק ניוז, איך מוודאים רמה אתית ומדעית גבוהה לכל אורך התהליך נלמד על החדשנות והטכנול... והתוכניות במסחר בפחמן ונפעל לגיבוש מפת דרכים שתבטיח עמידה ביעדי הפחתת הפליטות עליהם התחייבה ישראל ושהתחייבו העולם עד 2050. משבר האקלים הוא כבר כאן. אירועי הקיצון של שרפות, שיטפונות, בצורות, סופות הולכים ונהיים תכופים וחזקים יותר. הנזק שלהם קטלני ויקר בנפש ובעלויות הפיננסיות. בארץ חווינו השנה שרב בפברואר וגשם ברד ושיטפונות ביוני. הקיץ עוד לא התחיל וכבר ראינו איך ניו יורק כוסתה באובך ונסגרה בגלל העשן משרפות הענק בקנדה. גלי חום מסכני חיים היכו בדרום ארצות הברית מטקסס ועד פלורידה, באירופה, בסיביר, בהודו מתו לפחות מאה אנשים בגל החום, בגלי החום האחרונים. שיאי טמפרטורות נשברים גם באוקיינוסים, בהם המים מתחממים לטמפרטורות שמסכנות את חיי בעלי החיים הרבים, והחום בים צפוי לגרור גם בצורת ביבשה. אם נמשיך בעסקים כרגיל, מערכות החיים שעליהן נסמכות חיינו כבר קורסות ויקרסו. האקלים משפיע על החקלאות ואספקת המזון, המים, אזורי המחיה, הוא ישפיע על תשתיות, על הביטחון האישי והלאומי, על יוקר המחיה, על הכל. זה לא שיהיה בור שחור שיבלע אותנו פנימה, זה יהיה המוצא הקל. העתיד שצפוי לילדים ולנכדים שלנו הוא עוני וסבל גדולים מאוד. ועכשיו הזמן שעדיין אפשר לבלום את זה ולשנות כיוון. אנחנו במצב חירום, ולמרות הקושי הגדול מאוד שיש בחיי היומיום בישראל, עם אין ספור מאבקים ודברים שמרגישים דחופים יותר, גם בישראל וגם בעולם, כולם חייבים להפנים שהזמן לפעול לגבי האקלים הולך ואוזל. יש לנו עד סוף העשור, עשרים שלושים, כדי לשנות כיוון בצורה רדיקלית, לעמוד במשימה ולהציל חיים. קליימט נט נתפרק את התקרה. <laughs> אין דבר אפוקליפטי יותר מלגמור משפט כזה והתקרה מתפרקת. קליימט נט היא עמותה שקמה לפני כשנה וחצי, שמטרתה לייצר קפיצת מדרגה בתחומים שעדיין לא מקבלים מספיק תשומת לב ציבורית, ובראשם קיבוע פחמן, לגשר על פערי הידע, המדיניות והטכנולוגיה. ולתרום לבלימת ההתחממות והפגיעה בטבע על ידי יצ... יצירת מיזמים משני מציאות שעל הדרך מייצרים גם תקווה ואופטימיות מצרכים נדירים מאוד בימינו וגם מסיעים רווחים ואפילו רווחים נעים כל זאת תוך הקפדה על פיתוח פתרונות ושירותים צמודים למדע ששמים את טובת ההשפעה האקלימית והסביבתית בראש סדר העדיפויות אתם היזמים, המשקיעים, אנשי הממשל, האקדמיה, התעשייה, כל בעלי העניין, לכם, בידיים שלכם, הכוח להשפיע לטובה. הרווח הגדול ביותר שתרוויחו הוא הזכות להסתכל לילדים ולנכדים שלכם בעיניים ולהגיד ביושר שעשיתם כל מה שביכולתכם כדי להבטיח להם עתיד בטוח ובריא. הדבר החשוב ביותר לבלימת התחממות כדור הארץ הוא הפסקת פליטות גזי החממה 
על ידי שינוי התנהלותם בכל תחומי החיים כמעט. לצידם חייבים להוציא מהאטמוספירה את הגזים שכבר הצטברו. תחום הסרת הפחמן וקיבועו למשך תקופות ממושכות באדמה, בים, בסלעים, בצמחים, הוא נושא שמקבל תשומת לב גדלה והולכת בעולם לאור ההזדמנויות העסקיות והפיננסיות שהוא מגלם, לצד התרומה המשמעותית של הפחתת פחמן מהאטמוספירה למאמץ העולמי של בלימת משבר האקלים. יש חשיבות עליונה להבטיח אמינות ושקיפות של הטכנולוגיה והפרקטיקות ושהמיזמים ישקפו תמונת אמת של הגנת היערות ושטחי הטבע ושיבנו אמון של השווקים בציבור. חשוב לעשות כל מאמץ כדי שקיבוע הפחמן יצליח כי יש לו חלק משמעותי במאמץ העולמי להגיע לנט זירו. על כל התעשיות ובראשן חברות הדלקים הפוסיליים להבין שאי אפשר להמשיך בעסקים כרגיל ואסור להתלות בלכידת הפחמן כדי לאפשר את המשך הפקות הגז, הנפט והפחם. בסיב... בנוסף אין לנו זמן לסיבובים של השקעות שאולי יניבו רווחים בטווח הקצר אבל התרומה שלהם לאקלים ולחיים מוטלת בספק. אין זמן לבזבז, זה המוטו, חייבים להיות ממוקדים ולעשות הכי טוב שאפשר. כשהממשלות בעולם ובארץ בפרט לא מספיק משקיעות תשומת לב בקידום הפתרונות, אנחנו שמים את תשומת ליבנו הגדולה על המגזר העסקי. ואני שמחה להזמין את יואל חשין, יושב ראש ומייסד קבוצת VC, to be BC, שדרך השקעותיהם העסקיות ועבודתם המדהימה עם עמותת to be friendly, בונים ומדגימים מנהיגות עסקית סביבתית שמודדת יעדים, ביצוע ואימפקט. תודה. תודה לך. שלום לכולם, Good evening everyone, uh, Good morning everyone, uh, please forgive me, uh, all their distinguished guests for speaking in Hebrew, there are extremely very important messages that we want to deliver in Hebrew and I understand there's a translation, so everybody, wow, I said that I want to, uh, uh, that our distinguished guests will excuse me for speaking in Hebrew, because there are extremely strong messages that I want to deliver in Hebrew, and I understand that uh, everything is being translated, so everybody will understand everything. אז שלום ובוקר טוב לכל הקהל שהגיע היום לכנס השני במספר שלנו בנושא הקיבוע וסחר ופחמן, זה הפך למסורת, וטוב שזה הפך למסורת, זה האתגר המרכזי שלנו שיש בתחום איכות הסביבה, סליחה, בתחום האקלים ובעולם ההשקעות. נמצאים איתנו הבוקר בעולם שגרירים ונספחים כלכליים מכ-15 מדינות זרות, קולגות מקרנות השקעה ישראליות ואנג'לים ישראלים, נציגי תעשייה ישראלית מבוססת, יזמים וסטארט-אפים, סמנכ"ל רשות החדשנות, בכירים ממשרדי ממשלה רבים ועוד ועוד. המגוון הזה מסמל את החשיבות הרב-מגזרית והעניין הרב בפיתוח התחום בישראל. אני רוצה להעלות שלושה דברים מרכזיים שבעיניי הם אלה אשר יאפשרו לנו לראות את התמונה המלאה. ראשית, הסיבה והתוצאה. אחר כך על המקום של הממשלות שלנו לפעול ולבסוף המקום שלנו הסקטור העסקי בפתרון. אתחיל מהסיבה שלא בהכרח באשמתנו נקלענו לחברה בעייתית, תרבות של מקסום הרווח שבה הפרסומות שוטפות לנו את המוח והופכות את כולנו לגרידים, לתאוותניים. תעשיית הבשר והמזון, תעשיית האופנה, תעשיית התחבורה לסוגיה אנחנו מכורים לכולם, כל אלה לא פחות משהם מזיקים לגוף ולנפש, מזיקים לסביבה אין והם ואין בלתם המקור למשבר האקלים. אנחנו לא באמת זקוקים לרכב פרטי, אם כי ישראל היא יצור משונה, מדינה שמעודדת שימוש ברכב. אנחנו לא זקוקים לכל כך הרבה בשר, הגוף שלנו לא מתמודד עם זה כראוי, אנחנו לא זקוקים לעוד ועוד בגדים. לכל אלה ישנם תחליפים, תחליפים ישנן אפשרויות אחרות, ורבים מדי מאיתנו בוחרים לא להשתמש בהן. למה? כי התמכרנו, נהיינו גרינדיב, חזיריים, תאוותניים. בואו נקרא תיגר על תרבות ההתמכרות הזאת עד שנצליח לכבוש אותה. ו... ועכשיו לעצם הכנס הזה. כולנו מבינים שהפחתת פליטות של פחמן וריאלי מדרך המלך, הצעד ההכרחי הראשון, אבל גם לאחר הפחתה מקסימלית וסתימת החור בספינת הפליטות, עדיין צריך להוציא את המים שנכנסו, כלומר להוציא את הפליטות, וההיס... הפליטות וההיסטוריות מהאטמוספירה. לא אשקר, ברור שישנה בעייתיות בלכידת פחמן על ידי מכניקה. לאחרונה קראנו כתבות שונות, למדנו על הכישלונות וישנם לא מעטות כאלה, 
מעטים כאלה, אסור לנו להתייאש, מפני שהוכחנו בדורות האחרונים שהקדמה האנושית יכולה למצוא פתרונות יצירתיים. אבל כאן בעיניי המקום לקרוא דווקא למדינות לקחת את ההובלה ואת האחריות. בשל המשתנים הלא ידועים הרבים, ומכיוון שמדובר בתחום שעסקית ומדעית טרם הוכח, יש צורך בבניית תשתיות מחקר אקדמיות ארוכות טווח וקרנות מחקר אזוריות לטכנולוגיות מבוססות מדע כאלה שיניבו פירות בעוד שנים ונדרשת השקעה ממשלתית ושיתוף פעולה בין זרועות כאלה שיש להם את המשאבים הגדולים ויכולת הפיתוח ארוכת השנים שכן הפוטנציאל אם וכאשר הדברים יוכחו עשוי להיות Game Changer זה ודאי ייקח זמן אבל אני משוכנע שזה יקרה אני קורא לממשלות כולל זו שלנו, לקחת את האחריות ולממן קרן מחקר ייעודית, ישראלית או אזורית, לפיתוח וקידום התחום של קיבוע פחמן על מנת לפרוץ דרך לנו אנשי העסקים ולבסס סביב המחקר הזדמנויות עסקיות ולסייע לאלה הקיימות שחלקן יושבות כאן איתנו היום. בצד זאת אנחנו יודעים שבכל מה שקשור ללכידת פחמן טבעית, Natural Based Solutions, כבר יש פתרונות מוכחים. ישנן הצלחות כך למשל בתחום החקלאות המחדשת, אפשר להתחיל כבר מחר. ישראל היא מעצמת חקלאות אדירה. יש לישראל את היכולת להפוך למעבדה המובילה בעולם בפתרונות ללכידת פחמן בהתבסס על מקורות טבעיים. כמו כן יש לנו את היכולת והניסיון לייצר פתרונות טכנולוגיים לפלטפורמות מסחר לניטור ולמדידה. קראתי היום בדרך לפה בעיתון הארץ שחל גידול של עשרה אחוז משנה שעברה בכריתת יערות. שלושים ושניים אחוז מיערות הגשם בבוליביה נקרטו בשנה שעברה, קראתי את הנתון הזה, נדהמתי, קראתי אותו שלוש פעמים, ואנחנו יכולים להשקיע וצריכים להשקיע במערכות לניהול משופר של יערות, מערכות של ניטור ומדידה, ונוכל לצמצם באופן משמעותי את הנזק של, שנגרם בעקבות כריתת היערות. באותה המידה, שיטות חקלאות ללא עיבוד אדמה יפחיתו את שחיקת הקרקע וימנעו שחרור פחמן מן האדמה. כך גם המרת הביצות לשטחי חקלאות. כל אלה יכולים להיות משולבי טכנולוגיה תומכת כדוגמת ניהול דשבורדים, מדידות, התראות וכיוצא באלה. וכאן אני שב ומדגיש אה, אה, בפרדיגמה שאני מאמין בה שיכולה לשנות את העולם ואת העתיד של כולנו. מעבר לחשיבה מבוססת ייעוד במקום חשיבה מבוססת מקסום רווח, שהיא בעצם הביטוי הכלכלי של גריד שכולם, שגרם לכולנו לביטויים של התמכרות. אין כל פסול ברווח, זה המנוע שלנו, של הקהילה העסקית, אבל לכל חברה, לכל תאגיד, ישנו ייעוד שלשמו הוא פועל. ובטיפול במשבר האקלים, המציאות מאלצת אותנו לבנות עסקים שהתכלית שלהם היא מלכתחילה עם ייעוד. אלה ההשקעות בתחום הקליימטק, המאפשרים לצד עשיית רווח, לצד הגשמת, לצד עשיית הרווח, הגשמת הייעוד. במקרה הזה, הייעוד של כולנו לבלום את עליית הטמפרטור במעלה וחצי. ובכך למנוע אסון מאיתנו, מהילדים שלנו, מהנכדים שלנו. זה המקום שלנו, זה הזמן כמעט ברגע האחרון. אני רוצה, אני רוצה להודות לשלושת הדוברים המרכזיים שלנו, אולגה גזן זייד מה-UNFCCC, יו"ר הצוות המקצועי לגיבוש הנוסח המעודכן של סעיף 6.4, העוסק בסחר פלטות באמנת פריז, מר מתיאס פונגר ומר אילי סנדלר. שהגיעו אלינו מנורבגיה, ציריך ובוסטון על תרומתם והשארת הכנס הזה בתכנים עדכניים. במושב הדולפינים למען האקלים נתמקד במה שהכי קרוב לליבת העשייה שלנו בטובי, השקעות בסטארט-אפים. בחירת שם המושב דולפינים למען האקלים, להבדיל מכרישים, אינה מקרית. אנחנו עכשיו משיקים ברנד חדש, דולפינים ולא כרישים. כרישים הוא ביטוי לכלכלה מהזן הישן, כלכלה של משחק סכום אפס, של כל דאלים גבר. כלכלה לפי התכלית של עולם העסקים היא למקסם רווחים וכל הממקסם הרי זה משובח. להבדיל מכרישים שטבעם לטרוף, דולפינים משתפים פעולה. דולפינים הם חיות מחייכות, אוהבות אדום, אוהבת, אוהבות אדם, חיה שמנצחת באמצעות שיתוף הפעולה, חיה שמבטאת את הכלכלה החדשה. לא כלכלה של משחק סכום אפס, אלא כלכלה לפיה אחד ועוד אחד שווה שלוש. כלכלה של סינרגיה, שיתוף פעולה הוא מה שנדרש מכולם נו. אקדמיה, ממשל, עולם העסקים בתחום ההשקעות האקלימיות על מנת להצליח במשימה המשותפת והיום ביסר, ביתר סט. זו השורה התחתונה של הקריאה של, שלנו בכנס הזה. אנחנו מזמינים משקיעים ושותפים פוטנציאליים להצטרף לדרך, להצטרף לתהליך. אני רוצה להודות פעם נוספת 
לצוות שלי ב-to be friendly, לשלי דביר, לאביגיל פינקלשטיין ולעידו ערן שעמלו קשה על הפקת התוכן ומנצחים על הכנס כולו, לשותפים היקרים שלנו בהפקת הכנס מקליימט נט, למאיה יעקובס, לגדעון ונר, לעמיחי פישר על השותפות לדרך היום ולאורך השנה, לגדעון בחר ורפאל מורב על השותפות וההירתמות של משרד החוץ, לנחי ברודט מ-KVC, KVS על חישוב המדרך הפרחמני של הכנס והנחיית המושב הבינלאומי, לבן טיק וזיו דקל מקליימט סולושן פרטנרס על סיוע בהכנת מושב הדולפינים ולכלל הדוברים והמנחים שהשתתפו היום. מקווים שיהיה לכם כנס מעניין ופורה שתוכלו ללמוד, להתעדכן, ליצור כשאין קשרים חיוביים ומועילים, שיהיה לנו כנס מוצלח. תודה רבה. תודה יואל. כשמדברים... רגע. שומעים אותי? כשמדברים על משבר האקלים בישראל... לא, זה לא... עכשיו בסדר? לא, אני רוצה להשאיר את זה ככה. כשמדברים על משבר האקלים בישראל, יש רבים שממהרים להתנער מאחריות. תודה. אז כשמדברים על משבר האקלים בישראל יש רבים שממהרים להתנער מאחריות באמירה שישראל קטנה ולא משפיעה ברמת הפליטות ושהיא לא יכולה להשפיע בהתמודדות העולמית. זה לא משנה שזה לא נכון ויש לי הרבה מה לומר על זה, להרבה, למדענים רבים יש מה להגיד על זה, אבל אני בטוחה שתסכימו שבדבר אחד בוודאות אנחנו יכולים לתרום לעולם וזה בגיוס הפוטנציאל הגדול של אומת הסטארט-אפ למשימת פיתוח פתרונות טכנולוגיים ומדעיים לאקלים שישמשו לא רק אותנו אלא את כל העולם. הדובר הבא שלנו הוא חנן ברנד, סמנכ"ל רשות החדשנות ומנהל חטיבת ההזנק שיספר לנו על מנגנוני התמיכה שהם מציעים עם זום אין מיוחד על קיבוע פחמן ואיך מאגדים מחקרים כדי לפתח את האקו סיסטם. חנן בבקשה טוב, אז ברשותכם אני אדבר דווקא באנגלית. הכנתי באנגלית. שומע? אוקיי. So uh, first of all, I want to thank uh, Maya and Gideon from uh, ClimateNet for organizing such a great conference, to Yoel Cheshin from To Be Angels and uh, To Be Friendly, to uh, Ambassador Gideon Bachar, and to uh, dear uh, ambassad uh, ambassadors here, distinguished guests from Israel and abroad. Um, my name is Hanan Brand, and I'm the Vice President and Head of the Startup Division in the Israel Innovation Authority. Uh, for people who do not know who we are, we're a government agency that is in charge of promoting Israeli high tech. We do that through our main mission, which is increasing the competitiveness of Israeli Innovation Hub. That's through, through three main missions. First of all, direct investment in high-risk technological innovation. Second of all, gearing up emerging technologies. And third, removing barriers and catalysts for innovation, innovative regulate, regulation. Every year, we get more than 2,000 applications. We approve around 40% of them, invest $500 million, which makes us probably the largest pre-seed and seed investor here in Israel. And last year, we supported 872 companies. So it probably won't surprise you how important the high-tech uh, sector is for Israeli economy. Five and a half percent of our GDP goes to R&D, number one in the world. 11 percent of Israeli workforce. Currently, more than 400,000 people work in high tech. Again, number one in the world in our percentage. 18 percent of GDP is created from high tech. 25 percent of our income tax. And more than 50 percent of Israeli exports come from high tech. But when we look at investments in 2022, which was actually a good year, the second best year in the last decade, 2023 will probably be not as good as you probably heard. Um, we see that 75% of investment in the private sectors went into software companies, ICT. 55% of it to only three sectors, enterprise software, fintech, and cybersecurity. And when you drill down into the sectors that actually have implications on climate, you see the percentage is much lower. 
6.3% in advanced manufacturing, 5% in smart transportation. Only 2.5% goes to ag tech, food tech, and water. And I think that's uh, e even humiliating. 0.4% of Israel's R&D investments, private investment, go into the energy sector. That's why one of our main goals in Israel Innovation Authority is to establish new growth engines for Israeli economy in order to keep our technological leadership in future waves of technology in the upcoming decades. For example, our artificial intelligence, which we are a leader today and we want to maintain that, quantum computing, bioconvergence, which is the combination between biology and engineering, which by the way, has a lot of implication also in climate and of course, climate tech. So when you look at investments of our of government investment, you can see actually the opposite of what I showed before. In life science, around 30% of our annual budget goes to life science, including bioconvergence. Advanced manufacturing gets 11%, ag tech a bit more than 9%, energy a bit more than 5%, um, and smart transportation 9%. So in general, 34.7 goes to support climate tech companies. And this is from the book of uh, Bill Gates, uh, How to Avoid a Climate Disaster. I really recommend to people who did not read it yet. He's talking about what percentage of gas emissions is ca caused by us humans. So 19% comes from growing things, animals and plants. 16% from getting around planes, cars, trucks. 7% is from heating and cooling. 27% comes from electricity generation, which we all focus on. But actually, the largest percentage is from making things from cement, steel, and plastic. So in order to reach this goal of net zero, we need to tackle all of these issues, not only one of them. And this, of course, creates an immense and huge demand. If you uh, compare the 2020 numbers to 2030 numbers, energy efficiency, renewable energy, water, sustainable transportation, circular economy, sustainable agriculture, and advanced industrial, you see almost doubling uh, the demand in every one of them growing from 4.6 trillion euros to more than 9.3 trillion dollars in 2030, which is a big opportunity also, of course, for Israeli entrepreneurs. And Bill Gates in his book wrote a sentence that I think is very important. He said the countries that build great zero carbon companies and industries will be the one that lead the global economies in the coming decades. Okay, so of course, this is a huge crisis, but there's also an opportunity. And in our in Israel Innovation Authority, the IIA, uh, we understand that basic, most of the companies will not start from an idea in the street like others. It will probably start from applied research, from research in the university, and we're putting a lot of emphasis on helping academia to actually commercialize their ideas into real companies. We established eight incubators and labs around the climate tech sector, as you can see the names here. Uh, we put a lot of direct investments, of course, to our R&D programs. But we're also thinking about the scale stage, not only the pre-seed. So we're uh, focusing on pilots and helping with regulation. We're helping with human capital. One of the biggest problems is currently the lack of human capital in these uh, sectors, especially in engineering, manufacturing, helping companies to apply their solution to Israeli industry in order to reduce Israel's carbon emissions, but also scale from R&D stage uh, to production lines and factories here in Israel, because we want it to succeed, to succeed here. The last one is, of course, international collaboration with international companies. Now, climate tech ecosystem is heating up. You can see more and more investors, the next thousand billion dollar startups. That's what BlackRock CEO is seeing. More entrepreneurs, instead of choosing to be a cyber company, they create climate company. According to our research yesterday that we published, 516 companies are in climate tech, 24% of them in the sector of energy. And you can see the growth four times uh, total fundraised by climate companies grew four times in the last couple of years. And just to focus and drill down, this is by Planetech, you see in the up, upside, carbon capture, utilization, carbon management, risk and finance is actually one of the largest and fastest growing sectors within the climate. We see how this uh, uh, sector is growing and creating not only, only a fast growing, but also a most influential one on the uh, goal to net zero, uh, based on this research, number of Israeli startups in carbon dioxide capture quadrupled over the past year, and we believe it will continue, not only in carbon capture, but also storage, sequestration, utilization, analytics, prediction, 
in finance. And maybe last thing, last year we led with the foreign ministry uh, delegation to COP27 in uh, Sharm el-Sheikh with 10 companies. This year we're leading a delegation of 30 companies will represent Israel in Dubai in November. And if you want to be part of this delegation, you can apply by July 6 in this link here and join us in this important mission. And I want to thank you all and have a good conference. Thank you. תודה רבה. עידן משבר האקלים הוא הזמן שחייבים לנטוש בדחיפות את הדלקים הפוסיליים, הגז, הנפט והפחם, ולנצל את ההזדמנות שיש לנו עם הסכמי אברהם לבנות קשרים גיאופוליטיים חדשים באזור שלא מבוססים על טכנולוגיות ועל תעשיות שהורסות את חיינו, אלא לייצר את הפתרונות, החדשנות ואת ההבטחה לעתיד טוב יותר עבור כולנו. הדובר הבא שלנו הוא שותף מרכזי בבניית האקו-סיסטם לקיבוע מסחר ופחמן. אם הייתם בכנס הקודם שלנו או במפגשים קודמים אז בטח גם שמעתם אותו כבר. הוא שחקן מפתח שעושה המון לקידום שיתופי פעולה אזוריים ובינלאומיים ולהפיכת ישראל למובילה עולמית בהתמודדות עם משבר האקלים. אני שמחה להזמין את השגריר גדעון בכר, שליח מיוחד לשינוי אקלים וקיימות ממשרד החוץ. שומעים? עכשיו שומעים, נכון? יופי. תראו אותי גם יותר טוב אם אני אעמוד כאן, נכון? נכון, יופי. יש לך... רוצה לתת לי? תראו, דיברו פה קודם... שומעים? כן. יש לנו בערך עשר שנים. עשר שנים בשביל למנוע את המשבר הגדול ביותר בתולדות האנושות. זה מה שניצב בפנינו, זו המשימה שלנו. לא נכביר מילים על האסונות שכבר פוקדים אותנו, אבל אם אנחנו רוצים להימנע מלהגיע לכמה נקודות על חזור במערכת האקלים, זה הזמן לפעול עכשיו. אין לנו יותר זמן לאבד, וזו המשימה הגדולה ביותר שלנו. עכשיו תראו, לפעמים השליחות דופקת על הדלת שלנו בבית ומבקשת להיכנס פנימה ברמה האישית, אבל לפעמים היא גם דופקת על הדלת של מדינה שלמה, או עם, או לאום, ואומרת, אני רוצה להיכנס פנימה, הגעתי אליכם כמדינה. הגעתי אליכם כלאום ויש לכם מה להציע לעולם ולתת את הפתרונות שכולם צריכים אותם והשליחות הזאת הגיעה היום לפתחנו במדינת ישראל זו השליחות שלנו אני מאמין שיש פה בחדר הזה מספיק רצון מספיק יכולת מספיק אינטלקט בשביל למנוע את הגעתנו לרף הדרמטי שבו נחצה את המעלה וחצי צלזיוס ונגיע לנקודות העל חזור אבל הכל זה תלוי בנו איך אנחנו נעשה את הדברים ומה מידת שיתוף הפעולה והסינרגיה שאנחנו נייצר אבל איך שאני מכיר אתכם ואני מכיר הרבה מאוד מהאנשים שיש פה מהרעיונות שלכם מהחזון שלכם, מהיכולות שלכם, אני יודע שפה יש הרבה מפתחות בשביל למנוע את האסון וזו הקריאה הגדולה ביותר שלנו ועבורנו ועלינו להתייצב למול האתגר. אין אפשרות אחרת רבותיי, הרגע הוא רגע האמת ורגע האמת הוא הגיע לפה. אני אשתף איתכם כמה מצגות, כמה שקפים בשביל שתוכלו לראות גם מה קורה בעולם בתחום הזה של התפיסה והקיבוע פחמן. בעצם הנושא הזה הוא נושא שעולה דרמטית על סדר היום הלאומי. אין מדינה או ארגון רציני שלא מתייחס היום וכולל את זה כאסטרטגיה מרכזית 
להפחתת פליטות ולאיפוס פליטות אצלו. ההשקעות שהולכות להיות בתחום הן אדירות כי מבינים שאין, בדרכים הנכ... הרגילות שאנחנו הולכים בהן לא נעמוד במשימה, אנחנו חייבים משהו אחר, אנחנו חייבים את ה-game changer, אנחנו חייבים את שובר השוויון אה, הגדול. והשובר השוויון לטעמי, דעתי האישית, הוא הנושא של התפיסה והקיבוע פחמן, בין אם בדרכים טבעיות ובין אם בדרכים אה, אחרות. בואו נסתכל כמה שקפים. פה אתם יכולים לראות את ההשקעות בארצות הברית אה, בנושא של אה, קיבוע פחמן, רק חלק. אה, הקצאה של שלושה וחצי מיליארד דולר לפיתוח אה, טכנולוגיות, אה, מחיר מטרה אה, נמוך ממאה דולר לטון של CO2. אתם יכולים לראות את המפה העתידית של המתקנים וצינורות אה, לשינוע פחמן אה, בארצות הברית. הדברים האלו הולכים וקורמים עור וגידים, זו מציאות שמתרחשת. תראו פה את סין, משיקה עשרות ובדרך מאות פרויקטים של תפיסה, קיבוע ושימוש בפחמן, רק ארבעים פרויקטים יושמו או החל, החלו ביישומם בשנה הקודמת וקבעו יעדים מאוד גבוהים לקיבוע פחמן. עד 2050 מעוניינים לקבע פחמן בהיקף של בערך בין 0.6 ל-1.4 מיליארד טון בשנה. זה המון, אלה מספרים גדולים. כל זה רבותיי, המספרים האלו, תחשבו, פוטנציאל כלכלי למי שיודע להיכנס לתחום הזה ותרומה גדולה למאבק במשבר האקלים. תראו את האיחוד האירופאי, שעד היום היו בו הרבה היסוסים, ללכת לכיוון, לא ללכת לכיוון, מה זה יעשה בהקשר של אנרגיות מתחדשות וכן הלאה, העבירו רגולציה, האיחוד נכנס חזק לתחום, הם מתכוונים כבר לספוח כ-80 מיליון טון עד 2030, 300 מיליון טון פחמן ב-2040 ולהגיע ל-550 מיליון טון ב-2050 של קיבוע הפחמן, יש הרבה מאוד פרויקטים, יש הרבה מאוד דברים שנכנסים לפעולה, הכוחות הגדולים נכנסו למשחק הזה, זה הופך להיות משחק בינלאומי מרכזי. יש לנו פה גם הזדמנויות לשיתוף פעולה אזורי, ואתם יכולים לראות במפרץ הפרסי עם מדינות אחרות, כפי שהזכיר פה יואל קודם, להקים קרן אזורית או קרן בינלאומית לפיתוח של הנושא. יש גם בעיות בתחום, לא נכחיש, חייבים להיות מאוד מדויקים, בלי גרין ווש, בלי נזילת פחמן ובלי לפגוע בסביבה או בחברה האנושית, אבל ברור לנו שזה הצעד שאנחנו צריכים ללכת בו. לסיכום, כמה המלצות לישראל ורעיונות. אה, 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 דבר ראשון, החזון שלנו, החזון צריך להיות למצב את ישראל כמדינה שמובילה בפיתוח, במחקר ובעשייה בתחום. זה צריך להיות חזון שצריך לכוון אותנו. עמוד ענן לפנינו ועמוד אש בלילה. אנחנו צריכים להקים יותר חממות בתחום. להגביר משמעותית את המחקר האקדמי, את המחקר היישומי. להקצות תקציבים, בלי תקציבים זה לא יזוז, תקציבים ממשלתיים. אנחנו חייבים רבותיי, אם אנחנו רוצים להתקדם, להציב יעדים מדידים לתפיסה וקיבוע פחמן בישראל. זה צריך להיות כחלק מהאסטרטגיה שלנו לאיפוס פליטות אה, במדינה. תודה רבה. בסוף יש עוד, עוד כמה המלצות, אומרים לי שנגמר הזמן, אני רק אני אגיד, אנחנו צריכים להקים שוק ישראלי לסחר בפליטות או להצטרף לשוק בינלאומי אה, בתחום הזה. לסיכום, יש לנו פה הזדמנות, יש לנו פה יכולת לשנות דרמטית באמת את אחד המשברים הגדולים ביותר שנמצאים בפנינו, זה עניין של יכולת אישית, של יכולת לאומית, ותזכרו מה שאמרתי בתחילת הדברים, זה עניין של שליחות, שליחות אישית, שליחות ארגונית ושליחות לאומית של מדינה. השליחות דופקת לנו בדלת, אנחנו חייבים לפתוח רחב את הדלת וללכת קדימה. תודה רבה. תודה רבה, באמת, בראבו, גדעון, מספר אחת ב... 
היכולת שלו להעביר את המסרים. אני מזמינה את נחי ברוד, בוא תספר לנו בבקשה איך הפחתנו את טביעת הרגל האקולוגית ומה למדנו מהכנס שלנו בשנה שעברה, שבזכותה היום אנחנו הרבה יותר מאופסי פחמן מפעם קודמת. הרבה יותר. אהלן, אהלן. אה, יש קליקר קטלני. קודם כל אני רוצה להגיד, כל הזמן אמרו נחי, נחי, נחי. שי בן אהרון, המהנדס המוביל שלנו לתחום הזה, הוא מוביל ת... גם את המתודולוגיה, גם את החישובים, ובכלל, אנחנו צוות. אמ�... לא שומעים? הנה. אוקיי, יש שתי דקות. מה זה? אוקיי. בקטנה אמ�... על המדרך הפחמני שלנו השנה, לעומת שנה שעברה, מה אפשר ללמוד מזה? אמ�... זה המדרך. אנחנו 8.38 טון. נכון להבוקר, כמובן אנחנו מעדכנים את זה בסוף הכנס על בסיס הלייב, אבל אפשר לראות שכמעט 60 אחוז זה הנסועה, אפשר לראות שכמעט 20 אחוז אנחנו מדברים על אוכל, אגב, purchase goods בכללי, אבל 95 אחוז מזה מגיע מהאוכל, ו-15 אחוז זה כל התקשורת, גם עצם העובדה שזה משודר בלייב, אנחנו מחשבים כמה אנשים צפויים לראות את הכנס הזה, וזה הולך עד לסטנדרט הזה. מאוד נפוץ למי שמחשב פליטות גזי חממה, אפשר לראות שסקופ 3 הוא הגדול ביותר. אני מזמין אנשים להיכנס פנימה לתוך הסקופ הזה. אז... האינדיקטורים הראשיים ש... שאנחנו מודדים, אז קודם כל, אני חייב להגיד, עלינו בטביעת הרגל ביחס לשנה שעברה במספר הנטו, אוקיי? אבל בפועל, מה קרה? הכפלנו את כמות האנשים שהגיעו לפה, ובאינטנסיטי פר בן אדם הייתה ירידה די יפה, מ-33 מ- קילוגרם CO2 לבן אדם שנה שעברה למשתתף, השנה ירדנו ל-27. איך זה קרה? מה השתנה? אז קודם כל, כמו שאתם רואים, הכנס גדל. אז זה שאנחנו עוסקים בתחום חיובי לאטמוספירה, זה דבר טוב שזה גדל, אבל עדיין אנחנו חייבים לשים לב שאנחנו מצמצמים ככל הניתן. אז מה קרה? דבר ראשון, שינינו את הלוקיישן. הגענו למקום שאגב, בין 15 ל-20% הגיעו באופניים. תודה רבה לכם. שינינו את התפריט. ל-low carbon menu, ומשהו מאוד חשוב ש- שצריך לשים לב, זה הצלחנו לדייק את הנתונים השנה הרבה יותר משנה שעברה. עצם איסוף הנתונים היה הרבה יותר טוב, ובעקבות זה גם שנה הבאה אנחנו נוכל להמשיך לצמצם. אז לסיכום קצר לפני שממשיכים, קודם כל באינטנסנט ירדנו ב-20%, שזה סחטיין ותודה לכולם פה. מבחינת אוכל, תביעת רגל פחמנית של המזון שלנו, אז הפחתנו ב-50%. משהו מעניין שהיה break even זה הנושא של הנסועה. כי מצד אחד באמת שינינו את הלוקיישן, ו- ובאמת תודות לכם, מעל 70% הגיעו בתחבורה, נקרא לזה דלת פחמן, אבל מצד שני הגדלנו את, ה- את ההגעה מחו"ל, אוקיי? שזה תביעת רגל לא קטנה, שאגב, שי, מאיפה הגיע עוד מישהו מחו"ל? מישהו פה הגיע מאבו דאבי. Uh, someone here from Abu Dhabi. So make sure, if you're here, we want to know about it, because there's a carbon footprint on that. If you didn't show up, we want to reduce that. <laughs> um, anyways, so that, uh, זה היה מאוד מעניין מהבחינה הזאת. תודה רבה. תודה רבה רבה. נכנסנו לכל הפירוט הזה כדי שגם אתם, בכל האירועים שאתם מארחים, תעשו מאמץ להפחית את טביעת הרגל הפחמנית שלכם. יש הרבה דברים שאפשר להפחית. חברים, כל מי שעומד מאחור, אנחנו עוברים למושב הבינלאומי, שאני מניחה שרבים מכם יגיעו בשבילו. יש מקומות פנויים כאן מקדימה, אז אתם מוזמנים לתפוס מקומות ולשבת. היתרון הגדול שלנו, אם אפשר לקרוא לזה, בזה שאנחנו תמיד באיחור לא אופנתי אחרי שאר העולם, זה שאפשר ללמוד מהטעויות והניסיון של אחרים. וזה מה שאנחנו מתכננים לעשות כאן היום. ואנחנו, אני עוברת לאנגלית. Our first guest is Dr. Matthias Honegger. He's a senior researcher and fellow and leader on, on carbon, reduc- 
Carbon Removal the, the Division of Perspective Climate Research, sorry. His research addresses, addresses emerging governance challenges in climate change governance at international and national levels. In particular, he's focused on carbon removal and net zero targets and emerging discourses surrounding geoengineering. Dr. Honegger has examined novel questions regarding global risk governance of climate change, exploring tensions between gov goal-driven governance, including sustainable development. חבר'ה, אתם רוצים לעמוד בצד, זה סבבה, אבל רק קצת יותר בשקט, או שאפשר להיות בחוץ, פשוט נורא קשה, אנחנו רוצים לעשות פה את הדיון, ויש הרבה הד מהצדדים. Dr. Honegun has, has followed international climate policy development since 2012 and has contributed to drafting mitigation policies, national mitigation goals, studies of markets and mechanisms, and advised the governments and private sector delegations during UN climate negotiations on a broad range of negotiation topics. Dr. Honegun, please. I have to see the screen though, yeah. Good morning, ambassadors, ladies and gentlemen. It is such a privilege and honor, and it is so heartening to see you all show up this morning and for us to be here together to talk about this big, big topic, big problems, big solutions, big opportunities. Can you hear me now? Is it okay? Okay, I gotta hold this a bit closer. All right, so. This is what it's all about. And I was considering leaving you just with this one picture today because it's it's really this super thin sliver of the atmosphere that is this thin blue line spanning across this planet. And it's incredibly small compared to the size of our planet. And that's where it's all happening. We know the problem is rising temperature and we are in an era that is unprecedented for humans, unprecedented, in the scale of warming and unprecedented in the pace of warming. And we all know it goes back to emissions of greenhouse gases. And we are facing a large, a very large gap in where we should be going and where we are right now in emissions reductions pledges of countries around the world. They don't yet add up. And so the gap that would get us to two degrees in the year 2030 in annual emissions is 15 billion tons unless finance comes through, which could bring us down to 12 billion tons annually of emissions that are too many for us to stay within two degrees this century. So we are looking at big problems indeed. This is very abstract and I often find myself struggling with this notion of gigatons, billions of tons, when even one ton is difficult to grasp. So this picture shows you how one ton of CO2 would look like if it was in a balloon. It's a balloon the size of 10 meters across. When we multiply that by 100 million, that's what it looks like. It's a mountain that dwarfs the city of New York. You see the UN building in the front just for measure. It's incredible. It's very, very hard to grasp the size. And that's 50 times less than what we expect we might need to remove CO2 from the atmosphere. We are looking at five gigatons, five billion tons of CO2 to remove annually in the long run. That's the size of the problem, 50 times this mountain. But that's the flip side is the opportunity if we look at this as a market, we are looking indeed at a trillion dollar market annually. If we consider we might reach $200 at some point, both on the downward slope in bring down costs of removals and on the upward slope in carbon markets and other policy incentives to make this happen. It's a trillion. And I assure you the tide is coming. It might be coming slow, but the carbon markets tide is coming, both on the voluntary markets and on the compliance markets. And yet most countries are still asleep at the wheel. I tell you, 
we are not late here. Israel is not late. Even though the US, Europe, other countries are moving, this is still very early days. And this is the time to act. I have, draft, I have published this commentary in Nature Communications, really calling on parties to the Paris Agreement to finally step up and act according to the pledges that they have already put out and to commit the signals, the finance, the regulation that is needed to make carbon management happen. And we see, we see some movement. We see movement towards COP28, seeing a concerted effort towards addressing carbon management. And we need that desperately. So looking back at carbon markets history, it's a complex field. There have been very different types of carbon markets over time. You might know the Kyoto Protocol's clean development mechanism, which was one of the earlier and one of the larger markets. You might know the EU emissions trading system. Those are compliance markets, and they are very important indeed. But at the same time, the voluntary car markets are today emerging also with force, and they could just be the very opportunity that removals at early stage might need. One particularity of the Paris Agreement is the need to move to net zero emissions. And the Article 6 carbon markets have a built-in requirement to gradually make carbon markets comply with that requirement. So basically, there's different ways to operationalize this technically, but we are looking at considerations that nudge carbon markets to increasing shares of removals versus emissions reductions, a big opportunity for removals indeed. Compliance carbon markets have dwarfed voluntary carbon markets in history, and we expect that to be true in the future as well. But that does not mean that voluntary markets are irrelevant quite to the country. Today, there are uh, pioneers in the voluntary purchasing world that are paying huge premiums for high permanence removals. And those are indeed the ones you might want to look to if you are looking to bring down the cost of a high permanence removal technology. But compliance markets are not keeping still. And on the one hand, we have in the EU efforts to create a certification framework for removals. We don't know yet where it's going, what demand it will fit, but there is a possibility that this will link into the emissions trading system. So tapping really into a massive, massive demand opportunity for removals. This might take time, but it's worth watching. The Paris Agreement Article 6, we will hear about more, in particular the 6.4 mechanism from Olga later on. But this is also for 6.2, which is a bilateral system where parties can trade amongst themselves according more to what, what they consider to be the right way to do this. This is a huge opportunity going forward as well. So for 6.2, there are individual countries who step up and say, we want to purchase removals. For example, Switzerland is doing this already. So it's worth looking out for these opportunities and actively engage. And there's public policy experimentation. We have heard of the US, we have heard of the EU moving forward and pledging, putting billions on the table to purchase results from removals and to subsidize first of their kind plans to bring this forward. And those are, well, huge sums considering that we start from a very low base. And finally, word again on the voluntary car markets. This is, in my view, the excellent starting point today. The CCS Plus Initiative and Industry Consortium is launching a public consultation of a whole suite of methodologies that will allow uh, for storage projects to become part of the voluntary car markets. This is happening this very Friday, actually. So it's very timely. And this is the opportunity today to enter uh, into a car market to generate revenue uh, pretty soon. So where to start? There is, in my view, a clear need to push and, and, and really build proactively this innovation ecosystem. And it's so heartening to see Israeli brain power being ready, being leaping into this area, because we do need that. And we do need, I believe, also some level of government support to make it happen. And that's on two levels, at least to build capacity to enter into carbon markets. It is hard to be a startup. I cannot imagine, to be honest. It is very hard, and you need to do everything all at once. 
And so every bit matters. So building capacity to be able to enter the carbon markets, to know what needs to happen, to know how to report, how to monitor, uh, how to propose projects, that's crucial. So support is needed on that front. But then perhaps one could go one step further and support in the development of new methodologies if that's needed. Many methodologies are already there, can be used, but for some types of new removals, new methodologies might be needed. And then get in touch, Microsoft, Frontier, they are looking for high permanence removals and they haven't been able to satisfy their own demand yet. So there is demand out there for several hundreds uh, of dollars per ton. So that's a crucial opportunity in the very near term. And then move towards the voluntary markets, get your feet wet, get started, submit project proposals and get the first credits. And then finally, monitor developments in the compliance markets. Article 6.4 is around the corner. We chatted this morning. It sounds like things might be moving. The EU carbon removal certification framework is also on the horizon. We have to see how it develops, but it's important to monitor as a massive opportunity. And finally, also bilateral purchases from parties all around the world who are looking gradually to fulfill their pledges. Many are only realizing that they do need removal at some point, but they do. So there are big problems, but those are big opportunities. And Perspectives Climate Group, we are here also to support. This is our expertise. We have been in this space for a while. And while I'm more of, of an observer and commenter, my colleagues are there to make things happen. Thank you very much. Thank you so much. It was very interesting. And I was asked whether uh, your presentation would be uh, available for people who are interested. Then the answer is yes. Our next, next speaker is Mr. Eli Sandler. He's an economist and financial analyst. He has form, he is uh, formerly a senior, he was formerly a senior advisor of sustainable fi financial. I have to take off my glasses, sorry. <laughs> <laughs> Um, and ha he's a fellow at, Can at Harvard Kennedy School. In 2022, Eli was, uh, has offered, authored with Harvard policy paper, a policy paper financing the energy transition through cross-border investment. The paper, which was presented at COP27, proposed a new deal for cross-border investment based in art on Article 6 of the Paris Agreement. Eli was subsequent subsequently asked to lead a World Bank works team, a study and implement his uh, new approach. And he is also working with a mix of governments, investors and international organizations to design large scale pilots projects uh, as part of the COP28 agenda. Eli uh, has an active interest in impact ventures, in particular in the Middle East. His work has supported startups and infrastructures in renewable energy, agriculture, and water technology throughout the region, including Jordan, Israel, Palestine, Mali, uh, Sudan, and other places. In 2019, he helped launch 5050 Startups, uh, the groundbreaking tech accelerator for Arab and Jewish co-founders in Israel and Palestine, where he is now a board member. Eli Bivakasha. He also understands Hebrew. Hi. Okay. So I'm Eli. And as, as Maya said, uh, my main role is I'm a fellow at Harvard, and now I'm advising the World Bank. And at the end of my presentation, I want there to be three things you've taken away. One is, where is the money for the climate transition coming from? Two is, what are we spending it on? And then three is, how can companies and investors and policymakers be part of this. So this is the amount of money that we need to spend on climate finance. This is every year until 2023, we spend about one and a half trillion dollars on clean infrastructure. This includes many things. And by 2030, according to the UN, we need to be spending six trillion dollars. So there is a huge gap between now, 1.5 trillion, and 2030, six trillion. And we need to remember this six trillion because this is the market we're looking at. This is the size of the carbon offsets market. So we need to reach six trillion dollars. And the, the biggest expectation, the highest expectation for carbon offsets is that by 2030, 
they will provide $1 billion a year of new capital. This is from BCG. So carbon offsets are an interesting way of funding new infrastructure, but they are a tiny, 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 tiny proportion of the amount of money we need. So the first lesson to take away is that if you are interested in carbon removal, if you are interested in infrastructure, it's a $7 trillion market, and $1 billion of it is coming from carbon offsets. Now, where is the money going? Power generation, new renewable energy power, that is the biggest thing we are spending money on. Solar power, wind power. There's also energy efficiency. There's grids and electrification, energy storage. And then there's the removals. So at the moment, out of that $7 trillion, about $25 billion is being spent on removals. Now, it is important. It is part of how we get to meeting the Paris Agreement. But removals for now are a small market. And so when we think about what technologies we're developing, we have to make sure that they help all the different parts of the energy transition. Now, finally, I want to talk about where geographically all this investment is going. First, America. Now, up till 2023, there's about $280 billion of investment in America every year. As I'm going to talk about, this is going to get a lot bigger because of something called the Inflation Reduction Act. Then we have Europe. Europe's a bigger market than America. Other advanced economies, this is basically Japan, emerging markets, and China. So if you are thinking about where you want to deploy your technology, what countries you want to work in, at the moment, the biggest market is China. America is going to get bigger, and Europe is huge. Now, these slides I've shown you, they've said, where does the money come from? Where is it being spent? And what are we spending it on? And the biggest thing that will decide all of this is policy. We are, if you are working in climate tech, you're essentially working in a world completely determined by policy. First, domestic policy. This is the Inflation Reduction Act that was passed last year in America. Next, international policy. Olga is going to talk a lot about Article 6, but there are many different parts of international policy. And if you want to understand how that $7 trillion is going to reach you, you have to understand international policy as well. And then finally, multilateral institutions, the World Bank, the IMF. Okay, taking these each, I'm going to run through them very quickly, and then we're going to talk about them more on the panel. So first, domestic policy. The Inflation Reduction Act has completely changed everything for carbon removals. So if you work in this field and you don't understand how the Inflation Reduction Act works, it's a big problem. Do you remember that on my first slide, I showed $25 billion a year of carbon removals? This new act has at least $50 billion. That is what the Inflation Reduction Act just passed. So there's $50 billion in America for carbon removals. This is spread across CCUS, it's spread across DAC, and it's spread at carbon capture, direct air capture, and also nature-based solutions. So the first thing is that in each country, there is domestic policy that will determine where money goes. So in America, it's the Inflation Reduction Act. Now on the screen at the moment, what I'm showing is the energy targets of each country versus how much renewable energy they currently have. So each country has a huge gap to meet their renewable energy targets. In America, this is how they want to reach it with the Inflation Reduction Act. They give subsidies to batteries and renewables. They give subsidies to electricity and to carbon capture. In China, they're building new plants through a straight infrastructure plan. In Europe, they have an emissions trading scheme to increase the price of carbon. If you want to work in, each, work in each market, it's important to understand what the domestic policy is. Now, part of this is nature-based solutions. There's something called the land gap. At the moment, if you look at the Paris Agreement, it shows you what every country on Earth is targeting in terms of clean energy, and land use. And on the left-hand side of this uh, chart, you can see the area that the Paris Agreement says is allocated to carbon removals. It's about uh, 1,000 million hectares, which is more than 10 times the entire US agricultural sector. This is an unbelievably large amount of land. And so when we think about nature-based solutions and we think about carbon removals, this is going to be a huge problem because there is the money and there is the policy to fund these things, but there's not enough land. So one of the places we need innovation is 
on the right hand side, removal factor. How much land do you need to remove a megaton of CO2? Now, international policy. Um, as Matthias talked about, and as I'm sure we're going to speak about, Article 6 creates a new type of carbon market. Now, I've said before that carbon markets are probably a very small part of the solution, but Article 6 turns carbon credits from a voluntary thing that a corporation does because it, it wants to appear ESG friendly into something you can use for taxes. So all over the world, there are carbon taxes. In Israel, it's a little bit stuck, but in many parts of the United States, in Europe, in China, you have to pay when you emit CO2. And you're going to get the choice. You're going to choose between paying the tax or finding a removal or an accredit that will basically count for your tax. And this turns carbon offsets from a voluntary thing into an economic tax asset. What does that mean? It means that the prices of offsets are going to go up. This is the price of allowances, so basically carbon credits for the compliance market in the EU. It's hovering around $90 a ton. Now, those of you that work in the voluntary markets know that at the moment, these voluntary credits are between $5 and $10, maybe $20 if they're very high quality. But the move to Article 6, where now you can use credits to pay your taxes, that's going to hugely increase the amount of money flowing into the system. The big question for carbon removals is, are they eligible to be part of the Article 6 mechanism? And I know this is getting very technical, so we can, we can explore it a bit more on the panel. But on the screen are all the agreements to create Article 6 projects. On the left, you can see the type of project, geothermal energy, energy efficiency, hydro. And on the right, very, very small, you can see the country they're located in. It's less important. The problem is these are all energy generation and energy efficiency. No one right now is using Article 6, which could be a trillion dollar market, to pay for carbon removals. And uh, Olga is going to tell us why when she talks next. Now, this is my last slide. The Paris Agreement requires an ecosystem of firms that is far wider than carbon markets. Carbon markets are interesting, but if you're doing carbon removals, this cannot be your only business model. And actually, it probably shouldn't even be your main business model. First, we have Article 4 of the Paris Agreement. This is basically every country has a national target. They need to monitor their national targets. They need to help firms report their national targets. It's called the taxonomy. They need to implement carbon taxes. They have domestic subsidies. So carbon removals and uh, clean technology is not just about carbon markets. It's about helping countries meet their targets. Secondly, we have something called Article 5. This is the bit of the Paris Agreement that says that the international community will help preserve forests. This is removals. This is an entirely different mechanism to get funds to carbon removals. If you work in nature-based solutions and you don't know what Article 5 is, this is the way the international community wants to fund forests. And finally, Article 6. This is carbon markets. This is carbon credits. This is what we've been talking about. So the key takeaways from what I've been talking about are, one, your business model if you work in carbon removals. Offsets cannot be the only or even the main business model. The Paris Agreement is a huge opportunity. It's helping countries meet their targets. It's funding forests. Two, technology. Carbon removals are essential, but they're a tiny, tiny proportion of how we spend that $7 trillion we need. So it must be thought of as part of a much wider part of the energy transition. Three, Article 6. Article 6 will determine the future of carbon markets. In two years, in three years, in four years, the rules of carbon markets will be the rules of Article 6. So you need to understand them. And finally, policy. If you work in climate technology, you now work in policy. This is not like fintech. This is not like health tech. Your consumer is a government that has chosen to change the economy for the energy transition. So you need to know which markets you want to work in, how the government is thinking of climate tech there, and how the international system can help you. So we're going to talk a little bit more later, but uh, thank you very much. Shamim? Can you hear me? Okay.
Okay, thank you so much. It was very, very interesting. Our next guest is going to be in a conversation. Uh, Nachi Brod will be interviewing Ms. Olga Gassan Zade. I hope I pronounced your name right, I'm sorry. She is the chair, and we're very honored to have you with us. She's the chair of the monitoring body of Article 6 of the Paris Ag Agreement, which we just heard of, on behalf of the United Nations Framework Convention of Climate Change, the UNFCCC. She is a senior energy and climate expert with over 20 years of experience working on climate policy and carbon markets in transition economies and developing countries. Outside the UNFCCC negotiations, her work involves supporting national authorities and companies in building national uh, institutional capacity in low carbon pl uh, planning, reducing greenhouse gas emissions, accounting for greenhouse gases and carbon cr pricing. She's advised on the implementation of carbon credits and the emergence of emission trading uh, program for former, for the former Soviet Union countries, the transparent the transposition of EU policies, and the greater impact of EU energy and climate policies on the EU's neighboring countries. Olga and Nachi, please. Hello? One. Hi. time. Okay, so I'll start talking in the microphone. So, hi Olga, welcome to Israel. I uh, I know you already you're already having a good time. I just want to say that the the questions uh, that we put together, um, I put it together with my daughter. She's 1.4 years old, and I'm gonna try and represent all children over here uh, because I think that we have an opportunity uh, um, to speak to a game changer. And um, thank you so much. Okay, and thank you so much uh, for coming here. So, um, shalom, and uh, uh, thank you very much for having me. Um, oh, it's a oh. huge honor to be here in Israel, to be in Tel Aviv. Um, okay, thank you. I, and I will, I will try my best. Um, and if, uh, and if difficult to hear me and I've, I've noticed the problem with the mics please somebody wave at me um, so that I'll, I'll put it closer to my mouth but uh, again I just wanted to say thank you very much it's incredible to see such a huge crowd uh, it's incredible to see the energy in this room it's incredible to see the speakers um, so I'm really looking forward to our conversation okay I got a mic um so um, I'm I'm curious, and I think the whole room is curious and understanding what is 6.4 SB or what is the 6.4 supervisory body, and and what are their objectives? I I think first we have to start with what is 6.4, um, and um, I'm very grateful to Matthias and Eli for giving wonderful introduction to Article Six. And you've noticed maybe Matthias has mentioned that there are two parts of Article 6. There are two, basically two paragraphs in the Paris Agreement. Um, and one talks about bilateral uh, cooperation between countries. It could be also a collaboration between a group of countries. Um, but then it's, it's all between them and then and the rules. They set up the rules in their small group. Um, and there is multilateral international collaboration overseen by the whole of the UN system. And that is Article 6.4. It is um, a project activity-based uh, mechanism. 
Um, so far, it could be programs, it will see, might even develop into policies. Um, but there's a sort of the intervention based mechanism um, that could be used for offsetting, um, that could be used for um, quantifying and verifying um, mitigation actions, mitigation contributions. If, if somebody is, is investing towards mitigation for some reason, you know, um, that is possible to, it's possible to um, verify your actions um, through 6.4. And uh, the uh, but, but, um, that but, is appointed by um, the UN, by um, the parties of the Paris Agreement um, is a collection of um, people um, that basically decide how the mechanism will operate. Um, we are appointed um, by uh, five regional groups of the UN. Um, there are 24 members, uh, 12 voting and 12 alternates. Um, and uh, um, we are basically representing all parties of the Paris Agreement to decide how this multilateral mechanism uh, will be operationalized, what rules will it have, um, you know, how to align with Paris Agreement in, in your activities, and how to do it in a transparent, responsible, accountable manner, um, how to maintain environmental safeguards. That's our responsibility, basically. That's fascinating. Um, so if I would try and grab all that, I, that you said, is 6.4 a voluntary market? Um, it... I'll go over the question again. Um, is, would, would you say that the 6.4 mechanism is more like a voluntary market? Uh, it can be both voluntary and a compliance market um, because it doesn't matter for what purpose you're investing in an activity. Um, we are just doing the international verification that the emission reductions or removals that have been generated by the activities correspond to the best signs, to the best sort of standards, best procedures, and are um, of the best quality. So, so if I'm a country and I want to, if I'm a country and I want to take part in 6.4, what are my options? What, what, what do I want to think about? What do I want to do? A country. As a country, yeah. Um, well, there, there are different ways to get involved with 6.4. Um, uh, and first, if, if you're a country, you want to host or um, uh, acquire um, units through 6.4, you would need to set up your um, national um, um, designated authority. Um, and then um, you you need to set up procedures of how you are approving projects. And you would need to think about what is it that you want to do with this mechanism. Is countries, you know, this will be a world where every country has responsibilities. Um, so you'd need to think, if you're engaging with this market, well, um, are, you, um, are you accepting investments or you are making investments? And then in which areas they're going to be? Interesting. And, uh, and, and I know that there are a lot of uh, um, potential credit suppliers, maybe already credit suppliers in voluntary markets and other markets over here. If I'm wearing that cap, uh, um, what am I supposed to look for? How do I engage into the 6.4 as a, as a credit supplier? Well, first of all, you need to um, know your, um, you, you need to know the core of the subject. I think there's, there's a, um, you know, there's, there's a lot that comes with the methodologies, methodological approaches, technologies. You need to understand the whole framework. Um, and um, it's easy, of course, if people are coming from background in, in, in carbon markets, then you would know the sort of the accounting frameworks, the basics. But then getting involved with um, 6.4, um, you know, we are a very, very transparent UN mechanism. 
And so all of our decisions, uh, all of our meetings are available to the public. You can watch us arguing with each other. Um, you uh, can read the documents that we produce and we produce you know, in several drafts until they reach a final, um, uh, final stage. Um, and you also can comment and get involved. You need to obviously you need to understand the issues. Like you need to understand what is it that we're trying to decide, what are the pros and cons. How does it affect you? Um, for the removal communities, right? Right now, um, I was yeah, very what's, grateful. What's going on with the removals? What's going on with the removal? I see right. a lot of. <laughs> yes, I, I was very grateful to see in in Ella's presentation. You know, our our cover page for a paper that was published for um, uh, 6.4 um, on the on the removals. And I know that caused a lot of attention. Um, but this is the kind of thing that you need to get involved in to understand, you know, what is that that we are discussing. Um, and uh, we have already published a uh, call for inputs um, on issues such as permanence, monitoring, uh, lens of monitoring periods, lens of crediting periods, um, um, how to address reversals. Um, you know, all of these things, basically, we haven't yet decided on how um, the international multilateral markets you know in, in international maybe it's a bit wrong because there can be many types of international markets but how the un multilateral market is going to deal with these issues there are many um voluntary standards um there's Garcia, and they have their own um approaches um and we are of course learning from them but we are also deciding for ourselves and we're seeking um input from various stakeholders on what exactly decisions we're going to take. So at the moment, uh, based on where we're holding at the moment, I'll say, um, um, mechanical removals is, from what I see on LinkedIn, I'll say, is, uh, is, is catching fire regarding uh, 6.4. So um, what can you tell us about that specific point? I, I think I... I... <laughs> You know the that that paper that everyone was 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 uh, um, so interested in, and um, it wasn't actually prepared by the supervisory body. It was prepared for us, um, um, and uh, when discussing it, you know the, we have confirmed um, that um, the supervisory body, um, the um, six point four mechanism in general, we're looking at. Um, all kind of removals. We are confirming it definitively that technology-based removals are there. We're looking at them, with, at them without any prejudice. And of course, nature-based removals, uh, we're looking into also without any prejudice. That's good news. Um, yeah, yeah, let's give it up for that. Well done, well done. Um, while I was researching, by the way, uh, to prepare myself for this uh, uh, interview, I came across an interview you had in 2007, hey, 2017. Uh, um, in 2017, I came across a uh, interview that you had for the Kiev Post. And uh, going through it, uh, I, I thought I'm going to bring this up. Um, they asked you, what do you wish for your country? And you answered peace and prosperity. And then uh, the next question was, do you think that will come, that wish will come true? And you answered, obviously. So um, in these times, um, we encourage everything that's happening over there. And um, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Um, at this... Okay, so at the, at this point, I'll ask uh, our uh, Matthias and Eli to join us, and uh, we'll continue the discussion. We're going to play with the mics, okay? And and speak closely. So once again, thank you very much. I'm going to do my best uh, to uh, um, help these individuals give over the knowledge through having fun. And uh, this topic has a lot of uh, acronyms, if I said it correctly. So please 
when uh, uh, you refer to any of them, please give the full name because to many of us, it's, it's pretty new. Um, so a question to all of you. <laughs> if carbon removal technologies uh, were superheroes, who would be Batman? Who would be, who would be uh, Superman? Who would be Robin? And most importantly, who is the Joker? Yes, that is a question. I'll repeat the question while you're thinking of the answer. If carbon removal technologies were superheroes, who would be Superman? Who would be Batman? And who would be Robin? And most importantly, who or what is the Joker? I'll take the easy start because then everything's still open. So I would go with the Joker being marine carbon dioxide removals and that's the joker is unpredictable it's basically the definition of unpredictable but at the same time extremely powerful and so marine methods to remove co2 from the atmosphere we don't really know much about we don't really know if they'll work if they'll really mess up ocean ecosystems badly or you know enhance fisheries uh restore fisheries or ecosystems so anything seems possible at this stage in marine cdr but we have to be very careful with the joker so that's that's my call here um, okay i'm i'm gonna avoid the question and um and say that i think the, the way from a an industry point of view you think about the characters in the technologies of carbon dioxide removal there are three big categories. Um, and then maybe we can try and map them onto superheroes. Um, the first is nature-based solutions, which is currently about 80%, 85% of the market. And this is basically using some natural technology. By natural technology, I mean like plants to take CO2 out of the atmosphere. That's nature-based solutions. So throughout this panel, we're going to be referring to nature-based solutions as one thing. Then you have what people call carbon capture and storage. And that basically means when you burn fossil fuels, you take in the CO2 that is released. And this is a big part of how we might make uh, the energy generation of the future carbon neutral. And then the third one, which is maybe Batman, because no one thinks it exists, is direct air capture, which is where you take CO2 out of the air completely. Um, and with that very serious answer, I'm going to hand over to Olga. And um, I will continue on our strand to, you know, avoiding, <laughs> but though you did answer it in the end, but uh, actually, you know, I, 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 I I'd go with him with a, with a, with commenting um from the point of view of 6.4 because I was a bit envious um of Matthias and Ilo they were giving presentations quite technical and I ended up talking about general things and so I'll go a bit technical too um with the, things like uh, uh you know um a marine um sequestration or don't know you know uh, marine removals um you know with it we talk about you know this ocean based basically and for 6.4 basic uh problem would be jurisdictions because um 6.4 is a um state based it's a country based mechanism right and where does it fall um we're struggling with that with that answer right where where would it fall um and it's actually very similar to something that's not as as controversial, I would say, but even um, coastal um, sequestration is difficult because um, you don't might know, uh, we don't have it in the national greenhouse gas inventories. Uh, we don't have the seaweed in the national greenhouse gas inventories. Um, and it's going to be a challenge to think how we incorporate it into the multilateral mechanism we are working on. How do the countries uh, try to incorporate it? Um, because, you know, the 6.4 mechanism has two parts. One is where countries start exchanging, or like you're, you're buying an offset from a country. So our mitigation obligation is being transferred, an outcome. So you deduct something from one country and you add it to another country. And your deduction is 
um, is balanced by the fact that it's deducted in your national greenhouse gas accounting, right? Because your national greenhouse gas accounting went down, and so this surplus has been generated, you, you've given to another country. But then if your national greenhouse gas accounting did not go down, and you're obligated to give something to another country, that creates a problem for you uh, as a country. Um, there's a second part of 6.4 mechanism where you um, basically, you know, um, get the UN stamp on what you're doing, but you're leaving the emission reductions inside the country. That would be a lot easier. Um, but, you know, since we're just creating these rules, uh, we have to create the rules that would work for both because we don't know. The governments, we, you know, the structure that we built is that, you know, you're starting your project, you're going through the, um, through the, all of the loops, you know, and, and, and stages, and you get the government to approve your project, but then you'll, you will you should have an opportunity to request your government to authorize a transfer to another country um and all projects should be should have that opportunity so i, I see that, that there will be a lot of discussions for example coming out of our body of like how do the different um different removal activities right how they would work in this particular framework and it's a bit easier for things that can be counted and recorded in the national accounting and um for for example for 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 capture and storage um wherever it comes from because there are many different uh uh starting words right <laughs> that end up with, ca with capture and storage um you can at least you, you can meter it so it, that becomes easier but things that are you know based on sort of accounting methods etc um, I, I'm, I'm, I'm myself curious how that's actually going to shape up. Uh, first of all, thank you for answering that question. Um, I have uh, just to, to follow up on what you were saying. When do you think the first transfer of credits between countries uh, will happen under 6.4? <clears throat> a wild this, guess. <laughs> this is this is a very interesting question um, because. Uh, um, I think what what is important to highlight is that there are two parts, and one is where we where I work, for example, where the regulatory body or the six point four mechanism, but there are also negotiations going on between the parties. And so I think that our body would be able to, you know, generate units, um, maybe already next year. Um, but wow. whether they would be whether they would they would be able to get like physical transfer actually depends on availability of something called registries, and registries are still being negotiated by the parties to the Paris Agreement. Um, so I think the, the physical transfers might take longer because it's an IT infrastructure that hasn't yet been agreed but needs to be built, right? <laughs> but that doesn't depend on the on the actual development of methodologies, project approval procedures, and etc. Cetera, etc. Cetera. Like our work is less impacted by that, but the physical transfer might be impacted. Um, Thank you, Eli. I yeah, want I want to I want to add that a little bit about basically why your question is really important, which is that um, in in the carbon removals land in this sector, people talk a lot about voluntary carbon markets. And they talk a lot about voluntary carbon markets because from the perspective of a business, voluntary carbon markets kind of seem like magic. People are going to pay you to not cut down trees. And so everyone's very excited about this. And actually, the history of voluntary carbon markets is people that were very, very interested in not cutting down trees, so environmentalists, suddenly they realized that they could have a business model and people could pay them revenue to do what they wanted to, which is to conserve nature. And so there is a lot of interest from the market, from people here, from venture capital firms in voluntary carbon markets. Um, but what I showed in that slide in my presentation in the very beginning is that the, the highest expectation, like if things go really well, voluntary carbon markets will be a $1 billion a year investment by 2030. And the, the, the expectation is that we need to invest $7 trillion a year. And so actually, from the perspective of the places where um, I'm currently working, so the World Bank and governments, that basically doesn't matter. This is like a rounding error on financing the energy transition. And so the reason your question really matters is because Article 6, this thing we keep talking about, 
is a way to turn carbon markets from $1 billion a year to $1 trillion a year. And so then I also want to just like really specifically get into the, the weeds of your question about 6.2 and 6.4. And I know it's getting very technical, but it really matters because 6.4, you can kind of think about it as the UN setting up eBay for carbon credits. Basically, they want to create a central mechanism that's like an exchange where one person can list a carbon credit and one person can buy a carbon credit. And so what Olga is doing is setting that mechanism up and determining the rules. And the reason that matters is because whenever anyone does large scale carbon credit deals, and we're talking tens of billions of dollars or hundreds of billions of dollars, they basically need to know the stamp of approval from Olga, because that means that those carbon credits can count towards their government's targets. So in Israel, we have a 27% emissions reduction target by 2030. Um, in the UK, where I spend a lot of time, they have a 50% emissions reduction target by 2030. I can tell you there is absolutely no way that either of those targets get met. And so what the government is going to need to do in order to meet its target is to acquire some like UN level credit so that instead of meeting 27% in Israel, we meet 25 and we finance 2% in Morocco or in Rwanda. And that 2% has to be approved of by the rules of the body that Olga is currently running. And so that's why we're really getting to the weeds of will this kind of credit count and will this not kind of credit count? Because when it gets to 2030 and Israel has its legally binding target, what Olga says are the kind of credits Israel can use to meet international law, that's the kind of credits we're going to use. Thank you. Uh, thank you for that. Um, way to go. Matthias, since, uh, I mean, I'm optimistic, but I'm also realistic. And I think that uh, 6.4 will take a little while. And the problem is pretty big and we need, a, a, um, we need to solve it. What would you recommend? What do you think is going to happen till then? Carbon markets. And also, I would like you to reflect on what... Um, what the country, we had the Israel Innovation uh, representative over here. What, what can we do to uh, scale all that? Thanks for the question. Yeah, indeed. And I was going to jump in on this because it's not like we have to wait on our hands and, and do nothing at this point. Uh, like I mentioned, the, there are voluntary carbon markets that are now starting to be uh, open for business for removals. And the example I gave is the CCS Plus initiative, which is enabling the verified carbon market standard to be used for removals. Essentially, at least those, but also some others that involve underground storage. Uh, there's also biochar. So there's an increasing range of opportunity in the voluntary carbon markets. And those offer a perfect sandbox playing ground to start with. And it's, it's a pretty serious playing ground. Um, especially for novel approaches that are at nascent stages and that need to scale today. And so the opportunity there is also that under the CCS Plus initiative, there will be guidance, there will be explanatory documents that show how you may eventually transition from the voluntary carbon markets into the compliance markets. So my colleagues are working on those and they are really intended to show that there is a path to build expertise, to build the first projects in the voluntary car markets, and then to transition and to meet the requirements of the compliance markets over time. So that's the opportunity today, in my view. And for that to happen, again, for startups to be able to do that, I would argue that there is a need for public support early on, public support beyond research and development support, but also into enabling startups to tap into those car markets, because it's it's the technical world. It is complex when you get started at the beginning. So every bit matters, every support matters to be able to tap into that. Yeah, I mean, just proving your concept could take you two years to meet methodologies that people are writing all over. And I think that's an amazing point. As if we want an ecosystem over here, we, we need to understand that the, 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 the starting point for a startup in a carbon removal world is extremely difficult and it takes a while. So um, for, for the, um, the innovation um, people over here in Israel holding the money, um, look into that. Listen to uh, Matthias's words. Um, I want to open to a question from the crowd. Does anyone have a question?
Hi, I'm Mitt Mor, Israel. Uh, to all the panelists, to all the panelists, um, the removal or the change, the transit of a project from Article 6.2 to Article 6.4. Please elaborate on that. That is from the voluntary market to the cooperative market. Please elaborate on that. What should be done? What are the implications? Thank you. So essentially, the first step is to understand the rules of 6.4 and as they are being crafted to watch that space as it unfolds. And there's different expectations as to when those rules are, are set, but watching that space and like Olga said, all the procedures are open. You can participate, you can read the documents and you can see what the requirements are going to be. The methodologies are going to be developed as soon as the rules are there, or perhaps even starting before that, anticipating perhaps where the requirements might go. So this is something that happens over the next few months. And so basically then to tailor the volunteer activities in such a manner that they meet those requirements already when, when they're in the voluntary space. So essentially the expectation is compliance markets will set higher uh, requirements. Uh, that's along different dimensions, like technical terms like additionality, or baseline setting, uh, you know, the counterfactual against which you measure the impact of your project. So things like that that can be already be oriented towards complying with the with the six point four. Um, so I'm going to give a, a slightly different answer, which is um, like in in any voluntary market, Article six point two, Article six point four, whatever. We're, we're talking about roughly the same thing, which is someone has either removed a ton of carbon from the atmosphere or not emitted a ton of carbon. Um, and then you probably want some professionals to verify the ways in which you've done that. Now, um, at the moment in voluntary carbon markets, you basically hire gold standard or Vera or B0 or someone else to verify that you're in compliance with the higher standards. When article 6.4 and 6.2 become fully operational, from the perspective of a project developer, from the perspective of an investor, that actually won't really change. Unless you're really deeply in the methodologies and you are the verifier, what you need to do or what you need to know about this market is that you get the expert to make sure it follows the rules. So actually from the perspective of like environmental integrity, additionality, there's not really any difference for a project developer between Article 6 credits and non-Article 6 credits. There is one big difference you have to really know about and it's, it's, again, we're getting technical, but this is incredibly important. It's called a corresponding adjustment. This is really the difference between Article 6 and non-Article 6. And a corresponding adjustment means if a country has a carbon credit developed in it, so if I plant a forest in Indonesia, or I make a renewable energy project in Jordan, and I sell a carbon credit, that ton of CO2 cannot count for the, the home country target. That's really the only difference. So if you go and develop a project in Indonesia today, if it's not Article 6, you can use the credit for your offsetting purposes, you can sell it to Microsoft or whatever, and then Indonesia is going to use it for its national target. If that credit is going to be uh, eligible for Article 6, Indonesia is not going to be able to use it for its UN target. And that's why we're seeing a, a real fear in the voluntary markets right now that people are going to take their voluntary carbon credits and they're going to ask the local country to do this corresponding adjustment. And so people are worried about which credits will be adjusted and which credits won't. So the, the most direct answer to your question is, if you're a developer or an investor or anyone in the carbon credit market, the thing you really have to worry about is this corresponding adjustment. Um, I'm very grateful I'm the last one because I get to unpack all of this. Um, I think when we talk about voluntary, when people think about voluntary carbon market, right? you're thinking about companies voluntarily buying offsets. Um, nobody has told them so, but they're doing this because they want to feel good about themselves or they feel responsible. Um, and then um, the compliance market is when somebody forced them to do it. Um, and, um, and then there is Article 6, which is really about um, governments and how governments have set up things. 
Um, so right now you can buy voluntary credits voluntarily because you want to um, somewhere without any government involvement whatsoever. We, you can go through our sort of a, a, a privately set up, um, you know, uh, voluntary standard, um, and that will be your activity. Um, but then, um, you know, people are saying, well, but what if the, com the exactly what is the country uses it? Um, and then, um, well, you need to do something about it. And that's where Article 6 comes in. And Article 6 has two, we keep talking about it, 6.2 and 6.4. But what's interesting is that um, the voluntary standards can be under 6.2. Um, and they will be. I can tell you that they will be because there is one mechanism that is a compliance market. It is CARSIA. It is the mechanism for international aviation, and it specifically requires corresponding adjustments for its projects. The only way you can get the you can get the corresponding adjustments that Eli was talking about is through Article Six Point Two. So, what countries are going to start doing is that they will start allowing voluntary standards in Article Six Point Two. Um, what you can then there is 6.4, which is a different mechanism because it's multilateral, um, and it will most likely serve different purposes. But interestingly, unlike 6.2, 6.4 allows offsetting without transfer of corresponding adjustments. You can do 6.4 and call it a mitigation contribution unit. It's mitigation contribution towards the country that you've done. And I think there's actually an interesting and, and totally uncapped um, policy debate area about confirming and verifying that that mitigation contribution has not benefited the country because it has, for example, hasn't been reflected in the inventories. So it's completely legitimate to use it for, um, for offsets. It's, it's, it's great environmental track record for companies to, to get involved in these things without getting into the difficulties of corresponding adjustments because countries get really, really sensitive. Because, you know, if you're transferring assets between countries, you're getting involved in, a, in authorizing and transferring state assets. And I have worked on that in carbon markets before. I can tell you when the states start thinking about transferring state assets and being responsible for potentially losing state assets, governments get really difficult. Thank you very much. Thank you very much. Um, yes, last question. Yes. Liad, you were uh, holding your hand up. Like Hi, uh, um, hi. My name is Liad. Just you know, uh, the the, uh, the fallout after Sharem, we all departed very pessimistically. Just shortly, what's your expectation out of uh, COP twenty eight in Dubai? What would be a success? What would be a failure? Are we going to witness again the presidency trying to pull everyone into towards uh, adaptation and not, and not mitigation? That's it. Who wants to answer? My God, I, you know, I, I think it's, um, it's, you know, there's this whole media hype about the conference of parties that, you know, is to, to say, well, it was success, it wasn't a success, you know, it's a huge event involving tens of thousands of people. And we all work in very different streams, right? You have cover decision, which always gets the attention of the world. Did we get a good cover decision or did we get a, we did not get a good cover decision, right? Um, did a specific issue that has been identified, there's a core issue of this particular conference has been solved or not, advanced or not. But in the reality, we continue working. There, you know, Article 6 will be continuing working at that conference, we have specific goals. We need to approve our procedures. We need to approve the methodological guidance. Um, and that for me, if we do that, that will be a success. But for the larger conference and the presidency and the shape of the 
um, you and sort of climate approaches and, you know, it's a global stock take. There'll be a lot of conversation about countries taking on obligations and whether there is a gap and whether this is not gap. That's what you'll hear. But our technical work is not affected by that. Um, we're coming to a close over here. Um, I just want to point out that there's uh, 15 ambassadors and representative of ambassadors over here. And there's uh, a lot of climate leaders in this room. So uh, please, a short um, short answer, but what is your take for them? What What is your message for them? Um, so yeah, to conclude, I think I will answer your question and also the same question that Olga answered, which is that fundamentally COP28 is a conference of the parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. It's a, a debate about a UN treaty. And so like, it is fundamentally very strange that tens of thousands of people that do startup are really, really, really interested in what is basically going through and issuing guidance to a treaty. And I think that when we think about what is success or not success at COP28 or COP27, I completely agree with Olga that people kind of put the emphasis in the wrong thing. When the Paris Agreement was agreed, that in 2015, that was a huge success. And actually the work that needs to happen since then is countries honoring their own obligations. Yes, we need to finish the guidance on Article 6. Yes, maybe we need to set up a loss and damage fund, but at best a loss and damage fund is maybe $300 million. So this is, it, it's a very, very small amount of money compared to the trillions of dollars that need to be invested in the next years. So my message on COP28 is the same as the message to the ambassadors that actually the UN's work is pretty much done. Every country has made its obligations and they need to get slowly more and more and more advanced. And maybe the UN process and the COP process has a role in making them more ambitious. But actually success will not be anything to do with COP28. It will be to do with does each individual country meet its national target and does that national target become more ambitious? And that is a domestic policy question. So for the ambassadors in the room and for everyone else here, in Israel, we need to make sure that Israel reaches our 27% emissions reduction target by 2030. In Sri Lanka and South Sudan and Nigeria, we need to do the same. And most importantly, in China and the EU and in America. Awesome. Yeah, I can build on that. So really, as I've shown, uh, I think in my talk and in the in the commentary, I think the action has to be at the domestic level has to be that parties come together in uh, the UAE and and really show the world we are stepping it up, we are fulfilling what we have already announced, we are moving fast to signal the demand for this massive infrastructure uh, investment that is carbon management, both emissions reductions and removals, and we are stepping it up, we are filling that with life. The Paris Agreement is a frame, it is a structure, it needs to be filled with life, with domestic policy, with efforts, with signals that draw the finance, that draw the investment, that draw the innovation ecosystems forward. This is where the action needs to happen, a commitment to do that will be crucial, in my view, for COP28. Olga? Thank you, and I have exactly the same, and I... Um... I, I thought about that answer even before I opened his mouth, uh, but my very short answer would be get things moving. Um, and I <laughs> um, and I don't even mean like on the you know the country taking responsibilities, but you know we have ambassadors here, right? And your job now is to figure out how your countries are going to work together with Israel, because Israel is a wealth of knowledge to high tech right and they are you know here we, you can see they're declaring themselves that they're, they're going to go forward and become leader in this world and how is your country going to work with them on this you know building partnerships building collaborations and figuring things together is uh, what the world needs and we have have the platforms now and you need to start moving because um, the, the better you're prepared, you have figured out things out, then once, you know, even now, you, you, you can start preparing and we'll open the windows, you can apply, you can get your offsets verified, but you need to start working because, you know, we're opening the window next year. Are you ready? Woo!
Thank you very, very much, Olga, Eli, and Matthias. Thank you very much. Sorry Thank for you. taking you off the stage already. Oh, Thank done. you so much. It was fascinating and very important for everybody. אנחנו יוצאים ל... רבע שעה הפסקה, אנחנו באיחור ורצינו לעשות יותר, זה זמן למינגלינג, אבל הדיון הבא שלנו יהיה מאוד מאוד מעניין גם הוא, והזמן קצר והשיחות הן מרובות, אז תודה. לא, בעשרה, בעשרה ל... אנחנו כבר יושבים חזרה.
The upcoming session called Dolphin for Climate is based on the shark tank, but unlike the sharks, as we heard from you all this morning, we strive to promote collaborative economy where all players work together to achieve a common goal. I will hand over the mic to our panel guests so they can individu individually introduce themselves and share with us what make them a unique investor. Amongst our panel members, we also have Dr. Avner Gross from Ben Gurion University, who will be providing the necessary scientific aspect of our conference today. So we'll start with Al, we can take the mic. Hi everyone, I'm Er. I'm Just speak, you have to really speak yeah, up. Yeah. Hi. Doesn't work? Love it? Works? Great. Hi everyone, I'm Er. I'm an investor at uh, Hanako Ventures and I'm also leading. Uh, oh, it's very. Um, and I'm also leading impacts and sustainability in the fund. Um, first of all, about Hanako Ventures. So Hanako Ventures is an Israeli-US fund that uh, was founded in 2017 by uh, three founders, Alon Lifshitz, Pasha Romanovsky, and Lior Poso. The fund invests in two investment strategies. The first one is uh, early stage. There we're investing in early stage companies, seed and A rounds. The tech size starts at 2 million and can reach 6 to 7 million. Normally, we're leading the rounds, and uh, we are investing in Israeli founders from all over the world, but um, they have to be Israelis. Um, and we are a generalist on our approach. Um, I'll elaborate on that in a second. The second strategy is a late growth stage uh, strategy. There, we are investing in companies that are in three to four years from a liquidity event, uh, potentially. Uh, where and the check size there starts at uh, 10 million and can reach uh, 30, 40 million. Um, uh, the fund is a, has a generalist approach. We're investing in uh, fintech insurance companies, but also um, in the food tech, uh, agro tech, semiconductor companies, energy companies. And uh, we are, I think that, you know, the most unique thing uh, in our fund is the fact that we are very flexible because we are a founders driven fund. We're really trying to back strong founders in different verticals. Um, so it can be in fintech and in tech, as I said before, but also in, uh, in uh, agri-tech and food tech and um, carbon, hopefully soon, and energy. So, um, so yeah, I guess that's it. Hi, everyone. Uh, my name is Shira Eting. I'm a principal at Vintage Investment Partners. Vintage is an Israeli-based VC fund with $3.5 billion under management. Most of our money is invested in funds. So we invest in VC funds in Israel, Europe, and the US. Um, we also make investments in late stage companies directly. That's B rounds and later companies that already have revenues. And we also make secondary investments in both funds and companies. We are a generalist fund. Um, and I lead everything related to climate and to healthcare investments at Vintage. So far, we have invested in one fund that uh, invests in uh, alternative proteins in the UK, and we are uh, doing due diligence on some climate funds internationally, and always exploring uh, late-stage companies to invest in. Hi, everyone. Um, my name is Sandrine Montsma. I'm managing partner at Bridges Israel. Uh, Bridges Israel was founded in 2018. We are three uh, founders, um, Gal Chayut, Ran Gordeki, and myself. Uh, we um, uh, created Bridges to solve uh, humanity's biggest issues via um, Israeli uh, technology companies, but not only technology companies. Um, we uh, invested in 12 companies to date. Every single company we invested um, makes the world more sustainable or more inclusive. So we are not a pure environmental fund. We are um, um, uh, also investing in social impact, not only environmental impact. Uh, all our investments are aimed at uh, competitive financial returns. Uh, our sweet spot is the A round, so the product has to be 
finished and about to be commercialized or early commercialization. Um, but uh, we need to have a customer, a using customer to, to, to interview. Um, I think that we know many of uh, the founders of the startups here, but if uh, some of you don't know us or we don't know you, my colleagues here, Renana and Amit, will stay, raise your hands, <laughs> will stay here uh, afterwards. I will have to uh, leave for the airport after lunch, but uh, please make yourself known uh, because we like to uh, um, know everyone uh, that is uh, solving humanity's biggest issues. Thanks. Hi, thank you. I'm Bracha Khalaf, and I'm the co-founder and managing partner in Gravity Climate. Uh, Gravity is a newly established uh, VC uh, that is managed by myself and my partner, Tzafri Oeli. Um, and the idea be behind Gravity and what, what makes us unique is that we are a real market expert-led VC. Uh, and this is something that is super crucial for the very early stages. So we focus on pre-seed up to A. Uh, but we understand that it's for, for an investor, as you mentioned in the beginning, in this space, it's super crucial to have a very good technological understanding, commercial understanding, and uh, financial understanding. And myself, as a, um, um, I have PhD in biophysics, and I was the chief, chief scientist in the Ministry of Energy, so I bring a very uh, extensive uh, technological and scientific background as well as um, some very deep regulatory background as being uh, some uh, representative of the government and then of the public in the electricity authority in the natural gas authority. So those are crucial aspects in uh, assessing uh, uh, investments in this space. And then my partner Tzafrir is uh, the co-founder of uh, Enlight Renewable Energy. So one of the largest uh, renewable energy producers uh, world, uh, in, in Israel, of course, but also in Europe and uh, in the US. So that's our, uh, our edge there. Just apologies, I forgot to answer the question, what makes us unique? I wanted to say that the way we measure and report impact, I think is pretty unique in the industry. And if any of you hasn't seen uh, uh, the, the latest impact report that we published, it's on our website, the 2022 uh, impact report, uh, which heavily deals with climate tech and uh, climate technologies. אז שלום לכולם, אני אבנר גרוס, ראש המעבדה הגיאו-אקלימית באוניברסיטת בן גוריון. שם אנחנו קוראים, חוקרים השפעות של שינוי אקלים על הטבע, וגם פתרונות מבוססי טבע לקיבוע פחמן. וכמי שמתעסק עם זה, אני שמח לראות שהידע יוצא מהאקדמיה החוצה, אבל צריך לזכור שאנחנו מנסים לשחק אותה אלוהים ולשנות את האקלים, ולכן צריך ידע מדעי מבוסס לכל פתרון, ולכן הקמנו את פורום קיבוע הפחמן האקדמי. 170 חוקרים מכל הארץ, מ-20 מוסדות, וצריכים לחשוב איך נעבוד יחד ואיך לגרום לזה לקרות, להעמיס את החומות בין האקדמיה לבין התעשייה והיזמים, וזאת היא המשימה שלנו ושלכם, ואני מקווה שנוכל להוציא לדרך תעשייה משגשגת של קיבוע פחמן בישראל, בעזרת המדע, בעזרת היזמים, בעזרת ההון, ותודה רבה לכולם. Thank you. Keep your mic. Yeah. So now uh, we will now move to the main part of this session and invite four promising startups that are at different stages of development and offer a diverse, a diverse range of solutions in carbon tech. The first one, blue green water technology, the floor is yours. Can you please switch off the light at the back? Hello. So good, good morning. I am... Uh...
Hello. Um, Uri, Uri Weishaus. I'm VP Innovation of Blue Green Water Technologies. Uh, we've been around since 2014. We're based out of Israel, working in Israel, South Africa, China, and the US. Okay, <laughs> I'll try to speak up louder. This is the best as the system could do. Uh, we make water safe. This is our motto, and this is what we do. But we're also connected to the carbon world, and I'll show you how. Uh, there has been a lot of talk here about carbon credits and carbon removals. There isn't a lot of carbon credits or carbon removal solutions that actually work and remove carbon on large scale. So what we do is treat toxic, harmful algal blooms. As you can see here, the green slime uh, that's in the water, it's extremely toxic, has uh, enormous financial consequences and health uh, consequences, all of them negative on the environment, health, quality of life, and financial aspects. Uh, this is a problem. This is our CSO. Uh, Dr. Moshe Arel is also the founder and the person with the original idea. This is a water reservoir of water recycling in Israel. You can see the sheer biomass of the problem. Toxic algal blooms get accumulated. This is the mass of about two weeks of an algal bloom extremely toxic. All that is uh, carbon that needs to be removed. And the frequency and severity of these uh, phenomena of the damages of toxic algal blooms is increasing in both uh, frequency and intensity over the last 20 years. And as climate gets warmer, we see more and more of this everywhere. This is not a problem of third world. This is a problem of the entire world. What we do is pretty simple, at least in the four slides here. Uh, we create oxidative stress. We have our compounds and technology to uh, induce the stress. We make the toxic algae cells feel uh, uncomfortable enough to commit suicide. So it's called a, a triggering a natural PCD process of program cell death. The uh, toxic algae will die and precipitate in a very, very fast speed over 24 to 72 hours. All our solutions are EPA approved and NSF 60 for drinking water. So it's all safe and disintegrates zero residuality. Nothing stays in the water from our compounds within 72 hours. And naturally other organisms are in the water. They would take over and uh, rehabilitate the lakes. So we get a clear, healthy lake, biodiversity is recovered, we see more fish, more birds, and this situation continues, uh, either requiring another treatment in a few months to a few years, or it stays that way for uh, at least 10 years. And this is what it looks like uh, from the actual solution. We have taken algicides, we have nine patents on uh, encapsulating a compound that's heavier than water, making it flow, uh, float and slow release and we can release the compounds. We have several compounds, but we're addressing uh, hydrogen peroxide here. We can release it from boat, helicopter, crop dusting. We could do this at any scale required. So far, we have been doing 16 square kilometers in China, and current project is 170 square kilometers in North Carolina, a lake that we're treating right now. Uh, I'll skip this, it's pretty long. Um, to do all of this and make it cost-effective, accurate, and uh, make financial sense, we have a, a diverse team of microbiologists, limnologists, uh, people from the uh, information technology and AI solutions, engineers and chemists, to make all of this and orchestrate this into a feasible solution. We couldn't get any of the available off-the-shelf solutions, so we had to develop our own remote sensing technology. We have uh, experts, physicists mostly, who uh, helped us develop this analysis. So now you can see on the left side, the red colors are the intensity. So we don't treat the entire lake. We treat the area of interest. And we can also, you can't really see it here, but the uh, white colors uh, that are not in this lake represent phenomena that are not interesting to us and we don't treat them. So we have to distinguish between what we can do and what we cannot do. And we do that very efficiently. 
And since everybody has to mention AI today, so we have our AI experts. And uh, I am sorry to say that the AI outperforms humans. You see on the left side what the real uh, RGB image looks like, uh, an algal bloom. You can't distinguish the intensity on the bottom left uh, image. The machine does a better job now at distinguishing uh, intensity and actually leading you where to treat uh, in the most efficient manner. So kind of recapping, we have two paths of uh, products. One is lake remediation, where we actually treat the lake and with our products and technologies, and we get paid for it. That usually happens in the US and paying customers. And now we've come up with something called NetBlue, which is doing the same thing, but with 100% additionality in countries that cannot afford the treatment on their own. And the only way to clean those lakes would be through carbon financing. Uh, so we could achieve an upscale, something we call OCDR technology, gigaton scale, real gigaton scale, I'll show numbers in a bit, uh, of greenhouse gas removals uh, with the most amount of SDG goals and, and um, co-benefits that we know of in the market today. And this is an example of a project we did in South Africa, Setumo Dam off the no north, of, uh, north border with Botswana. Uh, before and after, I don't have to say much about this. The water becomes much clear, and the dark spots marked with arrows are actually uh, places where large biomass is sedimented and stays there forever, or at least for hundreds of years. And this is a four square kilometer lake. We estimate and calculate it based on the method methodology we developed, 45,000 tons of CO2 removed. So this is scalable to any scale we want, depending on logistic uh, challenges, but we could do that. Uh, I've mentioned the SDG, go SDG goals. We meet six of the goals and a seventh one regarding wildlife is also there not present in this slide. So it's a win-win situation for everyone involved. And in order to fulfill the entire process, we've developed a methodology with a registry called Social Carbon in London. Uh, they're fairly new in the market, but very, very professional. And we have uh, validated in the methodology burial efficiency, permanence, additionality, um, and the uh, scalability of the project. All of this have to comply when doing the measuring and uh, generating registered credits for the project. Uh, some numbers we have um, even we, we estimate 8,000 square kilometers of, uh, yeah, it's, I guess it's too small, uh, 8,000 square kilometers. 8,000 metric tons of CO2 removed per kilometer. So with the scale of the lakes, we can move to uh, any number we want at $100 per ton of carbon removal, not offsetting. Uh, and we have an upcoming project this September. There's a regatta rowing contest in South Africa. First time in Africa, first time in um, South Africa. The lake is heavily contaminated and needs to be cleaned up, but South Africa cannot afford to clean it up. So uh, one of the discussions is to finance the regatta cleanup or the cleanup of the lake with the carbon credits mechanism. And a few words about our founders uh, on the top. Uh, Ayala El and Moshe El are the founders and siblings. Professor Aaron Kaplan is a world-renowned uh, photosynthesis and algae expert from the Hebrew University. Ellis Wigelman is our independent chairman. Gadi Applebaum was one of the key founders, and then the rest of the team here. With that, I thank you for uh, listening. Thank you. That was very interesting. And now I open the floor for some questions. Um, Sandrine. Yeah, Sandrine. Avner and L. Um, as Mehod Mehanien, Ratiti Lishol Shela, Beikar and Hutschim is a fossil davar, Shapachmania Gia Laomek, Nahon Rakshamu Nikbar is Manima Rukim. אחרת הוא יצא, כשהעצות ימות הוא יצא בנשימה בחזרה, CO2 מתפרק ויצא ובעצם לא קיבלנו אותו, אז איך אתם מוודאים את זה? ואתה אומר שאתה מוסיף מי חמצן, אם הבנתי, פרוקסיד. ו... כן. אז 
איך אתה מוודא שזה לא מפרק את התאים? כי אנחנו יודעים שכשתאים מתפרקים בבת אחת, כשיש פריחת אצות, הם מתפרקים מאוד מהר וכל הפחמן חוזר. אז איך בודקים שאכן הוא שוקע לעומק, שזה מה שאנחנו צריכים לוודא? או האם יש רעיונות? לא היה לי זמן להיכנס לזה פה. אנחנו גם לוקחים ליבות ובודקים מה מגיע לאן, לוקחים מכמה נקודות באגם. אנחנו מטפלים בתכשיר שמשחרר מחמצן, הוא לא מפוצץ את התאים, הוא גורם להם למות, והאמת ההפך, להתקבץ יחד ולשקוע. זה לא התהליך הטבעי, זה שונה מהתהליך הטבעי. אנחנו מודדים טוקסינים במים, והטוקסינים לא משתחררים, כלומר לא פוצצנו את התאים, ולא כל אגם מתאים לטובת... אנחנו עושים איזשהו תהליך עם חישה מרחוק. מזהים מראש לוויינים, אגמים שמתאימים לטיפול הזה, יש עשרות אלפים כאלה, רק באפריקה. יש אגמים שבהם יש ערבוב, או הם רדודים מדי, או יש בהם כל מיני תהפוכות של רוח, בהם אנחנו יכולים לנקות אותם, אבל לא במסלול של קיבוע פחמן. כלומר, אנחנו כן מודעים לכל הפקטורים האלה, זה בתוך המתודולוגיה. לא כל אגם יכול או כשיר למסלול מימון הזה, זה, עבורנו זה... משהו שאנחנו עושים במילא, זה פשוט מסלול חדש לממן אופרציה. תודה רבה. קודם כל, יותר נעים להיות דולפין מאשר כריש, אז אני שואלת, השאלה שלי קשורה למודל העסקי. החברה עוסקת כבר הרבה מאוד שנים בניקוי אגמים, ומצליחה לייצר הכנסות יפות מה... מהזרוע הזאת של המודל, אבל אלה לא, הרבה פעמים לא הכנסות חוזרות, הן הכנסות פרויקטליות לעומת האלמנט השני שאולי הוא קצת אחר. איזה ולידציה יש לכם עד היום למודל השני? זאת אומרת, האם מישהו כבר השתמש בקרבון קפצ'ר כדי לממן ניקוי אגם? ואיך אתם, החלק השני של השאלה, יש הרבה מאוד חברות שמנקות אגמים, האם כל אחת מהן יכולה להתחיל לבקש קרבון קפצ'ר, קרבון קרדיט לניקוי אגם שלה? אני אענה קודם על החלק השני. אני אענה קודם על החלק השני. המתודולוגיה היא open source בהגדרה, כל חברה שיש לה אה, מודל אחר, נגיד אצות באוקיינוס, ויש כמה כאלה, שעומדת בתנאים של המתודולוגיה מבחינת מדידה, דיוק, אה, אמת מדעית, אה, או, או מתודולוגיה מדעית, אה, רשאית להשתמש בזה בהגדרה, open source. לחלק הראשון של, ה, אה, של השאלה, אנחנו, זה, המתודולוגיה אושרה רק לפני חודשיים, התהליך לוקח זמן, יש לא מעט בירוקרטיה להגיש פרויקט, VBB, PDD, כלומר, אתה מגיש מסמך ומאשר אותו. זה הפעם הראשונה, הסייקל באגם הזה בדרום אפריקה, שאנחנו נעשה את הניקוי באמצעות CO2, אבל כמו שראית במספרים שם, אני לא יודע אם הספקת לבחון, אבל גם במאה דולר וגם במספרים נמוכים יותר, אנחנו מאוד רווחיים בכל מקרה. עכשיו, לנקות את האגם, אנחנו יודעים, אנחנו עושים את זה כבר כמה שנים. אז הסיכון היחיד פה הוא רק לקבל מחיר פחות מ-100 דולר. ואת זה בעצם אנחנו מחפשים גופים שהם יהיו מוכנים לקחת את הסיכון, בעיקר בגלל ה-co-benefits האלה, שאיך שלא יהיה, העסק הזה הוא טוב. הוא לעשות טוב, הוא להצטייר טוב, והוא מאוד יעיל. אה, לחלק הראשון הוא לא באמת פרויקטלי, אנחנו מקבלים חוזים לתחזוקה של אגם שהם turn key, כלומר אנחנו מבטיחים שנה של שקט, שנתיים של שקט, יש לנו חוזים B2B, B2Government, שבהם אנחנו מבטיחים שהאגם הזה והזה, למשל בפלורידה, שנה יהיה שקט, החוזה מתחדש כל שנה ויש לנו כאלה לא מעט, בעיקר בפלורידה. תודה. עם שירה? אוקיי, יש לי שתי שאלות. אחת זה האם מבחינה ביולוגית, זה מה הדרך שלכם לוודא שאתם לא פוגעים באצות אחרות שכן צריכות להתקיים באותם אגמים ולא פוגעים בעצם באקוסיסטמים קיימים? חלק מהמתודות 
הרבה יותר טוב. חלק מהמתודולוגיה מחייב לספור, ב, להעריך ביודיברסיטי, לספור את אוכלוסיית האצות, יש ממש פרוצדורה שמפורטת שם איך לעשות את זה. כשהאגם מגיע לטיפול הוא כבר לא דייברס, הוא חולה, יש בו 99.9 אחוז מאותה הצעה ציאנובקטריה רעילה שצריך לחסל. אותה, אותו 0.1 אחוז משתקם אחר כך והאגם חוזר לביודיברסיטי ואנחנו בודקים את זה. אנחנו לא באים לאגם קצת חולה ומטפלים בו. זה, זה כבר לבוא לפציינט ששוכב חצי רגל בתוך האדמה ו, ולהציל אותו. אז זה גם נעשה טכנית וגם נעשה מבחינת וידוי או מדעית. אוקיי, okay, תודה. ושאלה שנייה לגבי ה-MRV, ה-Measurement and Verification, שאמרתם שכרגע המתודולוגיה אושרה, אז ברכות על זה. אנחנו יודעים שבמיוחד לחברות שעושות nature based removal, הנושא של MRV הוא מאוד מאוד מורכב, וצריך עכשיו או לפתח טכנולוגיות בעצמכם, או להשתמש ב-off the shelf, אבל זה, אני מניחה, דורש כל מיני התאמות. אז לדעת מה הטכנולוגיית MRV שאתם משתמשים בה. את הטכנולוגיות פיתחנו כבר במקביל, כל החישה הלוויינית בעצם, עיקר ה-heavy lifting של המתודולוגיה דורש קיול חישה לוויינית וקיול און סייט של החישה הלוויינית, שולחים צוות, מקיילים, דואגים לזה שבעצם מה שאנחנו מודדים מלמעלה, זה אלה מה שאנחנו מודדים מלמטה. יש כבר צוות מבצע, האמת היא שזה שני דרגים של צוותים, לא מטעמנו גוף שלישי. שלוקחים ליבות ובודקים בשטח שה, שהעסק מתנהג, אז, אז יש גם את זה, ואנחנו נכנסים גם עכשיו למלכודות סדימנט כדי לוודא אה, טווח ארוך, איך, איך זה מתנהג כמה חודשים אחרי הטיפול. אז העסק הזה כבר עבר את האישורים, עבר את ה-peer reviewed וקיבל אישור של מומחים, לא מאיתנו חיצוניים. תודה. היי. Um, אז האמת ש... ציינת את הקרבון, ואני מניחה שזה סוג של פרודקט אקספנשן כזה שלכם כחברה. ציינת um, את המוצר קרבון, שהוא בעצם סוג של אקספנשן של המוצר הנוכחי שלכם. Uh, אז האמת שהייתי שמחה לשמוע איך זה משפיע על ה-go to market strategy שלכם כחברה, האם זה משנה משהו. גם הזכרת שאתם עובדים כזה מדינות באפריקה, ש... אני לא יודעת אם לכולם יש באמת את האמצעים לשלם עבור פרויקטים כאלו, אז אני אשמח... נשמע קצת. עוד פעם אני אענה על החלק השני, יותר קל. אה, קודם, באפריקה ניקינו שלושה אגמים בדרום האפריקה עם איזושהי ציפייה לקבל כסף. אה, הבטחה, אפילו חוזית. באיזשהו שלב היה ברור לנו שכסף לא נקבל שם. ניקינו את האגם כתרגיל, כפרו בונו, אה, למדנו המון, הפעלנו הליקופטרים וכל מה שצריך. אה, תרגול לוגיסטי, כל זה היה מבחינתנו השקעה ש... שמקדמת אותנו. בדיעבד הבנו את הסיפור של ה-CO2, אז קידמנו את האפיק הכלכלי הזה, והבנו ששם יש בעצם איזושהי הזדמנות, אתה נדרש לאדישנליטי. כלומר, פרויקט שלא יכול לקרות אלמלא היה מימון של הקרדיטים. וזה פשוט מסתדר כמו כפפה ליד, כלומר, כל, הפ... כל הפרויקטים בדרום אפריקה ובמדינות אחרות אה, לא יקרו אלמלא הקרדיטים. אה, אז, אז זה, זה התשובה העיקרית לזאת. מבחינת מודל עסקי, אה, זה סייקלים יותר קצרים, אנחנו מייצרים את הקרדיטים, הם נשמרים ברג'יסטרי, אנחנו יכולים למכור אותם כמו קומודיטיז, הרבה יותר נוח, אה, ההסתכלות היא לגמרי אחרת, והעולם בעצם, אנחנו מקבלים לא מעט פניות, אה, כמובן שאחרי הסייקל הראשון הדיבור יהיה הרבה יותר אה, אה, לטובתנו, אבל אנחנו מקבלים המון פניות לגבי הקרדיטים, כי אין, פשוט אין קרדיטים של רימובל בשוק, והחברות הגדולות מאוד צמאות לזה. לנקות אגמים בכסף אנחנו עושים ממילא, גם ככה זה סל סייקל ארוך, זה חוזרים לטווח ארוך, כלכלה אחרת. פה זה קומודיטי, זה אגור באיפשהו באיזה רג'יסטרי, ואפשר למכור את זה באיזה טיימינג שרוצים ובאיזה מחיר שרוצים לפי הסכמים. Thank you. That was very interesting. For water-based carbon removal tech to water-based management services, now we invite... Thank you. Now we invite our place to speak. Michal?
Hi, I'm Michal Wimmer-Luria, the CEO and um, co-founder of Our Place. Uh, we're in a totally different stage from uh, the blue-green technologies, so uh, let's see the first. Ah. We were established this year in the February. The year is 2030. The outside temperature is 48 degrees. It's hot. It's unbearably hot. And there is no access to water. This will be our reality if we'll not reduce our greenhouse gas emission by half and manage our water and nature in a sustainable way. Over 80% of the wastewater worldwide are not treated. They also emit a significant amount of GAG emission three times more than treated wastewater in wastewater treatment plants. Conventional wastewater treatment plants represent 3% of the total GAG emission worldwide. The UN SDG 6.2 aims to increase the number of the percentage of, of uh, the treated wastewater from 20% to 60%. We have seven years to increase that number. So. In order, sorry, it's the wrong slide. Okay, um, not the updated version. Okay, um, so in order to meet this goal, we need to combine the two uh, the two version of the conventional wastewater treatment with an, a more ecological and cost effective wastewater treatment plant, which is the constructed wetland. It has low GMG emission. It doesn't consume energy at all or a little bit. It doesn't use chemicals. It has a, a, a lower setup and maintenance cost, shorter, short setup time, and numerous SDGs. Constructed wetlands can generate significant income from the carbon and impact um, markets. However, there is need for continuous, accurate, and reliable data. That's where our place comes in. Our place develops impact and performance MRV for ecological wastewater treatment solutions. Me measure uh, MRV stands for measure, report, and verify, which are essential components of carbon and impact certification processes. In, the, in with our place platform. All stakeholders could view their project real time online and make sure their project have the highest and longest economic value and best performance. So how does it work? We we use the most advanced uh, the most advanced monitoring technologies. We put sensors in the entrance and the exit of the constructed wetland. We also use sensors around the the uh, the sorry, the constructed wetland, and we collect the data and translate it into a, a certification, the carbon credit and impact certification and water reuse reports. That means we collect data in three different areas, water quality, that's first, the GAG emissions and the co-benefits, the SDGs. Because the MRV will function also as a management tool, it will provide notification, optimization recommendations, predictions, and statistics. It's important to note in this respect that there is no management tool for constructed wetlands, and there are no constructed wetland projects in the voluntary and compliance markets. So we are currently in the POC phase in Emek Hefer, Israel. Uh, we are guiding this Nablus River constructed wetland we're using an existing CDM methodology, avoidance of methane in wastewater treatment and moving from anaerobic to aerobic systems. It's three hectares 
and we anticipate to gain to generate minimal value of POC, sorry, minimal value of one million dollar in the in the long term of 10, 10 years time. So we are uh, our business model is B two B. We offer eco wastewater treatment plants to connect their existing or planned projects to the carbon and impact uh, markets. And by that, we will generate uh, credit cr carbon, sorry, carbon credits and SAS revenues. Our, uh, our ecological wastewater treatment market will be by 2031st, uh, $31.2 billion. Our town is $6 billion. Our initiative is supported by new EU regulations and laws it, in the areas of wastewater treatment, water reuse, carbon, biodiversity, and circular economy. It's also very supporting uh, the, the three biggest trends in wastewater treatment also supports our initiative. The three biggest trends are sustainability, decentralization, and digitalization. By, two, by 2030, we aim to generate $3 million that are, will be based on 100 million CO2 equivalent avoidance and removal that will be based on 10,000 hectares of ecological wastewater treatment projects. In addition to me in our place team, Hadas Ganototan and Yaki Tumor, and together we have many years of experience in environmental management, sustainability, and uh, product and data-driven technology. We also collaborate with leading, world-leading companies in the area of climate, sustainability, and technology. We have just completed four acceleration programs, and now we are developing in the POC, the dashboard for the Sharon River Authority. And in the pipeline, we have two more customers, Gat Foods, Brigat, and Bold Energy in the United Emirates. Join us in making a world impact. Thank you very much. Thank you, Michal. That was enlightening. Okay. And please, we have questions now from Bracha. You'll start with the first question. Okay. Um, I'll switch to English. It's okay for, for the benefit of everyone. Okay. Uh, so first, I didn't quite understand if your um, your technology is it's not. I mean, you're not um, profiting from the wastewater treatment themselves. So it's from who? Who are you profiting from? Uh, sorry, the presentation was not updated, so uh, it's the wrong one. Never mind. Uh, it's all written in the. Uh, never mind. Uh, so um, we are actually an MRV, which means that we um, put the, uh, our MRV in planned or ex existing constructed wetlands. We are not the planners and constructing of the uh, constructed wetland. So what we offer is, is in one solution, a management tool and financial tool. That means that if you want to, it, it, it has different types of uh, roadmaps. One is for industries that, that want to reduce their carbon footprint. And in that sense, they want to have like a certificate of carbon certificate or impact certificate uh, that we have in, in the case of Prigat. Okay. And the other uh, roadmap will be for municipalities or like we met yesterday from Africa, they are uh, struggling with uh, wastewater, and uh, in order for them to build a wastewater treatment plant, they need money. So then they can use the carbon credit, and then we have a rev share. Uh, it means yeah. that, yeah, it's yeah. okay. So you're, you're counting on the rev share strategy. It, uh, it's rev it's share from carbon SAS. credits. From carbon credits. It's rev share, SAS, and uh, the telemetry kit that we will put, uh, we take all the sensors together 
it the, means the sensors are not yours it's no, a it's... third party sensors exactly. so you are just aggregating the data and providing some recommend some information about the current yes. operation some recommendation for operation of the of the full uh, facility in the wetland yes okay mm -hmm. And what about the timeline? Uh, how much time it takes to to treat water this way in, with regards and uh, compared to the conventional ones? Uh, it takes uh, one to two days to uh, for a construct wetland. Once the water comes out, it goes out in one to two. It depends on the construct wetland, uh, it, how big it is, how intensive it is. It could be between one to two days. So it's uh, the, 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 the one disadvantage of construct wetland, it's the land. But in all other aspects of treatment, it has a huge uh, advantages compared to the con conventional ones, which are very highly and uh, very costly in terms of building and operation. The biggest disadvantage of, of conventional ones is the operational Cost. That's why 80% of the wastewater worldwide are not treated. Thanks much for the presentation. My question is, so uh, I definitely I understand the advantages in doing an MRV play in a specific uh, subsector, and you've chose to focus on constructed wetlands. Um, I'm trying to understand what is the, the the size of the market here. You said six billion, but to my impression, and maybe I'm wrong, this is like a growing market and a, and a new trend to kind of shift away from the old legacy solutions that you mentioned into the constructed wetlands. So I'm trying to understand what is the potential of revenues here and how many projects of wetlands exist and in which countries. So first of all, uh, there is uh, right now the market of the ecological wastewater treatment, it's 16.7 billion. It will be in 10 years, 31.2. So that's for your question. Uh, there is a very harsh regulation right now, today or two days ago in the EU, the wastewater directive and the minimal requirements for uh, water reuse, because it, it has to be said that Europe is drying everywhere in the world. There are water there is a water scarcity problem, very very bad. So we're actually uh, combating or mitigating climate, water, and biodiversity uh, crisis in one solution. So uh, our market is uh, it's uh, a bit tricky because it's a combination of uh, of the constructed wetland with the impact and uh, uh, and the carbon market. Uh, that means yesterday we were in the um, Israeli export conference for water. We were talking with a lot of uh, companies. So one company, for instance, from Spain, they need to uh, to reduce their carbon footprint. They manage more than 200 facilities for conventional wastewater treatment. How do they do it? That's a, a way to do it. That's a, an easy and uh, the right way because they are uh, suffering from an overflow. If anybody knows what an overflow means, so uh, so in that sense, you get uh, uh, you get the the water reuse and the land and the ec uh, ecosystem restoration, a lot of co-benefits are very are involved in this uh, solution. Uh, so it, it makes the economic value of those projects really high. So, okay, clear. One last question is, are, are you selling to water utilities mostly? Uh, so one, one uh, type of customer is water utilities. It could be also industries like uh, the beverage and drink, the beverage and food industry, agriculture industry, it could be a diverse, uh, uh, but uh, it has to be said that uh, a lot of countries nowadays, they have policy to increase, uh, to take construct wetland as the wastewater solution. In Israel, we're very used to wastewater treatment plants, but it's not working anymore because the population growth is growing and it, it won't match. Uh, that's what's happening in the energy sector. Nowadays, it happens in the wastewater treatment sector. Uh, so decentralization is the future and sustainability, of course. The question is a 
אחד הדברים החשובים בקיבוע פחמן זה אדישנליטי, תוספת, שהוא לא היה מתקבע גם ככה. למשל, אי אפשר לבוא ליער שקיים ולהגיד הוא מקבע פחמן, מקבל עליו כסף, כי היער כבר שם לפני. אצלכם המפעלים האלה גם ככה קיימים ומקבעים פחמן כחלק מהתהליך, אז מה התוספת פה בעצם שלא הייתה קיימת בלעדיכם? האם, או שפספסתי את זה ואני לא הבנתי. So the, in the sense of the industries, it's the, reducing the carbon footprint. It's not the additionality in the carbon credit. They won't gain carbon credits. But in the sense of other projects, like if you have lagoons or septic tanks, which happens all around the world in Africa, for instance, so they can replace the lagoons if they want. They need now, nowadays, for instance, in Ethiopia, we have a colleague that uh, is involved and he says, okay, they need to, to enlarge the quantity of the lagoons. But instead you can come and say, no, you can build constructed wetlands you have the, in additionality, you can use the additionality and to gain the revenues, the income from the carbon uh, market and together you can, you know, deploy this solution. I just wonder if it's counted as additionality or not, just something to think about, but I, I'm not an expert in that. Yes, of course. Maybe I have a question, maybe you can answer it. Um, I, it's known that the uh, wetlands have contributed a lot of to the methane emission. Well, yeah, that, that's... Uh, to the methane emission. And methane, the, me, but... Uh, We have to really differentiate between wetlands and constructed wetlands. I, I couldn't get into it because constructed wetlands are not an open source of water. The water is going underneath the, the red bo the, the rocks, and then you don't have methane emission coming out from the wetland. So you're measuring this we are as well? Avoiding, we are avoiding methane because the, in the plants you have microorganisms. So that's a good, that's a, that's a way to reduce uh, GHG directly. So There are three so. gases, greenhouse gas emission involved in this process. It's carbon, methane, and N2O, which is 300 times more uh, uh, exactly. worse, worse than the carbon. So. Yeah, thanks. That was very enlightening. I think there are more questions, but they can meet you later on. Okay. Measuring carbon is an integral part of removing carbon. And for this, I invite Elbo Climate. Ariela. Thank you so much. It's a pleasure to be here. Good afternoon, everyone. Uh, so my name is Ariella Charney. I'm the co-founder and COO of Albo Climate. Uh, we are an environmental intelligence platform that is making it easy to monitor carbon sequestration at scale in diverse nature-based projects around the world. So as we know, and we've heard from all our distinguished speakers and startups today, that sustainable land use is key to tackling climate change. Of the about 51 billion tons of annual GHG emissions, about 30% could be uh, uh, offset uh, or reduced through more sustainable land use. Wait. And this means a huge opportunity for the economy. The UN uh, is setting an 81 billion trillion dollar target of investment in nature-based solution from now until 2050 means over 500 billion dollars each year annually and in terms of uh, monitoring all of these nature-based solutions our TAM it comes to about five billion dollars a year so big targets because the impact of uh, sustainable land use is huge so Quick overview, of course, nature-based solutions encompasses a wide variety of projects from agroforestry to regenerative agriculture, blue carbon, for example, planting mangroves or uh, restoring seagrass, and of course, uh, forestry. So afforestation, reforestation, and avoided deforestation. Now, this is a very uh, general overview of nature-based solutions many of which are being articulated through carbon credits and carbon markets. But when I speak about nature-based solutions and that big $8 trillion figure, it's much more broad than that. It means other kinds of financial or regulatory mechanisms for restoring uh, and protecting nature. 
And we're seeing a lot of interesting regulation coming out around that, not just for carbon markets, but also for uh, monitoring deforestation from commodities, for example. Now, the problem, of course, is data. So we know these projects are really important, but we need to monitor them at scale in remote areas, monitor large areas, small areas, diverse areas, mountains, uh, 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 wetlands, and so on. So this is a big question of data and a big opportunity, of course, in our day and age of AI. Well, how is it done currently? So today, a lot of nature-based solutions are actually monitored for their carbon emission reductions through manual measurements. What does that mean? That a project developer who is setting up, for example, an afforestation project will have to go to what's called permanent sampling plots and take measurements of trees and from that derive the carbon sequestration benefits of the project. It's really unscalable. It's, uh, we saw even during COVID-19 how difficult it was to reach remote areas. It's uh, difficult to derive transparency and confidence in projects when the measurements are done manually in uh, only select areas. So this is uh, something that uh, we are changing. So Albo, uh, has developed a very uh, novel environmental intelligence platform. We are using AI and satellite technology to deliver fast and accurate pixel level data, insights and forecasts for a few different types of metrics. So of course, for deforestation and forest degradation, for carbon, for carbon sequestration, both above ground carbon sequestration. So that's the biomass, the photosynthesis from the trees and the uh, biomass that's growing above ground, and also we have models for below ground soil carbon sequestration. So that's very relevant for regenerative ag, where a lot of the CO2 is actually sequestered in the soil below the ground. We are also developing novel models for biodiversity monitoring, essentially understanding uh, at the pixel level, at the ecosystem level, and at the whole uh, uh, landscape level, uh, the uh, um, performance or the health of, a, of biodiversity. For example, even for some very interesting habitat connectivity mapping or to understand the flora and fauna diversity in an area. And finally, we also have uh, produced some interesting metrics for our customers around climate risk as it pertains to carbon. So uh, flooding and fire risk in areas that can also uh, uh, be part of our clients' uh, adaptation strategy as well. This is a picture of our uh, 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 screenshot from our platform. Essentially, we are mapping carbon sequestration to the pixel and delivering our clients data that they can uh, use to both report on carbon sequestration and also better manage their projects. Quickly how it works. So we take a lot of satellite data. We take both optical and radar satellite data. We apply our AI algorithms to the satellite data and we produce a dashboard, a monitoring system where the client can understand the carbon dynamics of their project. Now, very important to note here that the AI algorithms are actually trained on very quality proprietary ground truth training data, which is basically soil and tree data that has been provided to us by our partners and clients in order to make sure that the AI models are performing accurately. Some more uh, uh, illustrations of our outputs, maps that can really digitize and bring transparency to nature-based solutions. We have some projects here for avoided deforestation, for improved forest management, and for regenerative ag. So we're, uh, we've uh, been working for about two, two and a half years. We have uh, already some revenue of over 600K uh, from some major corporates, uh, some of which are shown here, some of which are not, um, with contracts across six continents, over 10 million hectares scanned, uh, a huge growth rate in revenue between 2022 and 2023. Now, most of the revenue has been from projects. Essentially, we've taken our, our AI models and fine calibrated them or set them up for a particular project. But where we're moving to in 2023 and onward is a SaaS-based uh, revenue model. So the customer will pay us per hectare scanned 
for us to continually monitor their projects so that they can issue those carbon credits and uh, bring transparency and confidence to their projects for all the stakeholders involved. So our team is very multidisciplinary. So uh, as I uh, presented myself, I'm the COO, Dr. Jacques Amsalem, co-founder and CEO, and Dr. Marco Calderon, co-founder and CTO. We're a team of uh, uh, environmental scientists, AI uh, experts, uh, business experts, uh, 14 on the team today. And uh, we're headquartered in Israel, in Tel Aviv, and not far from here. Uh, and we also have a big presence in Ecuador, in fact, where we're working with a big uh, university there. And we have a lot of uh, ample uh, rainforest and high mountain uh, uh, training area to build up our models. So our competitive edge, so we are a unique one-stop shop solution for a variety of environmental metrics. So we have deforestation and degradation modeling. Of course, the carbon sequestration, both above ground and below ground, uh, the climate risk and the biodiversity model. So we really wanna bring a lot of data to nature-based solutions. And what's very, very exciting, the second item here is that we uh, have been uh, recently pre-approved by Vera. Vera is the largest carbon standard in the world, uh, working in voluntary carbon markets, but also will be working in compliance markets. And they are basically a standard, uh, creating a repository of different methodologies and tools that can be used to uh, develop certified carbon projects. And we, uh, Albo, is we are the only AI remote sensing company in the world to have developed this novel tool. It's called VT0005. Uh, for Vera. It's already on their website. It's in the final stages of accreditation. And so under this tool, project developers, auditors, and other stakeholders will be able to use this novel AI remote sensing approach to assess carbon sequestration in forest-based projects around the globe. So this is very exciting, and we hope it's going to bring a lot more transparency, confidence, and scale up nature-based solutions uh, around the world. So recently, we're also the winners of the AI for Planet competition. It's a competition held at the UN. Uh, we had the uh, honor and privilege of speaking uh, and presenting ALBO at the UN. And essentially, this competition uh, is uh, uh, looking for the most novel AI technologies that can help us with climate challenges. Uh, so we were the recipients as a result of winning this competition of two prizes, one with BCG, so BCG, we're currently in an acceleration sprint with BCG to try to uh, understand how to scale up our technology and reach new uh, commercial uh, uh, customers. And the second prize is a strategic partnership with IBM, which, with whom we're working very closely, uh, integrating our technology into their uh, uh, software solutions to scale up nature-based projects around the world. Final slide. So we've raised a pre-seed and we are looking to raise a seed round to uh, really scale up our solution, productize, and really help have a big impact uh, uh, on nature-based solutions, help remove over 500 uh, billion tons of CO2 by 2025. And we invite you to join us in our journey. Thank you so much. Thank you. Thank you, Ariela. Sandrine, we'll start with you. Thank you, Ariela. Um, you mentioned uh, proprietary technology, but we know that there are many, many companies offering similar solution, maybe not with the same exact same technology, but the competition is getting very intense in this area. Um, and this is also coupled with the big criticism that some of the nature-based monitoring solutions have been providing so far. Um, how do you plan to differentiate yourself from others? And uh, what do you think about uh, the rising criticism around nature-based solution? Thank you for the question. So great one. I'll start off with the second question that's been uh, on our plates for a few months is the um, the, the troubles 
for nature-based solutions of the past few months with some difficult uh, media coverage of nature-based solutions, some projects that were uh, discredited. So we see this as a pivotal moment to actually bring the kind of technology Alba is developing to the next level to help improve these markets. They're far from perfect. Doesn't mean we need to stop doing nature-based solutions. Uh, doesn't mean that carbon markets are the only mechanism for supporting nature. There's going to be a need for tons of other kinds of regulation or financial mechanisms for restoring and protecting nature, but they, they need to be improved and, and, come, and projects need to show that additionality, show the prevention of leakage, for example, for the technical terms, and uh, doesn't mean that they're going to stop growing. There's a, 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 a crossroads here, and technology is going to be a big enabler. It's going to enable the project developers to uh, bring transparency to their projects. It will allow the carbon credit offsetters, the companies buying the carbon projects, to have more confidence in the projects that they're investing in. Uh, we are seeing you know, a dip in nature-based solutions, but we think it will rebound. And we're also, as a startup, looking at adjacent markets. Where else is it critical to have remote sensing data for carbon sequestration, biodiversity, deforestation? So we're always aware of adjacent markets, not just, you know, not just carbon credit markets, because it's only one way to uh, protect nature. And the other question, the differentiator, so it's always uh, not an easy question. I think there won't be a silver bullet. There will be a lot of uh, actually companies in this space uh, because it's so huge too. There's so many, you know, uh, 10 billion hectares of land that need to be scanned basically, or, or more if you start looking at some coastal systems. So the way we differentiate ourselves, uh, firstly, is that VERA accreditation. We've been working with VERA for over two years. It's a win-win partnership. Uh, we are the first ones. Um, it's giving us a big edge giving us this uh, entry to work with bigger customers or partners like IBM, which is developing a whole suite of different environmental intelligence solutions. But we happen to be the ones that go down into the tech for carbon sequestration, especially for above ground carbon, the, the deepest in terms of accuracy, resolution, uh, uh, deliverability in new types of ecosystems where we understand how to optimize ground truth data in order to make the models robust. So we're using all this and we're seeing that there are customers. Uh, we, we hope to see nature-based solutions really rebound. We need to see more finance and technology uh, invested in this market. Thanks. Actually, Sandrine asked the two questions that I wanted to ask, but I have, uh, I have two more. Um, one is you mentioned several subsectors in nature-based solutions that you work in. If you can say in which one specifically you are better and, and why? So our strongest models are in above ground uh, carbon sequestration monitoring. Although we do have the other models in soil, biodiversity. Uh, we've worked in this one the, the longest. Our first partner in Ecuador uh, was able to give us access to that proprietary ground truth data, which none of our competitors have. And it's data that's really valuable in a very complicated area in the Amazon and in the Andes. Uh, so these models are really robust and we're working with a customer right now in Canada called Alice on delivering super high resolution carbon data for their uh, afforestation, reforestation, tree and shrub projects in Canada. We're drilling down to 50 centimeter resolution per pixel, which is really novel. Uh, so that means we can look at four provinces in Canada, really small nature-based projects that are implemented on privately owned land in Canada and deliver that aggregated carbon data so that the project developer can have that bird's eye view report on the carbon sequestration, improve the performance of the projects. We also detect, you know, we have actionable insight. We see where the performance, the carbon productivity might be lower, might be higher. And so then they can actually expand their, their, their business as well and sell credits, sell better quality credits. So this is uh, our, definitely our forte. And we're looking to uh, supply our technology for more projects, especially projects in remote areas or very small projects that are aggregated because if you have, you know, hundreds of thousands of smallholder farmers all doing something that's sequestering carbon, it's going to have a big impact, but getting that data could be difficult. And that's where we come in. Thank you. That was extremely interesting. 
and congrats for all the progress. Okay, last but certainly not least, we are now going to hear from Monvento, an innovative startup addressing greenhouse gas emissions. Yuri, please. Thank you. When you see this picture behind me, thank you. Oh, <laughs> you can see a solution to one global problem, which is generation of electricity from a renewable source. In Bonvento, we see here another opportunity, a solution for the global challenge of removal of greenhouse gases from the atmosphere. Each one of those turbines towers to 200 meters tall, and its wingspan is 160 meters. As it, gen as it generates electricity, it's essentially sweeping the atmosphere, processing hundreds of billions of cubic meters of air annually per turbine. And we harness this infrastructure for the removal of greenhouse gases on a gigaton level in, in a super efficient and economical way. Great. At the heart of our technology is photocatalysis. It's a process that allows to transform bad gases like greenhouse gases into environmentally benign products. And N2O, the third most impactful greenhouse gas, has been proven to be reduced into efficiently into N2 and O2, nitrogen and oxygen, which can then be released into the atmosphere. To apply photocatalysis, you have two core elements. The first is a source of energy, in our case, artificial lighting, and the catalyst, a compound, a material which is designed for purpose. And previously, it was not uh, very economical to use photocatalysis for the removal of N2O from the atmosphere. And the key challenge there is the atmospheric density. N2O has 0.33 ppm density in the atmosphere, concentration, sorry. And that's comparing to 420 ppm for CO2. So you need to process very large volumes of air to have an impact. But on the other hand, N2O has the global warming potential of 300. 300 times the potency of CO2. Um, by integrating photocatalysis into the blades of wind turbines, we turn each wind turbine into dual purpose asset. It continues generating electricity while also removing greenhouse gases from the atmosphere. And the integration is straightforward, as I mentioned before. We coat the blades of the wind turbine and we integrate artificial UV lighting on the blades. Once this is done, each turbine can remove greenhouse gases to the tune of 11,000 tons of CO2e per year. Now that turns every turbine effectively to a duck facility and each wind farm into a mega duck structure. We're able to achieve those numbers at a cost of $50 per ton. And the reason we attain such low cost is because we have an additive business model. Essentially, someone has already deployed the capex with which we're integrating. We are sustainable, so have limited electricity use, but no land or water utilization, which are constraints for scaling future technologies. It is an autonomous process that doesn't require day-to-day -day integration and work of people. And lastly, we don't have any process residue. So at the end of a process, N2 and O2, which is the result of a reaction, are being released into the atmosphere. So we don't need to deal with collection and storage of uh, process residue. Beyond affecting the carbon markets, we're transforming the unit economics for wind turbines. An average 7 megawatt wind turbine today in um, offshore would generate $1.2 million in carbon revenue. The same turbine can also generate $1 million in carbon revenue, effectively doubling the revenue potential and um, transforming that uh, business. Now, all the key stakeholders have a lot to benefit. Financiers of, of wind projects see reduced risks, developers and owners increased returns, and OEMs see an increased market as the wind industry competes with other renewable sources for scale. And one additional point here is that the integration of wind is not purely for the technological um, integration facility, but it's also a guarantee for scale. If, we look, if we're looking at how to scale carbon removal, we need to make sure that there's embedded interest within the industry. 
And by doing this integration, by offering that value, we ensure the buy-in of the stakeholders and the scalability of the solution. If we deployed on one of every seven turbines globally by 2030, we would be able to reduce one gigaton from the atmosphere. Now, there is no lack of infrastructure. There's already 350,000 turbines deployed today, and this number would grow by 70% by 2030. Turbines are first, but not least. The process itself can be integrated on a number of surfaces. So every surface that actually processes large volumes of air is relevant. So think about airplanes uh, that as they fly, they reduce greenhouse gases from the atmosphere, high-rise buildings or vehicles. Some of these surfaces are economical for carbon markets. Others have just the pure uh, say, uh, incentive of cleaning the atmosphere and adding that value. This is our team. We're facing a multidisciplinary challenge, and we have a multidisciplinary team to answer that. We have three PhDs from uh, material engineering, from chemistry, um, and uh, from uh, physics. And um, our team is super operational. We combine a young and robust team with experienced uh, professionals in this space. Where we are today. So in the last 10 months, we've done achieved a number of things. The first one was to assemble to build our team. Second is that to complete the ideation and deep theoretical validation, both on the scientific side and on the business side. So I've been communicating and working with wind industry to make sure we're going down the right path. We applied uh, and, and we're in the process of application for a PCT on application for photocatalysis over wind foils to allow the photocatalysis reaction. We've received past two scientific committees and received two grants from Israeli Innovation Authority and from the Center for Blue Economy. And we're now working to set up our experiment. Going forward, we have three core work streams. The first one is the chemistry POC. After uh, that would be achieved within 12 months. Afterwards, engineering work stream. How do we integrate on the wind turbines and on other surfaces? How do we integrate MRV? And lastly, but not least, is business development. How do we get the buy-in from the industry? As we need to work closely with the OEMs from day one, integration will take time, and we need to make sure we have the right input and we build the trust with the industry from day one. Thank you. Thank you, Yuri. I called Bracha and El. And of now. El, you start. Um, Come and speak. Hi. Um, first of all, um, really impressive. Um, it sounds like um, there is a new business mo business line that you can offer a wind turbines operator, the IPP, the energy developers. Uh, just wondered if you already spoke to them and uh, got their like perspective on the solution, and if you already have some, I don't know, LOIs, potential POCs. Of course, thank you. So um, we have been speaking to wind stakeholders from both the OEM side and from the uh, development owner side and very significant interest. There's also skepticism because we're offering something here which is very innovative and has not been done before. Uh, but the potential is clear. And uh, when we were put in touch with um, the inside of those um, uh, organizations, we were put into uh, contact with two departments, engineering department and the ESG department. And one of the reasons that we spoke with the ESG department because those companies also have their own um, commitments that they're struggling to meet. And by creating this integration, it might be actually the quicker path to uh, the buy-in and to build that trust. Okay, and the second question, and maybe Avner is also to you. Um, are there any uh, limitation or challenges that are associated associated with utilizing wind turbines as N2, N2, uh, zero, N, N2, oh, sorry, uh, removal? Um, just wondered if... Um, there are, first of all, any solutions in the market today? And second, um, if there is something that might come up. Of course. So first one, we're the first company to actually address and to reduction from the atmosphere. Um, so that's number one. Number two, we're the first ones to think about integration with the wind industry to reduce greenhouse gases from the atmosphere. 
Now, the challenges are both on the chemistry side and on the engineering side. So how do we integrate with the wind turbine? How do we, we do have an impact, but how do we minimize that impact, um, uh, potential negative impact on energy generation on, um, and on the uh, solidity of the structure? Um, so those would be the key elements that, would, that are on our mind as we think forward. Hi. Uh, as a chemical engineer, I have some more technical uh, question. So first, um, about the the catalysts themselves are known to be very much affected. Uh, their efficiency, selectivity, stability on environmental uh, parameters such as temperature, humidity. Not to, not to say Salinity. anything about the 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 salt spray if you're offshore. Uh, uh, so that that should affect very much both efficiency, uh, the 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 byproduct productions that can be also problematic in terms of harmful products. Some of them toxic. Some of them uh, maybe there there is also a potential for for some uh, gases emissions that uh, can be produced through this uh, process, and of course the stability, the degradation of this in this. Uh, very harsh conditions, uh, including the mechanical stress, uh, which can affect the, the and will require some uh, very um, costly maintenance uh, procedures on the on the wind turbine. So, how do you plan to test those uh, aspects? Of course, the so first um, you're right to say that there are many challenges and risks involved when we're looking at the chemical reaction for essentially geoengineering. And um, there's a few quick reactions. The first one, we're not the first one to think about photocatalysis and not the first one to think about photocatalysis for wind turbines. Photocatalysis has been used on wind turbines for a different purpose, for self-cleaning purposes, various degrees of success, but it has been integrated before. And in that sense, there are existing solutions with which we can integrate. We're not thinking to be um, necessarily the developer of the coating material, but we're thinking to uh, we're going to be the organization that develops and in, and works with the coating companies to develop a solution which would be uh, able to meet the duress of the conditions of the deployment. Um, and like as our first stage is actually to de-risk uh, the potential uh, negative impact. So two elements are key. First is efficiency of conversion. Second is net positive impact. We need to make sure that we don't develop an, that chain reaction. And this is um, kind of our first year is dedicated to that. As Raha said, there are many technological challenges. So maybe one advice, uh, why won't you place the, uh, the turbines where NTO is emitted like hotspot of emissions, uh, where you have much more N2O in the air, like rice fields and places like that. Have you thought about it? To place it in places where, because N2O doesn't come uh, equally from the, ge like geographically from the same place. So you have hotspots, maybe you can place the turbines exactly there. That's an interesting, yes. yes. So uh, N2O is emitted primarily in agricultural processes. 60% of N2O emitted uh, due, um, to our human activity is from uh, agricultural inputs. And the quick, the answer there is the key element here is scalability. So it means we integrate with existing structures. And there is a well mixed, essentially, um, no, sorry, concentration of, uh, of N2O uh, in the atmosphere. If we would need to uh, create new projects of wind in proximity to emissions, it will dramatically undermine our ability to actually have an impact on scale. But maybe start from places that it's already near hotspots. I think it will be much more efficient, but um, something to think about. Thank you. Thank you, Yuri. Now, just to, to sum up, I want to ask one last question, all our panelists. So, Sadrine, please come, and Shira, please join us. Very shortly, I see you all standing, uh, waiting for lunch. It's going to take only, like, really five minutes, because each of them is going to conclude in just one very quick uh, question, okay? So, Bracha and El. What are the three key elements that guide you when forming a decision? But please answer like two minutes each. Um, so, uh, so yeah, going back to the due diligence process. So the three things that will be the most important for us is of course the team. We're looking for unique uh, founders 
a really um, diverse background for them. So uh, that's the first thing. The second thing um, is, of course, uh, that the company is actually solving a big problem, that there is market for this problem. I think that climate crisis uh, shows us that there are so many validated problems that needs to be solved. And um, that's a great opportunity. And the third thing is, uh, of course, competition. We're not afraid of competition, but we just want to make sure that the companies that we're looking at actually have this like competitive edge, this uniqueness um, that will enable them to uh, sell, sell easily um, and go through, um, yeah, just like sell easily to potential customers. So yeah. So very, very similar to L, uh, but I will call it the three T's. It's the team, the theme, and the timing. So both, all, all of those should uh, we, we address and we question those. Uh, in terms of uh, the theme, it has to be that you are uh, addressing a large enough theme that is uh, really scalable and can become a real big company and not just a feature or a, a technology or niche technology. And then uh, the the timing it has uh, it's mainly addressing the 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 commercial path and how fast do we see it uh, commercialized and uh, generating significant revenues and the path to scale up these revenues. Thank you, Sadrine and Shua. Different could sum up question. Please tell us what's your involvement in a portfolio company once you're invested in. Just quick. So uh, we are a very hands-on investor. Uh, we always uh, join the board. Um, and uh, when you invest in an... When you are a significant A-round investor, <laughs> many times you're the only VC uh, leading the round and, and you have a lot of influence on the CEO and management. Uh, we are getting involved in anything the 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 startup is is doing. So we help with uh, recruitment of key personnel. If it's a COO or a CFO, we usually do not consider changing the founders of the CEO. Uh, we get involved in raising additional rounds. We get involved in um uh sharpening the strategic pitch of the company uh, we look at how our impact measurement and our impact management can add value to the founders towards customers towards um employees uh towards uh, potential uh, investors um, so, uh, and we are involved in the commercial strategy uh, of the startup, uh, how to scale up, how to accelerate uh, market penetration. This is the last sentence before lunch. Okay, so I'll just say we are, uh, because we're a big fund of funds, uh, our, and we have a team that does value, value add, the way we help companies is that we connect them to corporates and we connect them to other funds. Just a second, we still have Avner, but it will be in English. Avner, now I'm going to say it. There are also people who want to be able to do the right thing and to be able to do the right thing. מה הם צריכים לשים לב כחלק מהתהליך הזה ובמה ההשקעות האלה האחרות? ואחרי זה צהריים. משפט אחרון, אני אעשה את זה באמת במשפט אחד לפני הצהריים. צריך להבין שאנחנו משחקים פה עם האקלים של כדור הארץ ואנחנו רוצים להנדס אותו, לכן זה חייב להיעשות באחריות. זה, כמו, זה לא כמו הייטק, אלא זה כמו חברות תרופות אולי, שאנחנו חייבים לבדוק טוב טוב מה אנחנו מכניסים לגוף וזה לוקח זמן וחייבים לעשות את זה באחריות. אז אנחנו משחקים פה עם האקלים ועם הטבע ואנחנו חייבים לזכור את זה, אז לא למהר. או אולי הייתי אומר למהר, אבל באחריות, וזה דורש צוות יותר מורכב של אנשים. ואני חוזר ואומר שיש אותנו המדענים שאנחנו נשמח לעזור וללוות את כל התהליכים, אז תשמשו בידע הזה שקיים באקדמיה, כי לשם זה אנחנו פה, ויוצאים לצהריים נראה לי. תודה. תודה. ארוחת צהריים מוגשת פה. תודה רבה רבה רבה. שעה. בעוד שעה. יש לנו שעה עכשיו לאכול, למינגלינג, ואנחנו ממשיכים בשתיים וחצי.
זה צריך להיות, צריך להיות קרוב לזה בשביל שזה יישמע. כן, אבל נגיד. בדיוק. זה מה שאני עושה עכשיו, כן. גדעון אז העליתי לך את ה... אז העליתי לך את ה... שלום לכולם, אנחנו מתחילים להתכנס לחדרים של הדיונים מי שמתעניין במפת הדרכים, איך אנחנו מגיעים ל-2050 עומדים ביעד, זה בחדר רותם או אשל, <laughs> אחד ליד השני. אנחנו שם. החדר השני של איך מונעים גרין וואש, איך מבטיחים שזה הכל יהיה צמוד למדע ברמה האתית הטובה ביותר, זה בחדר רותם, צד שני של המסדרון. מפת הדרכים ל-2050, חדר אשל. אתיקה ומניעת גרין ווש, חדר רותם, מהצד השני של המסדרון. תודה.
כאן אנחנו במושב קרדיטציה וסחר פחמן, מי שרוצה את מושב מפת הדרכים עובר בדיוק לצד השני ומושב מדע ואתיקה בצד השני. המושב הזה, whoever needs English, this uh, panel is going to be translated into English. עכשיו החלפנו מסך, אין מחשב וזה דווקא מקודם... אה, אולי הדיסקונקי של זה גורם משתלט וגורם... אה, הקליקר? עובד? לא נוגעים. יופי, רגע. לא זה. טוב, אחר הצהריים טובים לכולם. בואו, אנחנו רוצים להתחיל. אז נתחיל בזה שאני אזמין את הדוברים הנהדרים שלנו לעלות. קובי, עידו פה, רות, צפריר, אייקה. צפריר? כן, כן. אז אני אתחיל, ואני מניח בגלל שאני מדבר באיזשהו שלב אז אנשים יפסיקו לדבר במקום חכות שאנשים יפסיקו לדבר. אז uh, ככה, uh, אני די חדש בתחום, וכשאני ככה, אנשים שואלים אותי במה אני מתעסק בה, בהקשר הזה של, ה... של הקרבון קרדיט, אז אני ככה כל פעם אומר, טוב, א- 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 איך קופצים את השלב הזה שמסבירים מה אנחנו עושים? כאילו, שמעת, אתה מכיר את הדבר הזה של הקרבון קרדיט? כאילו, אני אומר לאנשים, אנשים אומרים, מה? מה? זה נורא מוזר, כל הסיפור הזה של הקרבון קרדיט, כי... כי אנחנו מדברים על זה שהעולם, אה, אה, כלכלת הפחמן מייצרת אה, ביזנס חדש וכלכלה חדשה, אבל נדמה לי שבתוך העולם הזה של הכלכלה החדשה, הסיפור של הקרבון קרדיט הוא אולי אה, הכי מוזר ומיוחד. כי כשאני מייצר, אני יודע מה, כיסא, אז אני מייצר כיסא ומוכר כיסא למישהו שרוצה כיסא. אבל כשאני עושה איזשהו קיבוע פחמן, אני בעצם מייצר משהו שמישהו אחר אומר, אתה מייצר את מה שאני לא רוצה. זה שוק נורא מוזר. ובגלל שהוא נורא מוזר, זה הופך את כל המערכת שמאפשרת אותו לגם נורא מורכב. 
ועל המורכבות הזאת, המוזרות הזאת של השוק, על זה נרצה לדבר במושב שלנו. זו גם הסיבה בגלל שהוא דורש הרבה מאוד תשתיות ו- ומשהו מערכתי שקליימט נט בשיתוף עם to be friendly ו-CSP ו- נכנסנו לתוך, ה- לתוך הנושא הזה כי הוא באמת דורש infrastructure וcapacity building משמעותי ויש לו גם את החששות שלו שכולנו מכירים של הגרין וואש ושטון פחמן שעולה שני דולר ואז שואלים האם זה באמת זה המחיר ו- המבנה של הדיון ילך בצורה שנלך ממש מהמיקרו אל המקרו. אני אתחיל ואני אציג משהו שבעמותה התחלנו לפתח, ואז נעבור לסיפור של קובי קמיניץ פה מ-Rewind, שהם כבר עברו הרבה מאוד מהתהליך, אז, אז יהיה להם סיפור עם בשר. נתקדם ל, 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 לנטפים, חברה גלובלית, שגם... מכירה נכנסת לתחום הזה ונראה את התמונה הגלובלית שלה. אחרי זה לצפריר, שיספר גם את הפוטנציאל העסקי האזורי שיש לנו פה עם המדינות השכנות לנו בתחום הזה, ונסיים עם המבט הבאמת רחב של, של עורך דין רות דגן, על הבאמת לאן כל הדבר הזה הולך גם ברמה הגלובלית. אז, אז נלך ככה באמת מהמיקרו אל המקרו, ואני אתחיל במיקרו. אני רוצה באמת להגיד קודם כל תודה לכל המשתתפים פה וגם לכם כי כל מי שבחדר הזה הוא פה כנראה כי אכפת לו. אז נראה לי אכפתיות זה דבר שצריך להגיד עליו תודה, זה לא משאב נפוץ. אז קודם כל תודה על זה, אני מקווה שיהיה לנו דיון מעניין ו... ונתחיל טיפה בצורה יחסית פשטנית אבל פשוט כדי להיכנס למורכבות הזאת של השוק. כמו שאמרנו זה שוק מורכב שיש לו הרבה שחקנים בכלל כדי שהוא יקרה, זה לא רק מוכר וקונה. יש לך יצרן או היוזם של הקרדיט, הוא צריך גוף רישום בינלאומי, אחרי זה גוף מדעי שמוודא ומתקף, סדרה של נותני שירותים בדרך, זירת מסחר והמשך תיקוף אחר כך, זה קצת, לי זה תמיד מזכיר כמו מין מערכת מוניטרית חדשה. נכון, צריך מין בנק מרכזי, רשות ניירות ערך שמוודאה שהדיווחים הם אמיתיים ולא שקריים, זה מין ממש לייצר אקו סיסטם מוניטרי. ואז מתוך ה- 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 המורכבות הזאת של השוק, יצאנו לבדוק מה, מה חסר ויש פה באקו סיסטם של ישראל. אז אנחנו בתחילת הדרך. זה עולם, זה לא כמו סייבר שתוך שלושה חודשים יש לך יוניקורן, זה הרבה ברזלים והרבה מדע, נושאים שקשה לפתח אותם, אז יש יזמים טכנולוגיים כמו קובי, יש פרויקטים שמתחילים ש... להיווצר עדיין ראשוני, יש נותני שירותים, MRV ויכולות מדידה גם כמו שראינו פה בבוקר, אין עדיין מספיק רכישה, אין גורמי מימון מספיק, תעשייה רצינית שאומרת היא רוצה לשים על זה כסף אין עדיין מספיק פרויקט דיבלופרס מקומיים, כל הסיפור מול גופי הרישום הבינלאומיים זה תמיד מין בלאגן כזה מאיפה מתחילים, איפה מסיימים, כנ"ל היכולות המדעיות ובכלל לאן כל הדבר הזה הולך עם כל הרגולציה הבינלאומית ו- 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 ותהליכי המימון, אז אנחנו, יש כוח חזק בתחילת הדרך אבל הוא, הוא, הוא זקוק לעוד הרבה התפתחות מתוך הדבר הזה חשבנו שאולי האבן היסוד בסוף, בכל הדבר הזה, זה המוצר, שהוא הקרדיט. ובואו ננסה לפצח אותו ולראות איך הופכים אותו לפשוט. וזה בגדול תהליך. מישהו מתחיל פרויקט, בין אם זה חברה, בין אם זה סטארט-אפ, פונה לגוף רישום בינלאומי, הוא צריך לעמוד באיזה מתודולוגיה או לפתח מתודולוגיה, ואז יש לו עוד סיבוב, לאמת אותו, לרשום, לסחור ולהמשיך. ולאמת. בתוך הדבר הזה אמרנו בואו נתחיל מה, 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 מדבר פשוט, מהפנייה לגוף רישום בינלאומי ואיך מפשטים בין כל האברה, גולד סטנדרט וכל שאר ה, ה, החברים בקבוצה הזאת, איך הופכים את התהליך הזה לתהליך כמה שיותר פשוט ליזם מקומי. ו, ואמרנו בואו נתחיל מזה. והמטרה שלנו היא באמת בשלב הזה, אנחנו בקרוב אה, אה, גם נעלה את זה אונליין, Uh, לעשות תהליך הנגשה שבעצם משווה 
את אותם, זה, שמתי פה שלוש, שלושה גופי רישום, כמו שאתם רואים, כל אחד יש לו כמה מתודולוגיות, פורו בתחילת הדרך, גם הם בטח יגיעו, מדובר פה על הרבה מאוד קרדיטים, הרבה מאוד פרויקטים, והמטרה שלנו זה להפוך את התהליך הזה מול גופי הרישום, עם כל האתגרים שיש בו, תהליך מורכב, ארוך, בירוקרטי מאוד, לא מאוד נגיש, דרישות אחרות, גם אם זה אותו פרויקט שיש לי, לא תמיד הפרוטוקולים השונים, הם מבקשים את אותם דברים, אין את זה בישראל. בעיות אמינות שאנחנו יודעים, את כל הדבר הזה אנחנו רוצים להפוך לפשוט והמטרה שלנו באמת היא לסייע למי שרוצה לצלוח את המשוכה הראשונה של יש לו פרויקט אבל עכשיו הוא צריך לעבור את התהליך אז לצלוח את המשוכה הראשונה לדעת איזה גוף רישום הכי טוב, הכי מתאים לו, איזה פרוטוקול, מה התהליך, אם הוא צריך לפתח מתודולוגיה חדשה גם פה שהדרך תהיה קצרה ואני סתם אשים פה כמה שקפים של אפיון כדי שזה ש- ש- ה- יהיה קצת יותר uh, מונגש במה אנחנו רוצים לעשות אז uh, אם אני רוצה, יש לי פרויקט אז קודם כל אני אוכל לעשות השוואות בין הגופים השונים איזה גוף, איזה סוג של uh, קרדיטים ומתודולוגיות יש לכל אחד אני מתעסק במדינות מפותחות, במדינות מתפתחות, uh, טבעי uh, הנה למשל לוחצים פורוירס אז נכנסים לדברים המרכזיים שהוא עושה, המתודולוגיות המרכזיות שיש פה, זה... מה? זה בבנייה. אני עדיין... נורא רציתי שיהיה לי לינק לתת לכם, לא הספקנו, אבל הוא בבנייה. אז קודם כל השוואה באמת בין הגופים. אחרי זה, לא פחות חשוב, השוואה בין התהליכים השונים שיש לכל גוף. הפנייה, איך היא נראית אצל כל גוף, ומה דומה, מה זהה, כדי שאני אדע להתאים את עצמי, וכמובן גם... ל- 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 לבדוק את הגופים בהתאם למה שסוג הפרויקט שלי, אם זה פרויקט ביוצ'אר שקורה במדינה מסוימת באפריקה, לאפשר לי איזשהו פילוח לדעת לאיזה גוף אה, ללכת אליו. אה, אז אה, הנה ככה אה, דוגמה, מבחינתנו ההנגשה הזאת זה, זה התחלה. ופה אני, אני פותח גם למשתתפים פה וגם לחברים בפאנלים, בפאנל לאן גם חושבים שנכון לקחת את זה קדימה. אז יש לנו מקום שפה כל הידע נמצא, אנחנו מקווים שכל הפילוחים הרלוונטיים למשתמשים גם יהיו, הכישורים כדי להיכנס לתוך התהליכים לאתר יהיו, ואז אפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים, אפשר לקחת את זה ממש ללוות פרויקט שצריך לעשות קרדיטציה, מה, ללוות אותו ממש מול גוף הרישום, זה גם סוג של שירות שכבר Uh, התחלנו לעשות בחיבור עם CSP, עם, ה, עם, ה, עם החברה, uh, לפתח יכולות מדעיות בישראל, יצרנו קשר עם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, uh, בעצם לקחת מעבדות שיש להן הסמכה מקומית כדי שיהיו גורמים שיכולים uh, גם ברמה הרשמית לעשות את, ה, את, את, את הצד של ה-VVB המקומי, באופן כללי לפתח קהילה של נותני שירות בתוך האתר, אם אני צריך MRV במקום להתחיל לחפש אז הכל יהיה באותו מקום, אולי גם לקחת את זה לגוף רישום מקומי, גם זה יכול להיות בכל מיני מודלים, יכול להיות לפתוח איזשהו סניף של ורה, או לפתוח משהו שהוא אזורי לאזור ישראל, מזרח תיכון. לעודד פרויקט דיבלופרס, לקחת מתודולוגיות שהן הצד המדעי, ובואו נהפוך אותן לאיזשהו תורת הפעלה ליצירה של פרויקטים, גם זה משהו שאפשר לקחת אותו קדימה כדי להכניס גופים שיפתחו פרויקטים פה או באזור שלנו. חיבור כמובן עם משקיעים ולרוכשי קרדיטים ברגע שתהיה תנועה וערנות אז אני מקווה שגם יבואו הרוכשים ושוב זו שאלה אם זה הדבר שצריך להשקיע בו ובסוף כמובן גם זירת מסחר שתחבר את כולם גם ברמה הפיננסית זאת אומרת יש פה הרבה אפשרויות לאן לקחת את זה אני כמעט סיימתי מה שיש פה זה תיכנסו בבקשה לכתובת הזאתי, יש לכם ID גם להאזין. מה שיש שם, אתם תיכנסו, הכניסה שלכם תהיה לסקר על הדברים האלה, אתם לא חייבים לענות עליו, אפשר לענות שתי, שתי תשובות, מה שאתם חושבים לדעתכם שהוא חשוב, אבל בין אם אתם עונים ובין אם לא, אתם מצד שמאל למעלה יהיה לכם מין כלי קטן שאתם יוצאים, ואז יש שם אפשרות, אם זזים טיפה ימינה, נכון? לצ'אט של שאלות. זה נועד כדי שתוך כדי הדוברים פה 
תוכלו להעלות שאלות אל הצ'אט, כולם רואים את השאלות שלכם, אתם יכולים להעלות שאלה או לעשות לייק לשאלה אחרת, זה יאפשר לנו פשוט בסוף הסבב דוברים שיהיה כבר אצלנו את השאלות והשאלות שנראה שהן יותר משמעותיות, גם נשאל את הפאנל וככה נקווה שנעשה את הדיון יותר יעיל ומעניין ועונה למה שעולה מכאן. אז אני ככה אדבר לאט עד שאתם נכנסים ועונים לש... לשאלון. נחזור, סליחה. בינתיים אני אציג את, את קובי קמיניץ מחברת ריוויינד שהוא יציג את, ה... את הפרויקט שלו בעצמו, אבל הוא ה-CTO וה-co-founder של... של החברה. אני חושב שיש לו פה הישג שאני לא חושב שיש מישהו שמתחרה בו, הוא צילם את הירח הכי מקרוב, בטוח מכל מי שישב פה בחדר, הוא היה אחראי על, על הפרויקט המצלמות של בראשית, אז uh, כנראה הוא צילם את הירח הכי מקרוב. Uh, uh, ונראה לי, קובי, אני אעביר, זהו, סיימתם? לא צריך עוד את ה-ID? עוד, שנייה. אני לא רוצה להבטיח הבטחה שאני לא יודע לעמוד. אני... העמותה שדרכה אנחנו מפתחים את זה זה קליימטנט, אבל השיתוף פעולה שיש פה זה גם עם CSP קליימט סולושן פרטנר ו-to be friendly, שגם באופן כללי עומדים מאחורי ה... טוב, אני אעבור ל... היי, שלום לכולם, אחר צהריים טובים, עמיחי, תודה על, ה... על ההצגה. אה, כן, הייתי אחרי המצלמות של בראשית, לכל מי שאומר אה, למה לא נחתתם, אז נחתנו, פשוט נורא מהר. אה, זהו, בשנה וחצי האחרונות אה, אני בא הרפתקה שנקראת ריוויינד, יחד עם... אה, כמה שותפים פה, פה בקהל. האמת שהצגתי בדיוק בכנס לפני שנה את ריוויינד, אז היינו ממש בתחילת הדרך, ועשינו דרך מאז, והאמת שגם הכנס עשה דרך מאז, אז היינו באולם קטן בשפיים, עכשיו אולם רחב ידיים. אוקיי, אז עוד לפני שניגש לריוויינד, קצת על הקונטקסט הכללי, שאני בטוח שרובכם מכירים את זה וגם קצת דובר על זה היום. היום ב-2023 יש 50 ג'יגטון כל שנה של פליטות. מה שה-IPCC אומר שצריך לעשות זה עד 2050 להוריד את הפליטות לבערך 10 ג'יגטון בשנה, ובמקביל לפתח טכנולוגיות שידעו לשאוב את ה-10 ג'יגטון האלה. בהמשך יהיה מאוד נחמד אם נוכל להמשיך לפנות CO2 מהאטמוספירה יותר ויותר עד שנצליח לחזור לרמות אה, שהיו לפני אה, בעידן הקדם תעשייתי. ועכשיו נעבור קצת לריוויינד, ל- בקצרה מה אנחנו עושים, אז באמת בגלל שהכמויות שצריך לפנות הן כל כך גדולות, אנחנו מנסים לקחת כמה שיותר אה, אה, כמויות גדלות של חומר שכבר, אה, או של קרבון שכבר נקלט, שכבר אספו אותו למשל בחקלאות או ביערנות, אז כמות החקלאות העולמית היא בעשרות ג'יגטונים כל שנה. הבעיה היא שכל חומר אורגני, אם משאירים אותו בשדה, הוא פשוט הולך ומתכלה וחוזר להיות CO2. אם זה בשריפה זה ממש קורה מיידית, ואם זה בתהליכי הירקבות לסוגיהם, אז זה יכול לקחת חודש, זה יכול לקחת שנה, אבל בסוף זה יחזור להיות CO2 באטמוספירה. אלא אם כן איכשהו מצליחים לקבע אותו, אלא אם כן מצליחים איכשהו לשמור אותו, למשל קרקעית הים השחור. יש פה אה, תמונה שאנחנו אוהבים להראות של ספינה מלפני אלפיים ומשהו שנה, שטבעה בקרקעית הים השחור והיא נשארה במצב אה, כחדשה, מצב, אה, מצב מצוין עם המשוטים, עם הכל. אה, הסיבה שזה ככה, ו- ונגיד את זה במילה, זה פשוט בגלל התנאים שיש בים השחור, אין חמצן, יש הרבה סולפידים, זה עמוק ועוד עוד מגוון תנאים. במובן הזה הים השחור הוא מקום די מיוחד, די מיוחד. 
עוד משהו שלמדנו במהלך השנה הזאת אגב, וזה באמת לא אמרנו בשנה שעברה, כן יש תהליכי פירוק שקורים לאורך הזמן, אבל מה ש... עוד משהו שגילינו שמאוד טוב לנו בים השחור, זה שהוא מאוד משוחרר, מאוד stratified, וזה אומר שגם אם מתחיל להיפלט CO2 בלמטה שלו, עד שהוא יגיע לפני הים ועד שזה יגיע חזרה לאטמוספירה, מדובר על כמה אלפי שנים. אז בעצם הפתרון שאנחנו מציעים הוא לכאורה פשוט, אנחנו אומרים בואו אנחנו נאסוף אורגניק רזידיוז מחקלאות או מיערנות, נארוז אותו, נשית אותו לים השחור ונשקע אותו שם ונמכור קרבון קרדיטס תמורת זה. נשמע בסך הכל די פשוט מבחינת ה-supply chain שלנו, אז זה נראה מין משהו כזה, באים לשדה, למטע או, ל, או, ליער, או ליער, מעלים חומר על משאיות, משנים אותו ל-processing center שלנו, שם אורזים אותו, שם בודקים את ה, שהוא נקי, שם, תכף נראה, ניקח ממנו כל מיני דגימות, מעלים, אורזים, מעלים על סירה ומשקים בקרקעית הים. אז זה לכאורה פשוט, וגם אני אגיד יותר מזה, זה כאילו אה, תכלס רוב הדברים פה קיימים, זאת אומרת בניגוד לכל מיני פתרונות אה, אה, אקלים שהם מאוד מסובכים טכנולוגית, וואלה אנחנו פה עם מסעיות, אה, אה, עם אוניות, הרוב כבר קיים, איפה, אה, איפה גם הטכנולוגיה ואיפה גם אה, מה מייחד אותנו, אז אה, שנייה אני אעשה, אני אעביר ידיים אז דובר פה כבר היום על הנושא של MRV, Monitoring Reporting Verification, וזה באמת משהו שכל חברה שרוצה למכור Carbon Credit צריכה להשקיע בו המון. בסוף הפתרון שהצגתי הוא יחסית פשוט ברמה של איך לקחת את החומר ואיך לארוז אותו, אבל בסוף אם עכשיו אני רוצה לבוא ולמכור את זה למישהו, אז אתם יודעים, ישאלו אותי, אוקיי, כמה פחמן קיבלת? לכמה זמן קיבלתם אותו? הזקתם לסביבה? לא הזקתם לסביבה? שאלות שלא כל כך פשוט לענות עליהן במקרה שלנו. זאת אומרת, אצלנו, אני קצת אקדים את המאוחר, זה יחסית פשוט לשקול את החומר לפני שהוא נכנס לים. אני גם יכול לקחת דגימות ו- ולהגיד מה אחוז החומר היבש ומה ה-carbon content של החומר ולוודא שאין בו כל מיני מזיקים וכאלה, אבל ברגע שהחומר בים, לכמה זמן הוא מקובע זאת שאלה שלא פשוט לענות עליה. איזה אחוז ממנו הולך לחזור לאטמוספירה? זה גם משהו שלא, שלא ברור, ואלה שאלות שאנחנו נהיה חייבים לדעת לענות עליהן כדי לתת פתרון, כדי לתת פתרון קיבוע פחמן טוב. אז הדרך שלנו לעשות את ה-MRV שלנו, יש, יש כמה חלקים ואני אנסה להציג אותם בקצרה. קודם כל אנחנו מדברים על מין, מין אפליקציה שתדע לרוץ על כמה פלטפורמות אצל כל השותפים שלנו, קרא, כאילו Rewind Drivers, יש שיקראו לזה הוויה של החומר האורגני או האובר של הביומאסה, אבל בגדול הנושא הוא, הוא כזה, כל חקלאי, יערן, מישהו עם מטה יכול להירשם ולהגיד יש לי ככה וככה חומר, כמות כזאת וכזאת, אני נמצא במקום כזה וכזה, ו- 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 והדאטה הזה אנחנו נאסוף. זה למשל מאוד חשוב כשאנחנו רוצים לדעת מאיפה מגיעה הביומאסה ואנחנו רוצים לדעת שהביומאסה הזאת, זאת אומרת אנחנו לא לוקחים אותה ממישהו שבעיקרון זה ישמש לאנרגיה או לחימום בחורק או משהו כזה, זאת אומרת אנחנו היינו רוצים מקור סוסטיינבל לביומאס, אחר כך גם, לה, גם לנהגים שיובילו את זה גם תהיה אפליקציה, נוכל לדעת את הקילומטראז' ש... שהרכב נסע, נוכל לעקוב אחרי הפליטות, שזה עוד נושא שחשוב ב... במערך המדידות שאנחנו עושים, נקרא LCA, Life Cycle Assessment, בסוף על כל טון שאנחנו מקבעים, אנחנו צריכים לדעת בדיוק כמה טון בעצם שרפנו תוך כדי ההובלה. נגיד במקרה שלנו עשינו חישוב LCA יחד עם דוקטור תמר מקוב מבאר שבע, אנחנו באזור החמישה אחוז, שבעה אחוז של פליטות מתוך החומר שאותו אנחנו משקעים. פה יש איזה מין תיאור של כל הדרך שעשה הביומאסה מהחקלאי בהתחלה ועד קרקעית הים השחור בסוף, כשלאורך כל הדרך בעצם אנחנו מנטרים את החומר כולל אחרי שהוא נמצא, כולל אחרי שהוא נמצא בים. אנחנו ממשיכים לנטר אותו גם כשהוא בים 
חשוב לעשות את זה גם בגלל, זאת אומרת, אולי בראש ובראשונה בשביל environmental safety, זאת אומרת לראות שאנחנו לא פוגעים פה בים, וחשוב לראות כאילו כמה ממנו מתפרק, מה משטר הזרמים שקורה בים, ולאסוף מדידות מקרקעית הים. עוד מילה על ה-MRV, יש פה בעצם שאלה ש... כאילו כל מי שירצה לפתח פתרון כזה צריך להתמודד איתה, אנחנו בעצם רוצים פתרון למאה שנה, לאלף שנה, כמה מהחומר האורגני הולך להישאר אלף שנה, זו שאלה שלא כל כך פשוט לענות עליה, אחת הדרכים שאנחנו מנסים להתמודד עם זה זה להסתכל על אוניות שטבעו לפני אלף ואלפי שנים ולנתח מה כמות הקרבון שנשארה בהם זה דגימות שיש לנו במעבדה בחיפה אצל פרופסור דרור אנג'ל שהוא שותף שלנו. אוקיי, okay, יפה, אז דיברנו קצת ארוך מדי אולי על, ה, על החברה ועכשיו אה, נגיע לבעצם איך אנחנו רוצים אה, למכור את הקרבון קרדיט שלנו. אה, אז אנחנו בעצם לא רק, אה, אה, פרו, אנחנו לא רק אה, סופלייר, אנחנו בעצם גם בונים פה מתודולוגיה חדשה. זאת אומרת, אין היום, אם נכנסים לוורה או לגולד סטנדרט, זה לא שיש, אה, אנחנו נקראים terrestrial biomass thinking, אה, אין, אין מתודולוגיה כזאת קיימת. ואז כשבאנו לנסות לרשום אותה, אז היה כל מיני אפשרויות, אנחנו בחרנו ללכת יחד עם פורו. אפשר, כן, אפשר לדבר עכשיו למה בחרנו דווקא את פורו, אז בעיקרון הם גם... ש... כן, אוקיי, אוקיי, בואו בוא נעבור לפה. למה דווקא בחרנו את פורו? אז בעיקרון... זה שוק אה, יותר חדש במובן שזה לא ורה ו, אה, וגולד סטנדרט הוא מאוד מוכוון ל, אה, לקרבון רימובל והוא מאוד מוכוון גם לקרבון רימובל לאורך אה, אה, מאות ואלפי שנים אה, הם מאוד חזקים מדעית וזה גם משהו ש, שהיה חשוב לנו ויש להם רפיוטיישן די, די יש להם רפיוטיישן טוב יש להם אה, אה, קבוצה מדעית מאוד חזקה ואנחנו נכנסנו, הם backed by the NASDAQ, הנסדק קנו איזה חצי, מה, חצי מהם, הם אלה שעושים את ה... הם אלה שעושים, בודקים את הקרדביליות של הקבוצות באקספרייז, הם חברה רצינית, אנחנו רצים איתם כבר משהו כמו שנה, זה לא הולך מהר, אבל זה, אבל זה הולך נכון, אני חושב, אנחנו, זה מה שאנחנו מרגישים, ואנחנו בסך הכל די מרוצים מהתהליך, אז... מי שחושב, כאילו, מי שחושב מוזמן אה, אה, ליצור איתנו קשר. נגיד על זה כמה, אה, כמה מילים איך זה, איך זה עבד עד עכשיו. הצגנו את הקונספט לוועדה המדעית של, אה, של פורו, סך הכל הם, אה, הם אהבו את זה ושלחו אותנו לעבוד על המתודולוגיה בעצם יחד איתם. זאת אומרת היה לנו שותף מפורו, אנחנו עדיין נפגשים איתו פעם בשבוע או פעם בשבועיים ו... אה, שאלה מי כתב יותר, אנחנו, בעיקרון אנחנו כתבנו, הם קצת, קצת הוסיפו, אבל לצורך העניין כתבנו יחד איתם את, ה, את המתודולוגיה, ועכשיו אנחנו בשלבים של, של אישור שלהם, זה אומר לעלות שוב לבורד שלהם, של פורו. התהליך היה באמת ארוך, זאת אומרת כחלק ממנו הם בעצם אמרו לנו למה לא תפ... למה לא, תחו, למה לא תעשו סיינטיפיק קומיטי שלכם ובאמת עשינו אה, מין סיינטיפיק קומיטי כזה שגם מתכנס פעם בשבוע, פעם בשבועיים יחד איתו אנחנו כותבים את המתודולוגיה בעצם זה הפך את המסמך מתודולוגיה שלנו למשהו מאוד אה, אה, אמין וכאילו אה, עם בשר אה, ויציב התהליך עדיין ארוך, זאת אומרת זה עוד לא, עוד לא הסתיים יש להם את, ה, אה, את העיכובים שלהם אה, בזמנים אה, כן, עוד, עוד מילה על כאילו איך נראה, כאילו מי השחקנים בשוק, בשוק שיש, אז אנחנו לצורך העניין פה הפרויקט דבלופר, למרות שכאמור פרויקט דבלופר זה גם יכול להיות מישהו שסתם אומר אני אקח מתודולוגיה קיימת ועכשיו אני אעשה אותה, זאת אומרת יש מתודולוגיה של ביוט שער, עכשיו אני הולך לעשות ביוט שער פה בפארק הירקון אז במקרה שלנו אנחנו פרויקט דבלופר קצת מתוחכם כי אנחנו גם היינו צריכים לכתוב את המתודולוגיה של עצמנו אז ריוויין uh, פה בתפקיד הפרויקט דבלופר קרבון קרדיטית פרוגרם זה למשל, uh, זה למשל פורו, יכול להיות גם ורה, יכול להיות גם גולד סטנדרט uh, והם באמת מי, ש, uh, מי שקובע את הסטנדרט, לזה, uh, את הסטנדרט לכל המתודולוגיה זאת אומרת, לא היינו רוצים שהפרויקט דבלופר יהיה זה שיגיד זה environmentally safe. 
היינו רוצים שמישהו אה, יותר אה, אה, חיצוני, אובייקטיבי, הוא זה שיבדוק אה, האם הפתרון הוא, הוא טוב לסביבה לצורך העניין. אז זה אה, פורו, יש אה, כמובן את הביירס, זאת אומרת את הקונים, אלה שרוצים לקנות, אה, אלה שרוצים לקנות אה, אה, carbon credits, ما, משהו להגיד על זה איכשהו בסביבה שיש היום הרבה פעמים אלה שקונים הם דווקא החבר'ה החכמים אלה שמכירים כאילו את ה... אלה, אלה שמבינים הכי טוב בעצם מה קורה למייקרוסופט, לפרונטיר, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיודעות לבדוק רעיונות, יודעות להסתכל על מתודולוגיה, כבר ראו אין ספור רעיונות ואין ספור מתודולוגיות, יש להם קבוצות מאוד חזקות אז הקונים הגדולים הם בוודאי לא טיפשים Uh, המפגש בין קונה לסופלייר uh, מתרחש במרקט פלייס, אפשר לדבר על מרקט פלייסים שונים, יש ברוקרים שמתחילים uh, uh, גם ל- להסתובב ב- uh, באקו סיסטם ויש בצד גם את ה-VVB שגם עליו ככה אה, הוזכר פה זה ה-Validation Verification Body למשל אצלנו פורו אם אנחנו מתקדמים איתם אז יש את ה-VVB שהם עובדים איתם וזה פשוט Third, third Party Verifier שיבוא, אה, שיבוא לבדוק חיבור למשקיעים אחר זה טוב, אני, טוב נגיד, נגיד מילה על, על השקף הזה ועל, ועל איך שווקי הפחמן בעצם עוברים שינוי ממש, ב, ממש היום אז מה שהיה כאילו קודם כל אנחנו תחת הכותרת של וולונטרי קרבון מרקטס שווקים שעד היום הייתה בהם יחסית הרבה פעילות ויחסית גם הרבה כמויות 400 מיליון טונות כאילו מאות מיליוני טונות במחירים מאוד זולים ואפשר להגיד גם ש... פתרונות לא טובים מאלה שהיו, זאת אומרת תחת המטריה הזאת של, של carbon removal או, או של carbon offset נכנסו כל מיני פתרונות שהקשר שלהם ל-carbon offset הוא, הוא קצת מקרי, כל מיני פאנלים סולאריים באפריקה וכל מיני פתרונות שהם לאו, דו, לאו דווקא קשורים, אלה על פניו נראה שהם לאט לאט יוצאים מהמערכת, הפתרונות שאנחנו רואים היום הם פתרונות שהם באמת carbon removal, למשל director capture, אלה שקולטים מהאוויר למשל הפתרון, הפתרון שלנו, המחירים כבר הולכים להיות יותר, כאילו, יותר גבוהים, גם דובר על זה היום. אנחנו היינו רוצים, כאילו, אפשר היום לקבל מחיר פרי, פרימיום של מאות דולרים לטון, והשאיפה היא שבסופו של דבר זה נגיד ירד ל-100 דולר לטון. עוד משהו שדובר עליו, השאיפה היא שבסופו של דבר ה-Voluntary Market, market יהפוך להיות uh, Compliance Market, uh, לשם השאיפה היא ללכת. אני חושב שזהו לפי שעה, תודה רבה. לרשום בטלפון. מה? לא, לא. לרשום בטלפון בצ'אט את השאלות. מה שהעלינו מקודם עם ויבוקס? אני אעלה עוד פעם. זה לא... עד שאני... לא, זה לא זה. הוא מציג את זה ברוח נורא חיובית, אבל בתור מי שקצת מכיר אותו, זה, אני... התהליך הזה הוא מורה שערות, שנה שלמה. אז תודה, קובי. עכשיו... אני אקרא את לעידו רענן, ראש תחום כלכלה מעגלית בנטפים, כולם מכירים ושמעו על החברה, חברה שהקיימות, סוסטנביליות זה, זה בהארד קור של החברה, אז הוא הביא לנו קצת יותר פרספקטיבה גם בינלאומית ואת ההתמודדויות שלהם כחברה שהיא חברה, וכשהיא רוצה לכנס אז לנישה הזאת, היא לא כמו קובי שזה כל מהות הפעילות שלו, כן? זה, זה נכנס קצת זה מעניין אותם אבל זה בסוף עדיין נישה ההתמודדות, ההתמודדות שלהם אני רק אגיד עוד, עוד מילה עידו היה מה, מהקבוצה הראשונה של האנשים שדחפו גם את קליימט נט להיכנס לתחום הזה מתוך הבנה של החשיבות המקומית אז גם הזדמנות להגיד תודה ואני לא אשב פה כי אז אני לא יכול לשבת לך מול העיניים ולהציג לך שאתה חורג בזמנים 
מה שעמדתי ככה פה ליד קובי והוא לא ראה אותי. אז, אז אני אשב קדימה. כן. בעלי מוגבלויות. טוב, שלום, אהלן. אני שמח להיות כאן ולספר לכם קצת על החוויה שלנו בשוק הזה של הפחמן. אז מיכה הציג אותי, ראש תחום כלכלה מעגלית בנטפים, נכון? רק שזה לא קשור עכשיו, יש עוד חלק של האימפקט. וזאת הנקודה, הסיפור הזה של הערכת ההשפעה שלנו. על הסביבה, שזה שווקי הפחמן ו- וגם גם LCA. אז נתחיל רגע על נטפים. אני הנחתי שלא צריך להציג את נטפים בפורום הזה. להציג. טוב, נטפים זאת חברה ישראלית קטנה שהתחילה לפני 58 שנה בקיבוץ חצרים, איפה שבאתי. היום היא יצרנית הטפטוף הכי גדולה בעולם. מספקת מגוון של פתרונות לחקלאים של השקיה מדייקת וזה אנחנו תמיד אומרים שהפרפס שה... שלנו זה קיימות והביזנס שלנו זה השקיה זה מה שאנחנו עושים ו... והאמת ש... שתודה שביקשת ממני להציג כי נתחיל רגע עם החזון לא רשום פה אבל החזון שלנו זה grow more with less אנחנו רוצים לעזור לחקלאים של העולם לייצר יותר מזון ופחות תשומות. תמיד דיברנו על לחסוך במים, משם התחלנו, באנו מחצרים, מהנגב, מההבנה שאין מים וצריך לחסוך לאט לאט, וזה, וזה כחוט שאני עובר עד, עד לסיפור הזה היום, אנחנו מבינים את התועלות הנוספות של, ה, של הטפטוף. אז אם, זה הוויז'ן שלנו, זה הפרפס שלנו, ואנחנו היום, ופה אני בפורום הזה בטח לא צריך לספר, חיים בעידן של פחות, בסדר? יש לנו פחות מים זמינים להשקיה או לצריכה פרטית לכל בן אדם, אוכלוסיית העולם גדלה, עשרה מיליארד עד עשרים חמישים, נכון? פחות שטח בר עיבוד. לכל חקלאי ולכל לכל נפש וגם פחות יציבות במזג האוויר ואנחנו רואים את זה ממש טוב בשנה האחרונה הגשמים באים לא בעיטם הבצורות באות אף פעם לא בעיטן אז זה, זה המצב שאנחנו חיים בו אגב זה לא, זה לא הפתעה כן זה לא המאה שנה אנחנו כבר מבינים את זה כמה שנים טובות ואנחנו צריכים יותר יציבות ויותר זאת, שיטות שיחזיקו מעמד לא, לאורך זמן. עם ההבנה הזאת אנחנו הבנו שמשהו חייב להשתנות, אנחנו צריכים את הסיפור הזה של הקיימות, ל... רגע, אנחנו צריכים את הסיפור הזה של הקיימות לקחת צעד אחד קדימה מבחינתנו כי אוקיי תמיד עשינו את זה ואנחנו עושים טוב אבל uh, אנחנו צריכים להפוך את החקלאות, וגם זה על המוקד, uh, שאנחנו יודעים, לא הבאתי את הגרפים, כמה פליטות מגיעות מח, מחקלאות, uh, להפוך אותה uh, מבעיה, או להחזיר אותה מלהיות בעיה ללהיות פתרון. אז כבר לפני שנתיים וחצי או שלוש, נטפים שמה את הסיפור הזה של קיימות כמנוע הצמיחה האסטרטגי, והסטופר שלי לא... אה? נשארו, עברו, אחלה. מנוע צמיחה אסטרטגי עבור נטפים, אבל מן הסתם גם עבור העולם. זה, זה המצב שאנחנו מגיעים אליו ומרימים את הראש, מסתכלים ימינה שמאלה. לפני שלוש שנים זה לא היה כל כך נוכח, כבר היה, היו אנשים שידעו והבינו את הסיפור של הפחמן והפליטות ו- וקיבוע. אבל אנחנו הבנו שמשהו מתרחש בשוק הזה וחיפשנו את ההזדמנויות שלנו לפעול בו. יש את, ה... את ה... כל הנתונים האלה, מדברים על זה היום הרבה, אני לא, לא אוסיף לכם, 
על כמה פחמן צריך לגרוע מהאטמוספירה ו- וכמה צריך להימנע, קודם כל להימנע, אחר כך לגרוע, החליטו באיזה קצב, ושאלנו את עצמנו מה היכולת שלנו לעשות את ה... לתרום למאמץ הזה. אז אני רוצה לדבר היום על אורז. זה לא, זה דבר שפורסם, אבל מי שלא מכיר, אז הנה בבקשה. נטפים מתעסקת באורז כבר, כתוב עשרים, אבל כן, עשרים שנה. מתוך, לא מתוך הסיפור הזה של קיימות ופחמן, אלא מתוך הרצון לחסוך במים ולהביא פרקטיקות יותר טובות ויעילות לעולם ולחקלאות של העולם. אני רגע תכף אחזור לשקף הזה, רק בשביל להבין על מה מדברים כשאנחנו מדברים על, על אורז, עשרה אחוז מהשטחים המגודלים בעולם זה שטחים של אורז, הוא מאכיל אני חושב חמישים אחוז מאוכלוסיית העולם, הפחמימות מגיעות מאורז, וזה פשוט גידול קריטי לתזונה של העולם, אז לצורך זה התחילו מאמצי פיתוח, כמו שאתם רואים, ברחבי העולם, זאת אומרת, גם, גם במזרח, גם, במה, גם במערב, בברזיל, בסין, בהודו, בשביל למצוא את השיטות, וזה לא טריוויאלי, ארבע דקות. כן, אני חושב שזה יהיה בסדר. זה לא טריוויאלי להצליח, אבל... Uh, בסופו של דבר, אני חושב שכבר שלוש שנים יש פתרון מסחרי, פרוטוקול מסחרי ל... לעניין הזה של האורז, ובגדול, מה שנוכחנו לדעת זה שכשמשקים אורז בטפטוף, אז אין מתאן, אין פליטה של מתאן, כי אורז ב... בצורת הגידול, כמו שכולנו מדמיינים את זה מהתמונות ב... בהצפה, פשוט פולט מתאן בגלל הפעילות האנאירובית. שחיידקים בתוך התווך המימי ופתאום אורז הפך להיות עוד גידול, עוד מספור כזה, אדמה יבשה, צינורות וצמחים ירוקים ואין את הפליטה הזאת של המתאן אז חוץ מזה שהאריזוטו זה ממש טעים אנחנו מחפשים את הדרך להביא גם, וזה גם כן משהו ש... דובר עליו, על העניין הזה של ביודיברסיטי ולעבוד עם הטבע, איך אנחנו מצליחים להביא את הפתרונות האלה. לא סתם הבאתי את אריזוטו כאן, הפרויקט הראשון שזיהינו את ההזדמנות לעשות את הניסוי זה באיטליה. ומי שלא מכיר, אז כמו שאני לא הכרתי פעם, מסתבר שמגדלים בהצפה אורז באיטליה, בשדות גדולים. זה נדלג. והתהליך הלך ככה, זאת אומרת קודם כל זיהינו שיש לנו את ה... הבנו שיש את החיסכון הזה, עכשיו מה צריך לעשות. ואני חושב שהדברים כבר די נאמרו אז אני לא אחזור, אני רק אולי אתן את הניואנסים שלנו בסיפור הזה. קודם כל, אולי נקפוץ רגע לפה, המתודולוגיה, בהתחלה חשבנו שצריך מתודולוגיה של אורז, יש מתודולוגיה של ורה אבל היא מוקפאת ובעצם הלכנו לוורה לשאול מה, מה צריך לעשות, מסתבר שאפשר לעבוד עם הפרוטוקול הרגיל של חקלאות בוורה ויש לנו שותפים בעניין הזה של לעבוד ב-MRV, לבצע את ההערכה והשערוך של החיסכון בקרדיטים של פחמן ביחד עם גריגו שמפתחים פרוטוקולים כאלה, כי בסופו של דבר למדוד מתאן אנחנו עושים, טוב אני אקפוץ מהר כי כבר אין לנו זמן, נכון? אה, שתי דקות. אני אקפוץ לזה, שיהיה אפשר לראות איך אנחנו יודעים אה, אם נפלט, נפלט מתאן או לא בשטח, אז הרבה מדברים על זה שלוויינים מודדים ומאוד אה, מקובל לדבר על אה, remote sensing, אבל היום אין טכנולוגיה שיודעת למדוד אה, פליטה של מתאן מהשטח ברזולוציות מספיק טובות בשביל שטחים חקלאיים, בטח לא של חקלאים קטנים. Uh, ולכן עושים פה תאי uh, uh, flux chamber כאלה שמודדים את השטף uh, שיוצא מה, מהקרקע, לא רק של מתאן אגב, uh, ובעצם הפרוטוקול של רגרו מאפשר uh, לעשות אחר כך scaling up לשטחים יותר גדולים, בהנחה שאנחנו מכירים את האזור הגיאוגרפי או את השטחים שהאו"ם הגדיר uh, בתור ש- שטחי אקלים זהים, כך שבעצם אני יכול לעשות 
שדה דוגמה באיטליה ומחר לעשות עוד פרויקט בספרד בלי לעשות את המדידות האלה בשטח. אז שוב, זה, זה פחות או יותר התהליך שבו אנחנו פועלים, עושים את ה... אנחנו דרך אגב עבדנו ישירות מול ורה, לא תהליך פשוט, אנחנו ממוקדים, ממוקדי מטרה, מסתערים על זה בהילוך איטי, כי זה, כי זה הולך לאט לא, אני חושב לכולם, התהליכים האלה מייגעים, בטח שמשנים לך את הפרוטוקול תוך כדי. ועוד מילה אחת, אנחנו ממשיכים עם המאמץ הזה, הלא רזה, אנחנו מנסים להביא את הערך המוסף של הטפטוף, נגמר הזמן. אני רק אגיד, LCA, אנחנו עושים גם LCA ואנחנו רואים את התועלות, בזה נניח תוצאות מ-LCA של תפוח אדמה שאנחנו השלמנו ממש עכשיו, וחיסכון, וחיסכון בין שנים, וחיסכון באנרגיה כתוצאה מהשקעה יותר חכמה, אנחנו יכולים להביא תועלות נוספות, אולי לא, לא לפי ה-VM0042, אבל אה, מכיוונים אחרים. והדברים שאולי נדבר עליהם אחר כך, אה, כ- כסימני שאלה, זה בעצם מה, מה הסביבה שאנחנו עובדים בה, מה, מה הם החוקים, אה, האם, כבר דיברו על זה הבוקר, אז, אז ממש אה, נתנו אפילו תשובות, האם אנחנו עובדים לפי הארטיקל 6.4, לפי כללים של ה-CDM, לפי ורה, אני עובד מול מדינה או מול אה, קניין פרטי ו, 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 ועוד דבר אחד אחרון, אני מייצר ערך, אני מייצר אה, אה, או מניעה של פליטה או קיבוע של פחמן בקרקע, זה אמיתי. עכשיו יש שיטות שונות לשערוך שלו, אה, עוד לפני השוק, הפרוטוקולים קצת שונים ואיך אני יודע איפה, לאן נכוון את המעמד שלי כדי שהערך של הפרויקט שלי יוכר במלואו. אז כל אלה שאלות שמלוות אותנו ואנחנו צריכים פשוט להמשיך ללמוד ושווילגה אמרה את זה קודם, פשוט לעשות ו... ובתקווה להצליח. זהו, תודה. זה שלך, נכון? כמו שאתם רואים, גם לחברה גדולה בינלאומית ומבוססת יש מלא שאלות בתחום הזה. באמת עדיין המבנה של השוק בגלל המוזרות שלו הוא כל כך מורכב שהמנגנונים עדיין יקרים בין הפרויקט עד שיש קרדיט זה משהו שאני מניח שעם הזמן יצטרך להיות יותר יעיל בינתיים אני רוצה לתת לזה זווית אחרת לאורך הדרך גם בדברים שלי וגם בבוקר דיברנו הרבה גם על ההקשר כל פעם ישראל ואזורי אנחנו חושבים שיש ל, ל, לעולם התוכן הסביבתי, מכיוון שהוא בוודאי לא מתעניין בגבולות, פוטנציאל לפרויקטים ברמה של, שלנו, של המזרח התיכון, ובגלל זה פה נמצא איתנו צפריר אסף, עוסק בפיתוח בר קיימא, בשווקים מתעוררים, גם מתוך הממשלה וגם עכשיו יש לו חברה שבטח תציג אותם, הוא מעדיף בגדול לשרוף חמצן, <laughs> ריצה נראה לי מאשר פחמן, ובבקשה תספר לנו קצת על, על בעצם הפוטנציאל האזורי, אני רק אמצא את המצגת שלך, בבקשה. זהו זה. היי, שומעים? יופי, מעולה. תודה רבה, לה, תודה רבה על ההזמנה, באמת פעם כשהייתי נספח מסחרי של ישראל בווייטנאם, אחד, אחד האירועים הראשונים שבהם הוזמנתי להרצות, עליתי על הבמה ובמשך איזה עשר דקות סיפרתי בהתלהבות על החדשנות הישראלית וכמה לסטארט-אפ ניישן ועל כמה אנחנו אה, טובים ומוצלחים וכשהיו מחיאות כפיים כמובן וירדתי מהבמה ו... מלווה שלי ככה אומר לי תודה רבה, שאלתי אותו איך היה, הוא אמר לי היה מצוין אבל אף אחד לא הקשיב לך. הייתי קצת בהלם, איך זה יכול להיות, אנחנו סטארט-אפ ניישן, איך לא מקשיבים? הוא אמר, לא אמרת שום דבר על עצמך, אז מאז אני, אני מתחיל כל, כל שיחה וכל הרצאה עם, עם קצת לספר על עצמי, באמת נאמר כאן שאני, שאני אוהב לרוץ ולשרוף חמצן, פחות לשרוף פחמן, משתדל לשרוף פחות פחמן. וגם לשחק כדורעף ודברים אחרים, ואחרי הרבה שנים בממשלה, לפני כשלוש שנים חברתי לשותפה יקרה שקוראים לה טלי זינגר, כדי להקים חברה שעוסקת 
בייעוץ לפרויקטים מורכבים במפרץ הערבי, יש פה איזושהי רשימה של השירותים שאנחנו מציעים, אבל בעצם כל, כל דבר שמסובך אנחנו אוהבים לעשות. הייתי, הייתי הרבה שנים במדינות מתפתחות, לא רק בווייטנאם, וכל מקום שהוא מבלבל, מוזר, שונה תרבותית, מסובך פיננסית, מסוכן משפטית, שם, שם אנחנו אוהבים להיות. ובאמת הפוקוס שלנו הוא כמובן, כמו שנאמר פה, במפרץ הערבי, ומה שאני רוצה לעשות בכמה דקות הקרובות זה לשאול איזה מתודה צבאית ולחלק את ההרצאה הקצרה לשלושה חלקים, ובאמת אי אפשר לכסות את כל הנושא הזה, וגם הזווית תהיה, אני כבר אומר מראש, שונה מהדוברים הקודמים במושב הזה וגם במושבים הקודמים, כי אני לא בא מתחום קרבו מרימובול ואני לא מדען לצערי אז אני אדבר קצת על הסביבה העסקית וקצת על הסביבה הפוליטית והעסקית כי במפרץ ובכלל באזור שלנו במזרח התיכון הכל, הכל מתערבב וטיפה להכניס אתכם למה, ש, למה שקורה ואולי לחשוב ביחד איתכם גם על מה אנחנו עושים עם זה מה זה אומר לגבינו ומה זה יכול איפה ההזדמנויות אולי האתגרים והאיומים גם למדינת ישראל וגם לחברות, נציגי חברות שיושבים בחדר. אז נדבר קצת על, על חזון 2030 של מדינות המפרץ ואיך הוא בא לידי ביטוי במציאות. ככה על ההסתכלות שלהם, על מערכת היחסים בינם ובינינו, לא פוליטיקה, אלא בהקשר, באמת בהקשר האקלימי ובהקשר המהלכים בתחום ה-carbon removal אפשריים שאולי יהיו בעתיד, ו... נסיים בכמה טיפים כדי להשאיר אתכם ערים עד עוד שבע דקות שנשארו לי. אז ככה, שלושה, שני, תמונה אחת ו, ושני, שתי כותרות. באמת, כשפנו אליי לפני כמה שבועות, אז, אז טיפה צללתי לעומק. מה שאתם רואים כאן, גם הכותרת מהעיתון, צד ימין, על, על הבורסת פחמן הסעודית שעומד להיפתח, וגם התמונה מצד שמאל למטה על איך פחמן יכולה להיות תעשייה של 15 מיליארד דולר, שתיהן מהשבועיים האחרונים. ואני חושב שזה אחד הדברים שחשוב להגיד ולהדגיש כשאנחנו מדברים על המפרץ הערבי ועל, ועל פחמן, זו טריטוריה חדשה. זו טריטוריה שכשאנחנו התחלנו ככה לעבוד לעומק באזור, והשותפה שלי עוד הרבה לפניי באזור, אף אחד לא דיבר על זה. זה בכלל, לא מה... זה בכלל לא היה חלק מהשיח, ופתאום, בעקבות התהליכים שקורים באזור, מתחיל, אנחנו, או אני, מה שבעצם אני רוצה להגיד זה שמתחיל להתעורר איזשהו עניין ואיזשהו דיבור. עכשיו, ההודעה הזאת הסעודית בצד ימין על הקמה של, של בורסה, היא בעצם שחזור של הודעה שפורסמה, אני מצאתי אותה כבר בדצמבר, ממה שאני בדקתי בימים האחרונים עוד לא באמת קרה משהו, יש פה איזושהי הצהרה סעודית שהם הולכים לעשות את זה, שהם הולכים, אה, אה, רוצים להיות הראשונים ולהקים בורסה אה, אזורית. הנייר האמירתי בצד שמאל למטה, אה, תנחשו מי פרסם אותו, איזה סוכנות ממשלתית, אני אתן לכם רמז, גורם ממשלתי, איזה גורם ממשלתי פרסם את הנייר שזה הכותרת שלו? משרד הנפט? לא. סליחה? תיירות, ניסיון יפה, לא. גם לא הגנת הסביבה וגם לא חקלאות. מי שפרסם את הנייר הזה זה הדובר פיוטר פאונדיישן, שזה מין זרוע ממשלתית, חצי סטינק טנק, רבע מוזיאון, משהו כזה, המקום שבו חושבים על הדברים שיקרו בעתיד. זה פורסם לפני שבועיים. ו- ואני אשמח, למי שרוצה, אני אשמח לשלוח לכם את ה... את הנייר הוא בגדול, הוא משהו מאוד מאוד בסיסי. ככה סוקר את התחום, מציג את ההתפתחויות, מדבר על ההזדמנויות וגם נותן בעמוד האחרון יש המלצה של לצעדי מדיניות, בוא נתמוך בחברות, בוא נתמוך בסטארט-אפים. יש דבר אחד שלא כתוב שם? לא כתוב נעשה בורסה פחמן. למה? קודם כל כי הם עוד לא מוכנים לזה. אבל גם, וזאת הסיבה ששמתי את התמונות אחת מול השנייה, כי אנחנו כל הזמן במשחק של תחרות ושיתוף פעולה בין האמירטים לסעודים. ואני אני קצת חוטא פה לאמת ואני מתעלם מה, מהמדינות האחרות במפרץ, אבל לצורך העניין הם שני השחקנים המרכזיים, הם השחקנים החשובים. אני אקדים את השקף של הטיפים ואני אגיד שאם אתם רוצים להבין 
רוצות להבין מה קורה במפרץ ולאן הדברים הולכים, תחסכו לעצמכם גוגל אלרטס, תעקבו רק אחרי הסעודים והאמירתים, כל השאר בעצם יתכנסו למה שהם, למה שהם יחליטו. ושמתי פה גם עוד, עוד תמונה שמייצגת כמובן את זה שדובאי תארח את קופ, את קופ 28 ויש המון עיסוק בזה, אני לא אכנס לכל, ה, לכל הנושא, אבל זה כדי להזכיר לכולנו וגם להזכיר לי לדבר על זה שחשוב מאוד להבין שאנחנו כרגע נמצאים בעולם שבו, שבו הדיבורים רבים הרבה יותר מהמעשים ו- וחברות שאורך הנשימה שלהן קצת קצר יותר, שלא בנויות כרגע לתהליכים מאוד מאוד ארוכים, אז, אז יכול להיות שהמפרץ הוא לא, הוא לא המקום הנכון. Having said that, ההחלטה לארח את קופ כמובן, ההחלטה לפתוח בורסת פחמן, מרמזת שגם האמירטים וגם הסעודים רואים חשיבות בפעילות הזאת, מזהים אולי איזשהו פוטנציאל עסקי שיכול לפתח עוד מקור הכנסה נוסף ו- והם כבר מאותתים לנו, כמו שאמרתי, ב- בדרכים המיוחדות שלהם, שלשם הם הולכים. מה זה אומר לגבי ישראל? עשיתי מין MBS ו-MBZ מדברים, הם גם, כמו שאמרתי, הם גם מתחרים והם גם מתואמים. אני לא הייתי בחדר, אבל אני מנחש שהם לא מדברים, הם כמעט ולא מדברים עלינו, וזה מאוד מאוד חשוב להגיד. לנו כמובן בישראל יש נטייה להתעניין במה שקשור אלינו. רוב העניינים שלהם לא נוגעים אלינו, הם בתחרות ובשיתוף פעולה בינינו, ביחסים ביניהם, בין שניהם ביחד וכל אחד לחוד עם העולם. יש מודעות לטכנולוגיה ישראלית, יש איזושהי הכרה. בדברים שאנחנו אולי טובים בהם, אבל התוכניות הגדולות על איך דובאי, דובאי נכנסת לתעשיית הקרדיטים של 15 מיליארד דולר ואיך סעודיה בונה, בונה בורסה, הן לא לוקחות כמעט בחשבון את, את ישראל, ו, ואם, ואני חושב שאם אנחנו רוצים להיות רלוונטיים, זה התפקיד שלנו לחשוב איך אנחנו נהפוך להיות רלוונטיים, איפה יש לנו הזדמנות שוב, מבלי להיכנס לכל התהליכים, אבל בגדול המדיניות הזאת נכנסת תחת חזון 2030, גם באיחוד האמירויות, גם בסעודיה. זה חזון שבדרך כלל נהגה ונכתב בחצרות השליטים, ואחר כך הוא מתחיל לחלחל למטה ל- ל- לאופרציה מנהלתית ו- וממשלתית מאוד מאוד רחבה, ושם מתחיל הקושי. כי יש איזשהו חזון, למשל, איחוד האמירויות וגם סעודיה רוצות להיות... אפס פליטות עד עשרים ומשהו, לא זוכר כמה, איך עושים את זה? ואיך הופכים למדינה ירוקה, ממדינה מייצרת נפט למדינה ירוקה, איך משנים את הכלכלה, ושם הדברים מתחילים להיתקע ומתחילים להיות איטיים, וזה, וזה מקום שאנחנו יכולים, אנחנו, חברות ישראליות, ארגונים ישראלים, יכולים להיות מאוד רלוונטיים, לעזור ביחד עם הרבה מאוד הקשבה והתחשבות בבנייה של התהליכים האלה, דוגמאות כמו שניתנו כאן, גם מ-Rewind, גם מנטפים של חברות שכבר עשו את זה, עוזרות לדרגים המקצועיים במדינות האלה להפוך את החזון הזה למציאות, ו- ומי ש... כאן אני עובר לנקודות האחרונות, מי שיש לו, רוצה להשתלב בתהליכים האלה ורוצה לפתח ראייה אזורית, בואו תתחילו ממה שאתם כבר עשיתם ויודעים לעשות ויכולים להגיד שזה עבד וזה, וזה מצליח. ולנסות ככה גם לעורר את העניין וגם לראות איך זה משתלב באמת עם יישום אותו חזון 2030 ועם גיאופוליטיקה ושיקולים מאוד 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 גדולים וגם עם איזשהו חוסר ודאות לגבי לאן בדיוק הדברים ילכו ואיך זה ייראה בעתיד. אז כמה טיפים לסיום כי נשארתם ערים וערות גם בלי קפה אז אולי אני לא אתחיל מהראשונה אבל באמת כל מהלך אזורי שאתם רוצים לעשות גם, בין אם זה גיוס כסף ואיתור אה, אה, לקוחות ושותפים, לעשות אותו קודם כל מראייה של הסתכלות אזורית. מה התהליכים שאנחנו עושים, מה המשמעות שלהם לגבי האזור, איך הם באים לידי ביטוי במפרץ עצמו, במצרים, שמדינה אולי החשובה ביותר מבחינת, אה, מבחינת איחוד האמירויות ו- וסעודיה. אם אין לכם ראייה אזורית של הפעילות שלכם, תבנו אחת כזאת. ואין טעם, אני חושב שאין טעם ללכת, לצאת למסע של בוא אני אלך, אני אסע לדובאי, נורא כיף, 
ואולי אני אקפוץ ליום לאיחוד, לאבו דאבי, ו... ואני אראה מה קורה. הם לא שם, הם, הם בנושאים האלה, בנושאים הסביבתיים, מסתכלים אזורית, הם מבינים שהבעיות הן אזוריות וגם הפתרונות יהיו אה, אזוריים. אה, ובשיח עם, אה, עם שכנינו, אה, אני חושב שמאוד חשוב להגיד ולזכור שהם בתהליך שינוי דרמטי. זה ברמה שאנחנו, אנחנו, אני עובד איתם יום-יום, הם יכולים לבוא, תוך שבוע משתנה רגולציה, תוך שבוע משתנה הכיוון. נוסף תחום שלא היה במיפוי הראשון של התחומים בעדיפות ו- 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 ומאוד קשה כמובן, תחשבו עליכם, כל, אני כל, אמרתי, הקבלתי את זה השבוע ל- בשיחה עם מישהו, אמרתי, תחשבו שכל יום מתחיל הסגר הראשון בקורונה או כל שבוע, זאת, זאת רמת, ה- זאת רמת ה- ההלם ש- שאנשים שאנחנו עובדים איתם עוברים, שינויים, רפורמות משמעותיות מאוד שקורות קורות מאוד במהירות ומחייבות את כולם, מחייבות את כולם להסתגל ואיך, מה עושים עם זה? כמו שאמרתי, לבוא מוכנים עם איזושהי ראייה אזורית, לבוא מוכנים עם דברים שעשיתם ועובדים ואתם יכולים להביא אותם כתרומה, לא, לאו דווקא תרומה בחינם אלא כ-contribution שלכם לשותפות ולנסות לבנות את המהלכים האלה ביחד. חרגתי רק בדקה נראה לי זה בסדר במזרח התיכון, נשמח להמשיך גם בשאלות אחר כך וגם אני בלינקדאין אז בכיף להתחבר, תודה. תודה, תודה רבה, נעבור לעורכת דין רות דגן, שותפה וראש תחום איכות הסביבה במשרד הרצוג, הרצוג. חוץ מזה שהיא יועצת לאו"ם במה שנוגע לארטיקל 6, היא ממש לאחרונה, נכון? מונית ל... לא יודע, ועל הוועדה המייעצת של ור"ה, נכון? הם תהליכי שינוי, אז רות שם כדי להשפיע עליהם ואולי גם לעזור לנו, הייתי חייב להכניס. אז בבקשה. אני אעלה לך את המצגת. צהריים טובים לכולם, כל מי ששרד. לטעמי היום הזה היה מוצלח במיוחד, קיבלתי הרבה מאוד מידע ו... בחלק הראשון והרבה מאוד השראה בחלק השני. אני מקווה שאתם מוצאים גם את החלק האחרון הזה כמועיל. בשבילי זה גם מאוד מרגש שאני נמצאת כאן כשאולגה נמצאת. זה... לצורך העניין בהיבטים מסוימים היא הבוסית שלי אז זה, זה, זה נותן עוד משמעות ונופך לדברים אני אנסה בכמה דקות שיש לי לתת איזשהו overview כללי לכן גם עמיחי שם אותי לדבר אחרונה בפאנל כדי בעצם לתפור את המחשבות ולדבר קצת על מגמות כאשר המטרה שלי היא להסתכל על הנושא מזווית הראייה של הסקטור הפרטי כמובן וספציפית מתוך ישראל ואני כבר אעשה לכם את הספוילר לסוף המסר המרכזי שלי הולך להיות כמו תמיד בכל הזדמנות שאני מדברת בפני קהל אל תחכו למדינה פשוט תעשו יש המון המון הזדמנויות ודברים נהדרים שאפשר לעשות ולמנף גם בהקשרים אזוריים כמובן בהקשרים בינלאומיים ישראל כמדינת ישראל לצערי עוד לא שם אנחנו מאוד מאוד מקווים שיתחילו להתניע תהליכים קונסטרוקטיביים אולי גם הרבה בעזרת העובדה שאולגה מבקרת כאן אולי יקבלו השראה ויעשו דברים אבל בגדול לא לזה הייתי מחכה כדי להתניע דברים פרודוקטיביים קדימה אוקיי אז אני אתחיל ככה אני אתחיל בעצם בעובדה שיש קונטקסט מאוד מאוד חשוב לנושא שווקי הפחמן הוא לא נמצא באיזשהו חלל ריק שוק למען שוק כדי לעשות רווח מהשוק יש לו תפקיד מאוד מאוד ספציפי במסגרת המאבק בשינוי האקלים ו- ובמסגרת בעצם 
כל המפה שאנחנו רואים של אסטרטגיות ופוליסי שהמטרה שלו היא להניע את הכלכלה בתנועה טקטונית איטית אבל תנועה ברורה לכיוון מסוים מכלכלה שהיא עתירת פחמן לכלכלה שהיא דלת פחמן ובתקווה גם נטולת פחמן והתהליך הזה אמור לקרות על פני עשור עשור וחצי הקרובים בצורה הדרגתית כאשר יש הרבה מאוד דברי רגולציה שמגיעים בעיקרם מאירופה לדבר ולמפות את דברי הרגולציה האלה זה ייקח לנו לפחות שעה ואני לא אכנס לזה עכשיו ולכן התלבטתי איזה שקף להציג מתוך ההרצאה המאוד מאוד ארוכה שלי בנושא הזה ובחרתי את השקף הזה שמראה לגבי המצב בכלל באופן כללי של הכלכלה הגלובלית אל מול היכולת שלו לעמוד ברגולציית הטקסונומיה האירופית. הטקסונומיה האירופית היא בעצם אחד הכלים המרכזיים שמניעים את הסקטור הפיננסי ובכלל שחקנים בשוק הפרטי ובכלכלה היום את התנועה הזאת מכלכלה עתירת פחמן לכלכלה דלת פחמן והסקטור הפיננסי היום כפוף לכללים מאוד מאוד נוקבים שמאלצים אותו ליצור אליינמנט, התאמה של פורטפוליו ההשקעות עם העקרונות של הטקסונומיה שהם בעצם מדריך שמסווג בצורה מאוד מאוד מפורטת פעילויות האם הן עומדות בכללים של סביבה, קיימות ואקלים או לא. אוקיי? זה ממש ככה בשורות תחתונות. אנחנו לא שם, זאת אומרת יש מרחק עצום בין איפה שהכלכלה העולמית נמצאת היום לבין איפה שהיא צריכה להיות ואת התהליך הזה צריך לממן באיזשהו אופן אחד הכלים לבצע את המימון הזה הוא תמחור של פחמן וזה בעצם הכלי המרכזי הוא יכול להימצא בעולמות תוכן של מערכות רגולטוריות הוא יכול להימצא במר... בעולמות תוכן של מערכות וולונטריות אנחנו נדבר ממש בקצרה על שני הדברים הוא יכול להימצא בעולמות תוכן של מיסוי יש כל מיני כלים וכל מיני ערוצים ליצור תמחור של פחמן עכשיו אחד הכלים המרכזיים שגם מייצר סוג של ריפל אפקט לעולם כולו הוא מערכת הסחר האירופית היא מרכזית בעניין הזה, לאחרונה ממש נוספו אליה סקטורים נוספים והמכסה התכווצה ו- והקיווץ לצורך העניין של המכסה הואץ, הקצב שלו הואץ, זאת אומרת הכל הופך להיות הרבה יותר נוקשה, יותר סטרינג'נט ו- ויותר uh, מאתגר לצורך עמידה בעקרונות. עכשיו מה שקרה במקביל הוא שאני מניחה שרובכם שמעו על מס הגבולות, הסיבאם שנכנס לתוקף ממש לאחרונה, חובת הדיווח שם תתחיל בעצם מ-2024 והמס יוטל מ-2026 שזה יחסית קרוב במספר סקטורים מרכזיים כאשר המשמעות בפועל היא שמערכת הסחר האירופית תחול ברמה הגלובלית זאת אומרת המחירים של המיסוי בגבול ישקפו את המחיר במערכת הסחר האירופי וזאת נקודה שהיא מרכזית לצורך השיקולים העסקיים של כולנו עכשיו מה שאנחנו רואים כמגמה מרכזית אפרופו ה-EU ETS הוא שישנה תנועה מאוד מאוד ברורה לעבר קומפליינס מרקט זאת אומרת המגמה הזאת מאוד מאוד מתחזקת אנחנו רואים הרבה יותר מדינות שמיישמות את העיקרון הזה ותכף אני אראה גם מה המשמעות של הדבר הזה במקביל אנחנו רואים את השווקים הוולונטריים שהם די כאוטיים כרגע זאת אומרת אנחנו רואים יחסית וולטיליות, אנחנו רואים כולם בוודאי ראו את השיח בתקשורת שהוא ביקורתי ו- ולא פשוט, כולם עושים מה שנקרא בדק בית, לראות איך אפשר לשדרג את הכללים של הקרדביליות של הפרויקטים וכולי יחד עם זאת התחזיות מאוד ברורות השוק הזה הולך להמשיך לצמוח והוא לא ייעלם גם עם הכניסה של ארטיקל סיק שזה משהו שאני 
תכף אדבר עליו. את זה הכאוס שדיברתי עליו קודם, אני קוראת לזה ה-too many cooks, יש יותר מדי גורמים שבתוך העולם הזה ומאוד מאוד קשה לעשות סדר ולבחור עם מי לעבוד, מי מתאים לך יותר, מי יעבור את המשוכה של ארטיקל 6 ומי לא. כמה זמן נשאר לי? תפסתי אותך לא מוכן, אה? אתה רואה? אוקיי, okay. בסדר, זה בסדר. טוב, עכשיו, אחד הדברים המרכזיים שמאוד מאוד חשוב לקחת בחשבון כשמבנים את האסטרטגיה להתנהלות בתוך הפרויקטים האלה ובתוך עולמות התוכן של סחר בפחמן, הוא העובדה שבעצם בהדרגה בג'ורסטיקשנס מסוימים באזורי שיפוט מסוימים ומדינות מסוימות מתחילים להכניס לתוקף מנגנונים שהמדינה בעצם מאפשרת איזשהו פרוטוקול של אישור של פרויקטים של אופסטינג וולונטריים לקיזוז כנגד מחויבות בתוך מערכות של קומפליינס של סחר במסגרת של קומפליינס זה, זאת איזושהי מגמה מאוד מעניינת שיש לה הרבה מאוד פוטנציאל ולהרבה פרויקטים יש יכולת בעצם למקסם בצורה כזאת את התשואות שלהם וליצור אופטימיזציה ובצורה כזאת גם למנף יותר מימון לפרויקט עצמו. יש פרויקטים כאלה בכמה מקומות בעולם וגם האיחוד האירופי עצמו מסתכל כרגע על אפשרות של ליצור פרוטוקול כזה ל-carbon removals. עכשיו אני אנצל את השקף הזה אם הוא כבר כאן כדי שתראו את הפרופורציה מה סדרי הגודל של ה-compliance לעומת ה-voluntary, ה-voluntary הוא ממש מיקרוסקופי לעומת סדרי הגודל של שוק ה-compliance שהוא רובו ה-EUETS. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו מגיעים לנושא של ארטיקל uh, 6 וכאן אני בעצם, uh, הדגשים שאני רוצה לתת הם באמת מתוך ההסתכלות והניסיון שלנו בתוך הצוות שלי ללוות אסטרטגית פרויקטים שהמטרה שלהם בסופו של דבר היא גם להיות מסוגלים לעמוד בדרישות של ארטיקל 6 מכיוון שבסופו של דבר כל הפרויקטים ירצו להיות שם זאת תהיה הזירה וזאת תהיה חזות הכל והפרויקטים יימדדו בסופו של דבר לפי הקריטריונים האלה. עכשיו כמו שדובר בבוקר אז יש כאן באמת לכאורה שני ערוצים ה-6.2 ו-6.4 אבל יש ביניהם סינרגיה וממשק מאוד משמעותיים לפחות בעיניי שאני תכף אנסה קצת יותר להתעמק בעיקרון אז כמו שכבר באמת נאמר כאן בכלל כל המנגנון של ארטיקל 6 המטרה שלו היא לעודד ולהניע השקעה של כספים ומימון לפעילויות מאוד ספציפיות פעילויות שנותנות תוצאות קונקרטיות בעולמות שינוי האקלים והמטרה היא כמובן גם ליצור בכל זאת איזושהי תנועה לעבר ה-global south בהקשר הזה. יש כאן איזשהו מודל שנערך שבעיניי הוא מאוד מעניין ומועיל שהוא נערך במוסדות אקדמיים שבעצם באים ומראים את היקף התועלת גם ברמת האפקט על גזי חממה וגם בהיקפים כספיים כתוצאה מהכניסה של ארטיקל 6 לתוקף ואנחנו רואים כאן באמת את ההשפעות המשמעותיות מה שאפשר לראות בצד זה שמות של מדינות זה מאוד מאוד בקטן אבל אפשר כמובן לראות לאורך השנים את ההתקדמות ואת התועלות הגדולות שאפשר להפיק מהתנהלות עם המנגנון הזה נושא נוסף שחשוב מאוד להזכיר אותו הוא המעורבות של הבנק העולמי אני חושבת שגם אילי דיבר על זה בבוקר ובעצם הבנק העולמי הוא עושה פעילויות מאוד משמעותיות של יצירת שיתופי פעולה וקפסיטי בילדינג גם למדינות וגם לסקטור הפרטי אני מאוד ממליצה להסתכל ולהתחבר עם הדברים שהם עושים כי יהיה להם תפקיד מרכזי בהקשר הזה, תכף אני אפרט על זה יותר. אוקיי, עכשיו כמו שאמרתי קודם הממשק 
אחד המסרים המרכזיים שלי למי שעוסק בשווקי פחמן ומתכוון להמשיך לעסוק בזה לשנים הקרובות ולתוך ארטיקל 6 הוא העובדה שבצורה פרדוקסלית זה כביכול מנגנון שהוא גלובלי אבל בצורה פרדוקסלית הרובד המדינתי ה-national level הופך להיות הרבה הרבה יותר חשוב ועם משמעות הרת גורל לפרויקטים, לתוקף שלהם וליכולת שלהם להפוך להיות קרדיבול ולהפוך את הקרדיטים להיות ממוסחרים. זה נושא שהוא קריטי לרשויות המדינתיות ואיך כל מדינה מחליטה להתנהל בתוך המנגנון. יש משמעות עליונה בהקשר הזה ומאוד מאוד חשוב לזכור שזה רובד שהוא מרכזי בכלל כשבאים לנתח אסטרטגיה לפרויקט חדש. Uh, כאן, ב- טוב, זה, אי אפשר לראות את זה כל כך מרחוק, אבל בעצם המטרה היא לבוא ולמפות uh, את התפקידים של כל שחקן בתהליך uh, יצירת הנכס הפחמני, וחשוב לזכור שבאמת זה לא רק ה-project owner, uh, לממשלה יש כאן uh, תפקיד קריטי מאוד מאוד חשוב בהקשר הזה. עכשיו אני חוזרת רגע לבנק העולמי, מה שבעצם עומד להיווצר הוא מערכת uh, שקופה לחלוטין, דיגיטלית של מידע, דאטה פלואו שקוף ופתוח ש- שכל הרג'יסטריז יוכלו להתחבר אליו ומכאן בעצם נובעת החשיבות של המידע, הרובד של המידע פה זה פשוט סכמטית אם אתם תיכנסו לעומק של השקף הזה אתם תראו איזה כמויות ואיזה רזולוציות של אינפורמציה מחזיק כל קרדיט בעצם טומן בחובו כמות אדירה עשרות פריטי מידע שמאפיינים אותו ורק אותו ולכל אחד מהם יש ערך והוא יכול להוריד את הערך של הקרדיט הוא יכול להעלות את הערך של הקרדיט וכל הדבר הזה יהיה שקוף ופתוח לניתוח לרייטינגס שונים לדירוגים של קרדיטים וכדומה Uh, עכשיו השקף הזה אני מביאה אותו uh, תמיד, uh, uh, אני מציגה אותו בסוף uh, כדי uh, להמחיש את החשיבות של רובד ה-MRV הדיגיטלי, uh, דובר על זה כאן הרבה והיו חברות שהציגו ובעצם המטרה היא לבוא ולהגיד שזה uh, הופך להיות uh, נושא מרכזי בכל פרויקט uh, כחוט השני, אז אם מדובר בחברה שיש לה טכנולוגיה מהסוג הזה אם היא באמת רצינית ו- ויכולה לתפוס נתח שוק אז uh, עתידה מובטח uh, uh, ואם מדובר בפרויקט אז uh, לדעת ולהבין את החשיבות של הבחירה של הטכנולוגיה שתנטר את הפרויקט שלך ותהיה מסוגלת לדווח בצורה מדויקת עליו כי אחרת אין לזה שום ערך אם זה לא נמדד זה למעשה לא יהיה קיים uh, מיפוי כללי של איך ייראו השווקים, אז שוב יש הרבה שאלות לגבי העתיד, מה ישרוד, מה לא ישרוד את ארטיקל 6, אז התשובה היא בעיניי פשוטה, הכל ישרוד, השווקים האלה יישארו ה-compliance יישאר, ארטיקל 6 יהיה מרכזי, וה-voluntary market כמובן גם יישאר, כמובן שכולם ישאפו להתנקז לתוך ארטיקל 6, אבל עדיין תהיה שם פעילות משמעותית לסיום אני אגיד במילה, מה שיש כאן זה בעצם מיפוי של עולמות התוכן המרכזיים שלצורך העניין הצוות שלי ואני עובדים בהם ומייצרים את האסטרטגיה והליווי כאשר הדבר המרכזי שעמיחי רצה שאני אזכיר זה את העובדה ש... Uh, בתקופה האחרונה מתפתחים מודלים uh, מודרניים uh, חדשניים למימון, כל מיני הסכמים uh, למימון ויצירה של קונסטרוקציות מאוד מעניינות בין uh, גורמים שמעוניינים uh, להשקיע בפרויקטים ובטכנולוגיות שיניבו uh, בתקווה בסוף התהליך קרדיטים uh, uh, לבין uh, חברות הטכנולוגיה עצמן וזה בעצם uh, ערוץ שמאוד מאוד כדאי לעקוב אחריו כי כל הזמן מתפתחים שם uh, דברים חדשים ומעניינים. זהו, תודה רבה. תודה. אני אבקש מהחברים שנייה לעלות לאיזה שלב של כמה שאלות. תוך כדי זה אני, אני, מכיוון שאין לנו הרבה זמן אז אני פשוט אשאל ככה כמה שאלות ותענו עליהם, ואז נראה גם מה, אם, אם יהיה לנו זמן לאסוף דברים שעלו ב, 
חלק לקחתי ממה שעלה ונראה מה עוד יעלה. אם אני יזם בתחום ה... שרוצה להיכנס לתחום הסביבה, מנקודת מבטכם ב... גם ברמה הערכית, וב... אבל בטח ברמה הכלכלית, עד כמה אתם, או באיזה סיבות הייתם חושבים לנמק לו להיכנס דווקא לתחום ה-carbon removal? זאת אומרת, מה הפוטנציאל אה, 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 כיזם? שתיים, מה הזרז הכי משמעותי שיגרום לשוק הזה להתפתח? האם זה מצד ההיצע, מצד הרוכשים, מצד הפרויקטים, הסידור של כל המערכת המאוד מורכבת הזאת, ש- שרות שתיארת פה, אה, שהעסק קצת יותר אה, יתייצב? אה, ו- ושאלה שלישית, שהיא משלימה מנקודת מבט, שוב, אולי כיזם, אבל לא מה, מה, מהקטע היזמי, אלא מהקטע של, מהכיוון של המשקיע. בסוף, כשאני הולך למשקיע, אני רוצה להראות שיש לי מוצר שמוכר. ובמוצר הזה, מכיוון שהוא מוצר מוזר, אז, אז א- א- איך ניגשים פה באמת למשקיעים, להכניס אותם לתוך הדבר הזה, כדי לראות שבסוף שווה הם יקבלו את ההחזר השקעה שלהם. אז זאת אומרת, איפה הכסף באמת בסיפור הזה? אז זה שלוש שאלות, ויש לכם... בבקשה. טוב, אני... טוב, אני אענה על אחת השאלות, ואחרי זה נראה מה הלאה. אני חושב שבתור יזם או מי שרוצה להיות יזם, אז קודם כל זה הולך להיות קשה. זה, הפרויקטים בתחום האקלים הם הרבה יותר מסובכים מפרויקט תוכנה, כאילו. זה לא הולך להיות שני אנשים בלפטופ, כאילו, אין, אין חיה כזאת באקלים. ואז זה אומר שזה יותר יקר ויותר מסובך ו, ויותר ארוך. אבל זה גם, בסוף זה משנה את העולם, לטובה. אז נראה לי... אז, אז האמת, רמי, רם אמר הלך. אני בעיקרון לא ממש רציתי carbon removal, רציתי לעשות, פשוט לצלם מלוויינים את הסביבה, וכאילו להגיד משהו כללי. ורם באמת שכנע אותי שcarbon removal זה בעצם הדבר הכי, הכי משמעותי שאפשר לעשות למען הסביבה. ב... בתקופת חיינו, ואני עדיין חושב ככה, זה קצת ארוך להסביר את זה, אבל זה באמת, כאילו, זאת עדיין דעתי. אני עוד חושב מה לענות, אני... אנחנו לא... אני לא בא מחברה שהיא יזם, מה שנקרא, רגיל. אני חושב, אם צריך לדבר עם מישהו ולשאול אותו, א', אין ברירה. זאת אומרת, העולם... לשם הולך ו- וראינו את הפוטנציאל הכספי אז יש שם שמה יהיה המאמץ העיקרי של האנושות בשנים הקרובות בצורה כזאת או אחרת אז לשם כדאי לכוון אגב יש removal ויש גם avoidance שזה לא, לא פחות חשוב ואת מה שעושים אז צריך לעשות בצורה פחות מזיקה מה עוד? איזה שאלות? כן. אז אני אתייחס רק לשאלה השנייה ואני אעביר הלאה את זכות הדיבור לדעתי מה שיזרז את הכל זה בסופו של דבר רגולציה דיברנו על ה-compliance ואיך שזה יריץ את העסק קדימה אנחנו רואים את זה גם במקומות אחרים אנחנו רואים את זה הלכה למעשה בארצות הברית עם ה-anti-inflation act שברגע שנכנסת הרגולציה נכנס הכסף וזה מאפשר למערכת להתחיל להתגלגל אז זו, זו דעתי אוקיי, okay. um, אני חושבת שלשאלה שלה, הראשונה של למה דווקא זה, uh, אני הבן אדם האחרון שיכול לענות על זה כי אני עוסקת בזה כל חיי המקצועיים, לא הייתה אצלי שאלה כזאת של למה דווקא זה, זה היה מובן מאליו, אבל 
לצורך העניין למי שמתלבט האם להתעסק בתחום הזה או לא, אז מבחינתי התשובה היא מאוד מאוד ברורה. כל פעילות כלכלית, פיננסית, מדעית, טכנית, הנדסית, הכל עומד להיצבע בהדרגה בעשור הקרוב בצבעים האלה. אין שאלה בנושא הזה, זאת אומרת התהליכים היומיומיים שלנו, המקצועיים שלנו, הכלכליים שלנו הולכים לעבור שינוי מאוד מאוד משמעותי שהוא קורה לנגד עינינו, אם אנחנו לא נהיה און בורד אז אנחנו פשוט נישאר מאחור וסביר להניח שהרבה מאוד תאגידים לא ישרדו את המעבר הזה אם הם לא יצליחו ליישר קו, זאת התשובה בעיניי אחד הזרזים, כ- כתשובה לשאלה השנייה, מבחינתי הזרז המרכזי הוא הסקטור הפיננסי, אבל לא בהכרח הישראלי, הישראלי מגיע קצת באיחור. הרגולטור האמיתי של הכלכלה הישראלית היום הוא הסקטור הפיננסי באירופה בעיקר, ששם בעצם הגופים הפיננסיים כבר כפופים לרגולציה מאוד מאוד הדוקה בנושאים האלה, הרגולטור שלהם אומר להם הבנק המרכזי לצורך העניין וה-European Commission אומרים בצורה ברורה לאן לנתב כספים למימון ולהשקעה, התשובות הן מאוד ברורות ומקומטות ממש במספרים אז אם אנחנו לא נהיה שם אנחנו לא נהיה זכאים להשקעות, למימון, להלוואות, לכל דבר והדבר הזה בסופו של דבר משתרשר גם למדינת ישראל מי שמכיר את ההנחיות האחרונות של המפקח על הבנקים שכבר בתוקף בהקשר הזה זה הזרה, זה סקטור הפיננסי אני לא זוכרת את השאלה השלישית, סליחה אני, אני אדהד קצת את, את רות בשני, בשתי השאלות הראשונות ו... אולי גם את השלישית. אז, אז למה? אני חושב שאחד הדברים שקורים לחברה או ליזם ש, שעוסקים בעולם הפחמן, כרגע לאו דווקא תחום ספציפי, אבל כל אחת מהנקודות הכניסה לעולם הזה, זה כמעט בהגדרה הופך את החברה לחברה עם ראייה גלובלית, עם הסתכלות גלובלית. תחשבו על זה נגיד במונחים שאנחנו מכירים, מתכנת שיוצא מ-8200 אחרי שיהיו 3-4 שנים מתעסק עם האיומים הספציפיים על ישראל. ופתאום מתחיל לעסוק בסייבר באופן כללי, הוא כמעט בהגדרה, או היא כמעט בהגדרה, הופכים לאנשים גלובליים שחושבים על בעיות גלובליות, ולכן גם הפתרונות שהם יביאו, והטכנולוגיות שהם יפתחו, והפתר... והתהליכים העסקיים, והמודל העסקי שהם ייצרו, הוא מדבר להרבה מאוד מקומות בעולם, וכמו ששמעתם, אני, אני חובב מדינות מתפתחות, ושם תהיה הצמיחה. ומי שידבר פחמנית, ידבר בעצם להרבה יותר לקוחות פוטנציאליים מאשר... Uh, מאשר uh, אנשים שידברו uh, על פתרונות שמיועדים רק לארצות הברית או רק לאירופה. לגבי השינויים, השינוי או, או מה, מה יביא את השינוי, אז אני חושב, אני מתייחס גלובלי ואזורי. בגלובלי אני חושב שקונסטלציה גיאופוליטית שבה uh, אירופה וארצות הברית מגיעות לאיזושהי הסכמה עם המדינות המתפתחות המרכזיות, יכולה לעשות שינוי מאוד מאוד משמעותי. היום חלק גדול מהתהליכים שתוארו כאן, שתוארו כאן הם, הם נגועים בהמון פוליטיקה, בהמון חוסר אמון, במאבקים אינסופיים וקשים ומרים בין המדינות המפותחות למדינות המתפתחות, ו, והקפיצה גם בלגיטימציה וגם בקבלה ובהטמעה של התהליכים שתוארו כאן יכולה לקרות אם בהסכמה סינית אמריקאית הגמוניה האמריקאית אחרי הבחירות הבאות, קריסה כלכלית של אחת המעצמות, איזשהו גורם, איזשהו אירוע ש, שישנה, את ה, שישנה את המערכת ויכניס בה קצת, קצת רגיעה ו, ויביא אותה למצב שלא רבים ומתווכחים על כל פסיק וסעיף ותת סעיף בכל, בכל פרוטוקול. ואני חושב שברמה האזורית, מקיש מזה לרמה האזורית, אני חושב ש... דווקא מכיוון שעולם הקיימות ובכלל והפחמן בפרט הם עולמות שהם הם, הם קצת עם נראות פחות גדולה, לא כולם מבינים, זה קצת רחוק כזה וזה מאוד מאוד מדעי וכזה אפשר להכניס את הכל במשוואות ויש סיכוי שיהיה כאן, שיכולה להיות כאן פריצת דרך או איזשהו שינוי משמעותי גם בהקשר האזורי, אני, אני בא פה עם איזשהו מסר אופטימי, יכול להיות שדווקא בעולמות האלה 
אנחנו נגיע למערכות יחסים הדוקות יותר עם שכנינו לפני תחומים שיש בהם נראות גדולה יותר. אני, אני רוצה להגיד עוד איזה מילה על, על משקיעים ואיך לשכנע משקיעים. אז מה שאנחנו למדנו, אני חושב שיותר פשוט מלשכנע משקיעים זה לבוא מראש למשקיעים שמתמחים בסביבה או בפינוי פחמן. אין כל כך בארץ, בארצות הברית שיש יותר, ואז לפחות העבודה הזאת היא, היא יותר קלה. כן, טוב, אני רואה את האנשים מהמושבים האחרים נכנסים, אז אני אגיד תודה רבה למשתתפים פה, ותודה למשתתפים פה. ושוב בעיקר תודה על האכפתיות, זה הכוח שלנו. אז תודה רבה.
שלום, אנחנו רוצים להזמין את כל מי שפה להתיישב למליאת סיכום קצרה. אחת, שתיים, שלוש, פחמן דו חמצני. אני רוצה להזמין את כל מי שכאן, כל מי שהחזיק מעמד עד עכשיו, בואו נתיישב למליאת סיכום קצרה, תודה. יש לי, יש, מופיע, כבר אצלי, הכל טוב, תודה רבה. פחמן. מתן, חנקן, כל השחקנים בדרמה הזאת מתבקשים להתיישב. להתיישב, להתיישב. אבי, אני מתחיל לקרוא בשמות. מיכל, עמיחי, תפוס איזה מישהו ותושיב אותו, אבי, בני, דני, צביה, אין, אין עליכם. ידעתי שאני לוקח סיכון כשהתנדבתי להוביל את מליאת הסיכום. אילן. נחי. מורן. דוקטור עמית. קובי. אנחנו תכף פותחים מעגל כזה של, של התנועה. <laughs> עמיחי, אתה פה? כי אני תכף קורא לך אה, להציג תובנות. יאללה. חשבנו שנכון אה, לנסות לסגור, ולו באופן אה, זמני. את התובנות ממושבי אחר הצהריים. אנחנו נפתח uh, בזום אין על כל אחת משלוש הסדנאות, ואחרי זה נעשה זום אאוט ו... וסגירה. אז uh, בן פה, עמיחי פה, 
ומה היה פה, אז אני רוצה, עמיחי, להזמין אותך תחילה, לתת לנו תובנות ולקחים ממושב אקרדיטציה וסחר בפחמן. אני רק אגיד, אני לפני שהתעסקתי בזה הייתי הרבה שנים בממשלה, התעסקתי בתחום של רגולציה, בתחום של רגולציה, ובדרך כלל כשהתעסקתי בתחום של רגולציה תמיד אמרו לי, שחררו אותנו מרגולציה, כמה אפשר את הרגולציה שלכם שהורגת אותנו. מגזר עסקי לפחות, אני מדבר במגזר עסקי ופה רוצים. לא, זה מתחיל מהצעדים להמשך, אז צריך ל- ללכת שני ש... אה, זה יש לי בעצם, זה אצלי ביד, נכון? אה... כן, אני מנסה שזה יגיע לזה. אה, אני עושה הפוך. טוב, קודם כל תובנות, באמת, זה שוק מאוד מורכב, אה, ש- שהוא באמת מהווה, המורכבות שלו חסם ל- לכניסה. בו בזמן הולכת להיות קונסולידציה של הגופים, ושל העולם של הוולנטרי עם העולם של ה-compliance תחת הארטיקל 6, מה שגם אולגה הציגה, הדברים הולכים להתכנס, זה אומר שצריך אורך רוח כיזמים, כמשקיעים, כדי לצלוח איזושהי תקופה כדי שזה ייהפך להיות יותר, יותר כלכלי, זה לא משהו שיקרה מהר, אבל זה ילווה כל פעילות שלנו בכל סקטור, בכל דבר, ולכן הפוטנציאל הכלכלי והערכי כמובן הוא מאוד גדול ומתפתחים כל מיני מודלים חדשים למימון, בוא נראה שאני עובר נכון. סוגיות זה הקושי של המדידה, לא רק של הפרויקט עצמו, אלא כל המעטפת כולל LCA, מהם הכללים ואין ייאוש בעולם כלל. אם היינו מיואשים לא היינו פה, ויש סיבות לצערי, אבל יש סיבות יותר טובות שלא. ודבר אחרון, שאלו אותנו מתי אנחנו משיקים את, ה, את האתר שהצגנו, אז uh, בקרוב, לא יודע להגיד מתי. Uh, שמנו סקר של לאן לקחת גם את האתר הזה צעד קדימה, מה, מה אנשים היו רוצים לקבל כסיוע, ומה שניצח זה uh, ליווי לפרויקטים בתהליך אקרדיטציה uh, ברוב די, uh, די מוחץ, uh, שזה בהחלט uh, כיוון. Uh, ו... Uh, הרבה capacity building של חיבור בין נותני שירות ופרויקטים ופיננסים וכל uh, הדברים האלה, זה דברים שמאוד חשובים ותודה רבה. ו... תודה עמיחי. Uh, בן, אני מזמין אותך uh, להציג תובנות ממושב מפת הדרכים. אוקיי, okay, אהלן. אז קודם כל, הדבר המרכזי שעלה זה שיש פה בעיה בטרמינולוגיה. מה זה Carbon Removal? זה בא לידי ביטוי במהלך הכנס, מאוד ספציפי אצלנו גם במפת הדרכים. מאוד מאוד חשוב באמת לייצר איזושהי תשתית, ידע בסיסית ובהירות, כדי שקודם כל אנחנו נבין מה נקודת המוצא, ממה להתמקד, במה לא להתמקד וכן הלאה. הנושא השני שעלה, וזה ממש משמח לראות את הנכונות, האנשים פה צמאים לשיתוף פעולה, לשיתוף בידע, שיתוף בתהליכים, לשתף בהצלחות. יש פה סינרגיה מאוד משמעותית, כי זה לא משהו שרק גורם אחד ספציפי נתקל בו, והצורך במפת הדרכים עלה פה בין גורמים שונים, וזה מוביל לתובנה השלישית, שהרבה מאוד גורמים שונים הם נמצאים בתהליכי עבודה, שזה מהמם, מגבשים תוכניות, חושבים, מתכננים. היכולת רגע לייצר טמפלט, שלד, מתודולוגיה מאוד ברורה שאחרי זה כל השחקנים השונים יוכלו לקבל את הידע ולעזור להם בתהליכים הפנימיים שלהם זה משהו שהוא מאוד משמעותי וחלק ממפת הדרכים תיתן לזה את המענה. מבחינת סוגיות, סוגיות מרכזיות שעלו אז המתח הזה של האם אנחנו קודם כל צריכים לסיים את הפחתת הפלטות ורק ב-2030 להתמקד בפיתוח יכולות של רימובל? שאלה חשובה, אני יודע את התשובה שלי, אבל אנשים רואים דברים אחרת. איך מייצרים נכון אמון 
בין שחקנים שונים, יש פה בעיית אמון מאוד מאוד קשה בתחום ובצדק, וצריך באמת לראות איך נותנים לזה את המענה ואת הדעת בצורה הכי מהירה, יעילה ואפקטיבית. והסוגיה הנוספת שעלתה, הממשלה מבחינת תקציבים, אנחנו לא מדברים פה על איזשהו משהו שהוא רק טכנולוגי או משהו שהוא רק פלטפורמה כזו או אחרת, אלא יש פה תשתיות. ואיך מייצרים תעשייה עם תשתיות, עם תקציבים, שהשוק הפרטי עוד מתלבט ולא יודע לאן הרגולטור לוקח את זה, ופה נדרשת באמת מנהיגות ומובילות מטעם הממשלה, כולל גם תקציבים. התקציבים כיום שמופנים לתחום הם מאוד מאוד מינוריים. וצריך לראות איך אנחנו מגדילים את יכולת התקציב הזאת ומהר כדי באמת לתת את הקריאת הכיוון למשק. וצעדים קונקרטיים להמשך, אז קודם כל אנחנו הולכים להוציא באמת שאלון עומק שמדבר על המפה, רוצים פידבק, רוצים התייחסות, רוצים שהשחקנים השונים יכניסו פנימה את הצרכים, את האתגרים שנוכל לשתף מול השחקנים השונים. אנחנו נקיים תחת פורום בית הנשיא במסגרת קבוצת המשימה וכהכנה לקופ, קליימטון, זה האקתון, שהוא לא רק טכנולוגי, שמושיב את כל השחקנים ביחד, מייצר הסכמות רוחביות, משמעותיות, בתחום של קיבוע פחמן, כדי שבאמת אנחנו נוכל לבוא לנקודה השלישית לקופ עם בשר אמיתי. קונקרטי, לעשות תדרוך וליווי למשלחת הישראלית, כדי שבאמת תחום של carbon removal הולך להיות שם משהו מאוד משמעותי, ושלישראל תוכל להיות איזושהי בשורה. אנחנו שמענו שזה אחד מהנושאים המרכזיים שהולכים לדון בקופ, וחשוב מאוד, וזאת ההזדמנות של ישראל, לעשות קפיצה מאוד מהירה, ויש לנו כמה חודשים בודדים, אז תודה רבה. טוב, המושב שלנו היה מושב על אתיקה ומדע, שאנחנו קראנו לו גם איך מונעים גרין ווש ובונים אמון, כי זה בסוף אחת הסוגיות שהכי מטרידות אותנו, ומאוד חשוב לבנות פה תהליך שאפשר יהיה באמת להתבסס עליו, ובלי אמון ובלי אמינות, אז, אז זה לא יקרה. אז אנחנו קראנו לזה עשרת הדיברות, והדבר הראשון שכולם אמרו, אל תקראו לזה עשרת הדיברות. אחר כך זה גם ירד, זה בסוף לא יהיה עשר נקודות גם, היה דיון שלם על כל הנושאים וזה, חיברנו, שינינו, זה כבר יש לנו מבנה אחר קצת לדברים. נתן פה אבנר בדיון שהיה על ההשקעות את ההשוואה שהיא מאוד טובה לעולם התרופות ובעצם משם אנחנו נסתכל גם על רמה אתית וגם על הדרישות שישנן שם, מה אפשר ללמוד שם מה אפשר ללמוד בתקופת הקורונה, למשל כשרצו לזרז את יצירת התרופות, מה עושים, איך עושים, עושים אישורים לתקופת חירום, לא לחירום. בסופו של דבר יש לנו רצון לייצר תעשייה ולייצר פתרונות, אנחנו לא רוצים להיות בלם, אבל מצד שני אנחנו גם לא רוצים לגרום לבעיות שלא התכוונו להן, והיו דיונים שלמים על מה עושים, מתי עושים, איך עוצרים תהליכים, האם אחרי שכבר השקיעו בהם הרבה מאוד כספים אפשר יהיה לעצור אותן, יש פה שאלות שצריך לנסות לייצר להן איזושהי מסגרת חשיבתית. כן הוצע לבנות איזשהו נספח שמתעדכן כל הזמן וקובע את גבולות הגזרה. דברים שלא עושים בצורה קטגורית זה לא מזהמים את הים בפלסטיק או לא מזהמים את הים בחומרים אורגניים שזה מתעשיית הנפט ולא פוגעים ב-PH של האוקיינוסים. כל מיני דברים שאתה לוקח את זה כנקודת עמדה ראשונית וממנו הולכים הלאה וזה יתעדכן ככל שהזמן ילך וגם צריך לבדוק אם יש אפשרות לסגת ואם אפשר לסגת איך עושים את זה בצורה מעילה ויעילה ככל האפשר ולהשתדל לא למצוא את עצמנו בדיונים פלספניים בלי עין הרע זה ידוע אנחנו לא רוצים להיות טהרנים מצד אחד מצד שני אנחנו כן רוצים לשמור עלינו רוצים לשמור על בני אדם לאורך חופים אם אנחנו מדברים למשל על אחד הנושאים שעלו היה האם או לא לקבור את הפחמן, לעשות ניסיונות של קבירת פחמן בכל הבארות שייווצרו עכשיו כי רוצים לסנן, לחורר לנו את הים התיכון כמסננת בחיפושי אקספלורציה אחרי גז, אז האם אפשר לדחוף בפנים פחמן ולבדוק, האם זה יגרום לירידות אדמה, כל מיני שאלות שצריך לתת עליהן את הדעת. כן יש, אנחנו שם עשינו קצת ערבוב, יש דברים שהם שאלות אתיות מלאות כמו עשה ואל תעשה של פגיעה באדם וטבע לעומת שאלות של סקיילביליות או, 
או דברים טכניים, אז צריך לעשות את ההפרדה בין הדברים האלה. זה התובנות, כמו שאתם רואים, יש הרבה תובנות. לגבי הסוגיות, יש לנו את השאלה שניסינו לתת לה איזשהו מענה היום, בזה שהוספנו את אבנר למושב, איך אנחנו מייצרים את המוטיבציה. זה בסוף שאלה, כולם מסתכלים על שורת הרווח, זה מה שמעניין אותם. שורת הרווח היא לא תמיד בהכרח סביבתית, איך אנחנו מייצרים את המוטיבציה כדי שמקבלי ההחלטות, ובין אם זה במדינה ובין אם זה המשקיעים, יחליטו שהם הולכים לתהליך שהוא צמוד למדע, ולא יגידו באיזשהו שלב, אוקיי, עד כאן האימפקט זה בסדר, מכאן אנחנו נלך על שורת הרווח, איך אנחנו מוודאים ש... שטובת העניין הוא ב... בסוגיה שלנו. תכלס אחד ושניים זה אותו דבר. הדבר השלישי היה CCU, זה בעצם להוסיף את, ה- את ה-use, זה ה-utilization, כי אנחנו מדברים הרבה על הקיבוע וצריך לראות על השימושים הנוספים, זה עולם שלם שאנחנו עדיין לא מספיק נתנו לו את הדעת, גם ב- ב- בדברים שלנו. הצעדים להמשך, קודם כל אנחנו הולכים לעשות עכשיו ניסוח מחדש של המסמכים, ואנחנו רוצים לעשות שיחות גם עם תעשייה, לעשות שיחות עם אנשי ממשל כדי לקבל איזה שהם פידבקים. אנחנו שואפים לכתוב תקן, תו תקן, שבעצם יהיה הסטנדרט המחייב שעל פיו חברות ומשקיעים יגידו זה הדבר שאני מאמין בו ולכן שמה בעצם אנחנו קובעים את הטון ולכתוב איזשהו מסמך מדיניות להמלצות לממשלה כדי שזה יאומץ ויהפוך לאורים ותומים של ההתנהלות החדשנית בישראל. תודה רבה. תודה מאיה. Uh, ואחרי הזום אין uh, לשלושת המושבים, uh, קצת זום אאוט בשביל uh, לסגור את הכנס. אז uh, סוג של סוכריה לאלה שנשארו עד הסוף. Uh, אחד האתגרים שיש לנו, uh, האנשים שהחליטו uh, לעשות עשייה בתחום של האקלים והסביבה ועתיד האנושות, זה איך לספר את הסיפור. סיפור נורא מורכב כמו שחווינו היום ואני תמיד מחפש דרכים לפשט את הסיפור, להסביר לאנשים שהם לא מומחים מה זה האתגר הזה שאנחנו מתמודדים איתו. אז הנה חידה פשוטה, שלושה ציורים, בצד שמאל כל הדברים המלאכותיים, כל המוצרים שיצרה האנושות אי פעם במעגל האמצעי כל החי על פני כדור הארץ, חי וצומח, כל הביומסה על פני כדור הארץ ובמעגל הימני כל הפחמן הדו-חמצני, כל גזי החממה שהאנושות ייצרה מאז ומעולם. החידה היא מה צריך להיות הגודל האמיתי, היחס האמיתי בין שלושת העיגולים האלה. מי הכי גדול? מי הכי קטן? מה הפערים? בכמה סדרי גודל אנחנו מדברים? נשמח לשמוע אינטואיציות, לא כולם בבת אחת. מה? הימני הכי גדול הטבע הכי קטן וכמה פער בסדרי גודל בין הכי גדול להכי קטן? אוקיי, אנחנו, אתה אומר, סדר גודל אחד לכאן ואחד לכאן. אוקיי, ומה הפער בסדרי גודל? אה, פי שתיים ופי ארבע, אתה אומר זה בגדול, שני הניחושים הראשונים, ניקח עוד ניחוש שלישי, כולם חושבים שזה אותו סדר גודל, יש מישהו שחושב יותר נועז? כן? 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 הטבע, כן? אוקיי, okay. אז למעשה כל שלושת המנחשים, כל הכבוד לכם על האומץ שניחשתם פה במליאה, חושבים שה-CO2 הוא הכי גדול פה, וזה משקף את זה שאנחנו כולנו קצת יודעים דבר או שניים על התחום. אבל כולם גם מאוד שמרנים, כאילו סדר גודל, שני המנחשים הראשונים אמרו זה באותו סדר גודל, השלישי לקח הימור שהפער הוא פי עשרת אלפים, אז תודה על האומץ. בואו נראה מה התשובה, מהי התוצאה למיטב מה שיודעים המדענים היום. זו התשובה. 
זאת אומרת, אנחנו ממש באותו סדר גודל. הקרדיט פה לעבודה של פרופסור רון מילו, ידידי, שאני לא יודע אם הוא נשאר פה, אני חושב שלא, מכון ויצמן וצוות שכבר כמה שנים חוקרים את הנושא הזה של מספרים ואיך ממחישים אותם, תחילה בתחום הביולוגיה, לאחרונה גם בנושא האקלים. הנה האלף ג'יגטון שלנו, שזה כל מה שאנחנו צריכים לסלק, כל האמבטיה של הפחמן ההיסטורי. אבל כל החי מאוד מאוד קרוב אליו וכל הדברים שבנינו, בעיקר בטון ואספלט וזה, זה צמח מאוד בשלושים שנה האחרונות ולמעשה ב-2020 השתווה לעולם החי וכבר עבר אותו. אז זה קצת מסבר את האוזן או את העין מבחינת גודל האתגר של ה-CO2 של גזי החממה. שני עיגולים יותר קטנים רק למי שרוצה לספר, הם לא לפי קנה מידה פה בציור, אחרת לא הייתם רואים אותם, אבל כל הפלסטיק שייצרנו, שמונה ג'יגטון, כל היונקים, ארבעה ג'יגטון כאילו קטנטנים ליד הדבר הזה. שקף אחרון, ומוזמנים להוציא את הטלפונים הסלולריים. מאוד נשמח לדעת מה חשבתם על היום הזה. קחו דקה לסרוק ולמלא לנו משוב. אני אחזיר את הקודם שתוכל לצלם, בסדר? אני אגיד תוך כדי שאתם ממלאים גם תודה רבה על ההשתתפות שלכם ועל החיוביות, ונשמח לראותכם גם פעילים בקהילת קיבוע פחמן וגם במיטאפים ובכנסים הבאים. אני רוצה להודות בשם עצמי ובטח מהאמיצים שנשארו כאן, המארגנים, כל הכבוד לכם, למאיה, לגיל.